chương 2061 tâm không đủ a. À. Buồn vương lạnh lùng nói, Âu Dương Minh. Giỏi tính toán, trận chiến này chém giết chúng ta năm vị thần vương hóa cảnh. Hiện tại cùng bản vương nói những thứ này, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn qua kiếp nạn này. Chiến lực đỉnh phong thời điểm, Minh Vương liền cường chiến. Đánh chết mấy vị thần vương hóa cảnh, chiến lực rơi xuống thời điểm. Bây giờ liền bắt đầu đàm luận liều mạng chuyện, thật sự cho rằng hắn buồn tụ tập là đứa đần. Hôm nay Minh Vương bại lộ chiến lực, có thể so với tàng vương, kẻ như vậy không giết. Sớm muộn là họa lớn, cái này cũng là hắn đánh giết Âu Dương Minh cơ hội duy nhất, bằng không? Bị ra hỏa này chữa khỏi thương thế, lại đến mấy lần chiến đấu như vậy. Nội vực đều không chịu nổi. Âu Dương Minh nhiều lần né tránh, cười nhạt nói, buồn tụ tập. Người nhất định phải vào lúc này tiếp tục nữa, cổ khư sắp mở. Tàng vương những tên kia đều đang đợi lấy, đều đang nghĩ biện pháp mưu đoạt cơ duyên. Tiến thêm một bước. Người mặc dù bây giờ dẫn đầu không thiếu, chỉ khi nào lần này vẫn lạc. Thậm chí thương thế nghiêm trọng, cổ khư, còn có ngươi phần sao, không chỉ là ngươi, hàm vương. Bái vương, các ngươi đều có ở sau đó cướp đoạt cơ duyên cơ hội. Hôm nay một khi ở chỗ này thụ thương nghiêm trọng. Chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ cái này vạn năm qua cơ duyên lớn nhất buồn. Vương khẽ quát, không muốn tin hắn hồ ngôn loạn ngữ, Âu Dương Minh đang đầu độc quân tâm. Cổ khư mở ra sắp đến, lúc này một khi bái vương mấy cái dao động. Vậy thì bỏ lỡ đánh giết Âu Dương Minh cơ hội, Âu Dương Minh cười vui cởi mở. Dù là bị mấy cái liên thủ đánh liên tục bại lui, vẫn như cũ cười nói, không phải sao. Trừ vị, lão tử mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng cũng không phải không một chiến chi lực. Không cầu đánh giết mấy vị thần vương hóa cảnh, lúc sắp chết, kích thương các ngươi. Để các ngươi kế tiếp cổ khư thất bại, vẫn là có thể làm được. Ta có thể, phương đông rách nát có thể, bá vương bọn hắn cũng có thể, chứ. Vị đừng quên, nội vực nhiều thần vương như vậy hóa cảnh, lần này tới một, cũng chưa tới. Bây giờ còn có cái nào tới sao, đều đang đợi lấy xem kịch đâu. Cùng chúng ta liều mạng, đáng giá không, bây giờ đánh bại chúng ta, thì có ích lợi gì? Tiến vào thiên xu thế giới, cướp đoạt nguyên hỏa hỏa chủng. Ha ha ha, dù là bây giờ nguyên hỏa hỏa chủng thật sự xuất hiện. Liền các người bọn này tàn binh, chỉ sợ cũng là vì hắn giả làm áo cưới, chết. Mấy vị thần vương hóa cảnh thôi, cũng không phải chết các ngươi, hà tất vì bọn hắn liều mạng. Cơ duyên là chính mình, mệnh cũng là chính mình, chư vị chẳng lẽ cảm thấy. Chúng ta 12 cái thật sự liền phản kích sau cùng chi lực cũng bị mất âu. Dương Minh đang khi nói chuyện, địa phương khác cũng chiến đấu, toàn diện rơi vào hạ phong. 12 chỗ chiến trường, đều không ngoại lệ. Tất cả nhân loại đều xảy ra hạ phong, nhưng sướng chờ bảy cái nhược thần vương hóa cảnh yếu hơn. Nữa, bây giờ đối mặt nhân tộc hai vị tân tấn thần vương hóa cảnh. Đó cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mới vừa vào thần vương hóa cảnh, quan hướng thiên. Âu Dương cuồng đao hai người đều không như thế nào thông thạo thần vương hóa cảnh sức mạnh. Thần vương hóa cảnh tuyệt học cũng không hoàn thiện, không phải bọn hắn đối thủ. Âu Dương Minh vẫn như cũ không chút hoang mang, vừa đánh vừa lui, ý cười giạt rào nói, xem ra. Các ngươi là quyết tâm phải liều mệnh, đã các ngươi không quan tâm. Kia nhân loại cũng sẽ không quan tâm. Sau một khắc, Âu Dương Minh khí thế đột nhiên mãnh liệt. Một quyền đánh lui ép tới gần hàm vương, ánh mắt đảo qua đối phương, thản nhiên nói, mấy. Người các ngươi, ít nhất một vị vì ta chôn cùng, ta nên tuyển ai. Buồn vương mấy cái thế công hơi hơi chậm dần, giờ khác này. Dù là ngoài miệng nói không thèm để ý, thật có thể không thèm để ý sao, cách đó không xa. Nhưng sướng vừa cùng quan hướng thiên giao thủ, một bên trong lòng than nhẹ, nội vực. Thần vương hóa cảnh, tâm không đủ a à. Người người vì bản thân, Âu Dương Minh nói lời. Đại gia không nghe thấy sao, nghe thấy được 12 vị nhân tộc thần vương hóa cảnh tử chiến đến một. Khác cuối cùng, mang đi mấy vị thần vương hóa cảnh khó khăn sao, không khó. Ít nhất giống minh vương dạng này cường giả tuyệt đỉnh. Thật muốn chiến đấu đến cuối cùng thời khắc, buồn vương mấy cái có thể không có việc gì. Nhưng nhỏ yếu thần vương hóa cảnh, sợ rằng sẽ bị đánh giết. Nội vực tứ đại bản doanh, bốn cỗ thế lực lớn. Xây phù hộ bản doanh nội bộ cũng là tai họa ngầm trọng trọng. Dù là nhiên nhà, cũng không cách nào chủ đạo toàn bộ lạnh cách bản doanh. Thần vương hóa cảnh tổ trong hội 54 vị thần vương hóa cảnh, mỗi cái đều có mình tâm tư. Dù là bản vương cũng không ngoại lệ thời. 
khác nguy cơ, còn có thể thành một khối, bây giờ. Khó khăn, nhưng sướng trong lòng thật là cảm xúc ngàn vạn. Ước chừng tới 31 vị thần vương hóa cảnh cường giả, thật sự không bằng cửu châu cửu châu bên này. Cường đại sao, khô lâu vương liều mạng sao, tàng vương liều mạng sao, cũng không có. Hai vị chiến lực đều cực mạnh, phong thiên vương ti mạnh, có thể liều mạng một trận chiến. Chưa hẳn liền sẽ thua, buồn vương, hàm vương bọn ra hỏa này. Ai không cường đại, cần phải nhiều thần vương như vậy hóa cảnh vây giết minh vương sao? Buồn vương cùng bái vương liên thủ, mang theo lòng quyết muốn chết. Cùng minh vương một trận chiến, minh vương chỉ sợ cũng không cách nào dễ dàng bắt lấy bọn. Hắn, bái vương một cái đối phó bá vương đều đầy đủ, nhưng kết quả đây. Kết quả là cửu châu thần vương hóa cảnh không có cái kia vẫn lạc. Bọn hắn bên này bị giết năm vị thần vương hóa cảnh cường già. Nhưng sướng có chút hoảng hốt, cửu châu không phải không có thể diệt, đáng sợ là. Cửu châu vì cầu sinh, trên dưới một lòng, người người ôm chịu chết chi tâm chiến đấu. Chiến đấu đến trình độ này, bây giờ. Nếu là có một vị đủ để hiệu lệnh nội vực cường giả tồn tại, không so đo được mất phía dưới. Dù là chết trận mấy vị thần vương hóa cảnh. Cũng đủ để đánh giết trước mặt cái này 12 vị nhân tộc thần vương hóa cảnh. Nhưng không có dạng này người dẫn đầu, chẳng những không có. Đại gia cũng đều có khác biệt ý nghĩ, tỉ như hắn. Suy nghĩ tốt nhất là minh vương trước khi chết, mang đi bái vương. Cái này phù hợp nhất lợi ích của hắn. Tỉ như buồn vương, có thể muốn minh vương mang đi hàm vương. Cũng vì hắn giảm bớt một vị đối thủ, nhưng sướng trong lòng cười nhạo một tiếng. Đây chính là nội vực. Kể từ xây hoàng thời kỳ kết thúc, sau đó hai đại viễn cổ doanh chủ thống trị kết thúc. Nội vực nhìn cường đại, trên thực tế sớm đã suy tàn, chỉ có trọng kiến vương triều mới được. Khôi phục xây hoàng thời kỳ thống trị. Dù là làm không được xây hoàng như vậy áp đảo chúng sinh. Cũng muốn để cho đại bộ phận thần vương hóa cảnh đạt tới nhất trí, đã như thế. Còn lại tiểu bộ phân thần vương hóa cảnh thì không khỏi không thuận theo. Phụ thân nghĩ nhất thống nội vực. Chỉ sợ không dễ. Khô lâu vương, thiên yêu vương, kinh vương những cường giả này, cơ hồ cũng không lộ diện. Cũng không biết bọn hắn muốn làm như thế nào, khó khăn a à, nhưng. Sướng trong lúc nhất thời cũng là suy nghĩ phức tạp. Rõ ràng có thể thắng đại chiến, quả thực là đánh thành như vậy. Phía trước thời điểm nguy cấp còn tốt. Đông đảo nội vực thần vương hóa cảnh đều đang ra sức chém giết, bây giờ tốt, cũng bắt đầu do dự. Ngay tại nhiên sướng suy nghĩ lung tung thời điểm, buồn vương bỗng nhiên phẫn nộ quát, chư vị. Toàn lực đánh giết những nhân tộc khác, những nhân tộc khác thần vương hóa cảnh vừa chết. Âu Dương Minh không có năng lực này đánh chết chúng ta bất kỳ một cái nào. Chính giữa nhân loại, có nhiều vị thần vương hóa cảnh đã bị trọng thương, như kim hòe dạng này. Cường giả, bây giờ cơ hồ không có gì dư lực, giết hắn. Hắn nào có năng lực mang đi một vị thần vương hóa cảnh? Buồn vương gào xong, gặp một chút thần vương hóa cảnh vẫn là do do dự dự, cả giận nói, các. Người thật muốn để cho Minh Vương lại tới một lần nữa hôm nay chiến tranh sao? Một lần đánh giết mấy cái, cuối cùng bình yên vô sự, toàn thân trở ra. Thương thế khôi phục tái chiến, lại giết. Mấy trăm thần vương hóa cảnh, sớm muộn sẽ bị dần dần đánh tan, nội vực thần vương hóa cảnh. Đã đến mức này sao? chương 2062 Bắc Cơ gây sự. Buồn vương nói đi, quát to, bản vương không tin. Cũng sẽ không như các ngươi ngồi chờ chết như vậy, bái vương, hàm vương, cùng nhau động thủ, rớt. Lời, buồn vương sung phong đi đầu, khí thế ngút trời, toàn lực thẳng hướng Âu Dương Minh. Không đến cuối cùng trước mắt, Âu Dương Minh không cảm tử, hắn vừa chết. Những nhân tộc khác thần vương hóa cảnh đều phải sụp đổ, toàn lực thẳng hướng Âu Dương Minh đồng. Thời, buồn vương giận dữ hết, bản vương cuốn lấy hắn, đánh giết những nhân tộc khác nhanh. Đám hỗn đản này, đều đã đến lúc nào rồi. Lúc này còn có cái gì thật do dự, bọn hắn cuốn lấy minh vương. Khác nhân tộc cường giả có năng lực đánh giết thần vương hóa cảnh sao? Mắt thấy buồn vương như thế, khác thần vương hóa cảnh nhóm cũng là liếc nhau. Trong nháy mắt hạ quyết tâm, buồn vương kỳ thực không có nói sai. Không thể để nhân tộc thần vương hóa cảnh toàn thân trở ra, một lần giết năm vị. Một lần giết năm vị. Tiếp tục như thế, mấy chục lần xuống. Nội vực chẳng phải là bị đồ diệt nếu đều chiến đến mức này. Buồn vương bọn hắn lại cuốn lấy minh vương, vậy thì giết đi, cùng lắm thì bị chút thương. 
giờ khắc này, còn lại nội vực thần vương hóa cảnh nhóm cũng đều bắt đầu toàn lực ứng phó. Ra sức chém giết, kim hòe phía trước liền bị trọng thương. Bây giờ bị đánh dòng máu màu đỏ cuồng phún, mắt thấy kim hòe khí thế ngưng kết. Có tự bạo khuynh hướng. Âu Dương Minh thấy cảnh này, trong lòng cũng là than nhẹ, nội vực thần vương hóa cảnh. Cũng không phải thật đứa đần, buồn vương ra hỏa này. Thời khắc mấu chốt vẫn là có mấy phần quyết đoán. Vừa mới nếu là buồn vương sợ chết, không muốn cùng hắn toàn lực giao thủ, có lui tránh xu thế. Cái này 24 vị thần vương hóa cảnh dị tộc, lập tức chưa đánh đã tan, buồn. Tụ tập, xem ra ngươi đúng sai muốn tìm chết. Âu Dương Minh, đều lúc này, ngươi cho rằng bản vương còn có thể quan tâm ngươi một điểm ngôn. Ngữ uy hát yêu ta, buồn vương cười lạnh một tiếng, trường kích nhanh như lôi đình. Một kích đánh bay Âu Dương Minh. Bên này vừa bay ra ngoài, bên kia, hàm vương một trưởng vỗ ra, hậu phương. Bái vương chấn đè xuống, phía trước cường thế vô cùng Âu Dương Minh. Giờ khắc này giống như nến tàn trong gió, bị đánh huyết nhục văng tung tóe. Bất hủ thần cốt bại lộ bên ngoài. Âu Dương Minh không để ý những thứ này, nhìn về phía Kim Hòe. Lại đột nhiên nhìn về phía không gian bên ngoài chiến trường, vừa định mở miệng. Bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích ở vào không gian chiến trường chính bọn họ. Nguyên bản là ở trong không gian, không cách nào xé rách không gian. Nhưng lúc này, trước mặt hắn không gian giống như hơi hơi rung động rồi một lần, cái gì, Âu? Dương Minh có chút ngoài ý muốn, tại không gian trong chiến trường. Còn có ai có thể phá vỡ tầng sâu hơn không gian, ngay tại trong Âu Dương Minh có chút ngoài ý. Muốn, một tiếng tiếng thở dốc ở bên tai vang lên. Oa, người giả vương, phải trả ta, bằng không thì đâm chết ngươi, đâm chết ngươi, tử. Lòng mệt thở nặng khí, không có sức uy hát yêu ta chút nào uy hát yêu ta vài câu tiếp lấy. Một cây cần câu xuyên phá hư không, tại Âu Dương Minh bên cạnh lộ ra một góc. Âu Dương Minh thuận tay cầm vào tay, mà giờ khắc này. Buồn vương mấy cái cũng là ngoài ý muốn vạn phần, không chờ bọn hắn ngoài ý muốn kết thúc. Âu Dương Minh bỗng nhiên quát lên, không muốn tự bạo, quát. To một tiếng, ngăn chờ kim hòe tự bạo. Sau một khắc, Âu Dương Minh chợt cười to nói, thì ra. Thật sự có tiên thiên linh bảo, lời. Này vừa nói ra, cần câu đột nhiên đã biến thành một cây trường thương. Âu Dương Minh một thương đâm ra, đâm đầu vào hàm vương cương muốn tránh lui. Bỗng nhiên linh hồn chi lực chấn động một cái. Hơi có chút ngưng trệ, mà liền tại này nháy mắt ở giữa. Âu Dương Minh một thương đâm xuyên qua đầu của hắn, một thương đánh bay đối phương. Hàm vương cương bay ra ngoài, Âu Dương Minh tiếng cười càng thêm to lớn, có ý tứ, chết quát. To một tiếng lại nổi lên, Âu Dương Minh trường thương trong tay ngược lại trong nháy mắt hóa. Thành trường kiếm, rách nát một kiếm lại xuất, một kiếm chém về phía buồn vương. Buồn vương cũng là có chút ngưng trệ, lại là trong nháy mắt khôi phục. Vội vàng lui lại, ầm ầm, một tiếng tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Âu Dương Minh thấy thế thuận thế chém về phía bái vương. Đem trước người hắn cao sơn chảm bạo mấy chục tòa, bái vương miệng phun tiên huyết. Bay ngược mà ra, Âu Dương Minh cũng không truy kích thoát khỏi vây giết trong chớp mắt đột phá hư không. Hướng kim hòe bên kia đánh tới, đầy hết thảy biến hóa quá nhanh. Bên kia kim hòe vừa nghe được âm thanh, Âu Dương Minh đã phá không mà đến, một kiếm đãng xuất. Đem hai vị vây giết kim hòe thần vương hóa cảnh đánh bay, đều rút lui đến ta bên này tới. Âu Dương Minh hét lớn một tiếng, một tay bắt được kim hòe, lần nữa phá không mà ra. Hướng bốn phương tám hướng đánh tới, trường kiếm trong tay giết đến một chỗ. Liền có thần vương hóa cảnh dị tộc bay ngược mà ra. Cơ hồ là trong chớp mắt, 12 vị nhân loại thần vương hóa cảnh hội tụ đến cùng một chỗ tứ phía. Bây giờ cũng là nội vực thần vương hóa cảnh, những dị tộc này thần vương hóa cảnh nhao nhao nhìn. Về phía Âu Dương Minh Trường kiếm trong tay, buồn vương sắc mặt âm trầm như nước. Đây là cái gì, lại có thể đối với hắn dạng này cường giả. Tạo thành trong nháy mắt linh hồn chi lực ngưng trệ, rất ngắn. Ngắn ngủi gần như không thể kế, nhưng hắn đối thủ là Minh Vương, liền cái này ngắn ngủi trong. Nháy mắt đủ để cho Minh Vương chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Nội vực 24 vị thần vương hóa cảnh. Đem 12 vị nhân loại thần vương hóa cảnh vây quanh ở giữa, lúc này. Không thiếu dị tộc ánh mắt khác thường. Cũng có chút tham lam, đó là cái gì Linh Bảo, trong truyền thuyết tiên thiên Linh Bảo, cường đại. Đến mức có chút ngoại hạng. 
Âu Dương Minh không để ý bọn hắn, quét một vòng nhân loại cường già. Kim Hòe trọng thương ngã gục, Phương Đông rách nát trọng thương ngã gục. Bá Vương cũng khí tức quề oải, Lưu Gia Lão Tổ cũng không ngừng ho khan. Búng máu to dịch ra bên ngoài tuôn ra, người người mang thương. Tân tấn thần vương hóa cảnh quan hướng thiên hòa Âu Dương cuồng đao. Lúc này cũng là thương thế cực nặng. Đị nhiên sướng bọn hắn những thứ này nhược thần vương hóa cảnh vây giết đối bọn hắn mà nói. Cũng là to lớn vô cùng áp lực nên rút lui. Âu Dương Minh trong lòng nghĩ như vậy, Dư Quang nhìn về phía đối phương trong trận nhiên sướng. Ánh mắt lộ ra nhàn nhạt dị sắc, các ngươi không phối hợp. Cái kia đừng hy vọng ta ra tay, nếu như phối hợp hảo. Cái kia ngược lại là không ngại chém giết bái vương dạng này cường giả. Lần này, không thể đem một vài lão ngoan đồng bước đi ra. Kế hoạch có chút thất bại, bất quá tử long xuất hiện, đủ để bù đắp đây hết thầy, bây giờ. Nhân loại đã thu được to lớn chiến quả, nên rút lui. Âu Dương Minh nhìn xem bốn phương tám hướng vây quanh hắn nhóm dị tộc cường giả. Thản nhiên nói, buồn tụ tập, các ngươi còn muốn tiếp tục không, buồn. Vương không có tiếp lời, mà là lạnh lùng đảo qua trường kiếm trong tay của hắn. Chậm rãi nói, cửu châu, thái cổ thời kỳ tiên thiên linh bảo. Âu Dương Minh không có tiên thiên linh bảo. Điểm này đều biết, đối với Âu Dương Minh cảnh giới này còn có thể đưa đến trợ giúp linh bảo. Tầm thường thượng phẩm linh bảo đều không được, nhưng bây giờ. Chuôi này linh bảo lại là đối với hắn có trợ giúp, hơn nữa uy lực rất lớn. Cái này khiến buồn vương lập tức khó chịu vạn phần, còn có chuôi này linh bảo. Vừa mới như thế nào xuất hiện, có ai xâm lấn không gian chiến trường, đưa tới cửu châu. Âm thầm còn có cường giả đang quan chiến, đáng. Chết tàng vương, khô lâu vương mấy tên khốn kiếp này. Kinh vương lão quỷ này vẫn luôn không hiện thân. Những tên khốn kiếp kia một cái không đến, buồn. Vương trong lòng cũng là lửa giận ngập trời. Những tên ngu xuẩn này cũng là xuất công không xuất lực. Cả đám đều trông cậy vào chính mình cùng minh vương bọn hắn chiến đấu đến cùng sao. Ngay tại buồn vương thầm nghĩ lấy điều này đồng thời. Đại gia bỗng nhiên đồng loạt xuất hiện tại không gian bên ngoài chiến trường. Nhào nhào nhìn về phía phương bắc khu vực bên kia, giống như cũng có đại chiến xảy ra thần. Vương hóa cảnh vẫn lạc. Buồn vương lập tức nhíu mày, mà đối diện Âu Dương Minh, cũng là lông mày khẽ động. Tiếp lấy khôi phục bình tĩnh, khu vực khác bộc phát chiến đấu, cái này trước mắt. Ai sẽ tại cái khác khu vực bốc lên thần vương hóa cảnh chi chiến, bắc cơ. Âu Dương Minh trong lòng hiện hiện một cái gia hỏa, là hắn, chắc chắn là hắn, không nghĩ tới ra. Hỏa này lần này không có tình nguyện tịch mịch, mà là để cho khác nội vực thần vương hóa cảnh ra tay rồi, bây giờ rơi xuống tựa như là Thiên Xu Thế Giới Thần Vương Hóa Cảnh chương 2063 Bái Vương Vẫn Lạc Âu Dương Minh trong lòng có chút không yên ổn tĩnh. Hắn cùng những giới khác vực mặc dù không phải quá hòa thuận. Nhưng Thiên Xu Thế Giới Thần Vương Hóa Cảnh có hạn. Bây giờ đại gia trên đại thể vẫn là nhất trí chống lại dị tộc. Thiếu một vị thần vương hóa cảnh, đối với thiên xu thế giới ảnh hưởng cũng rất lớn, loạn. Thế muốn tới, Âu Dương Minh trong lòng vang lên câu nói này. Loạn thế thật muốn đến, yêu ma quỷ quái đều nhảy ra ngoài, đây là náo động lớn điểm báo. Xem ra cũng chờ đã không kịp. Đúng vào lúc này, không gian bỗng nhiên sụp đổ. Bái vương trước mặt xuất hiện một tấm giống như là ngọc thạch bàn tay, bàn tay nhìn chậm. Lại là động tác cực nhanh, một trưởng vỗ hướng bái vương, bái vương hộ thân đại sơn. Cơ hồ là trong nháy mắt bị toàn bộ đập nát. Đại thủ trong chớp mắt tiêu tan, cùng lúc đó, Âu Dương Minh trường kiếm nhất kiếm chém ra. Trong nháy mắt chảm phá hư không? Một tiếng ầm vang chảm kích đến bái vương đỉnh đầu, một bên buồn vương mấy cái. Lúc này chuyện thứ nhất làm chính là nhao nhao lui lại, phong thiên vương. Buồn vương gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt biến đổi lớn. Phong thiên vương tới, tàng vương cùng khô lâu vương đâu, hắn còn đang suy nghĩ. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, bái vương đầu người nổ tung, linh hồn trong nháy mắt cụ hiện. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tiếp theo chính là sắc bén gào thét. Tàng vương, ầm ầm, tiếng thứ hai nổ đùng lại nổi lên. Phía trước biến mất đại thủ đột nhiên xuất hiện lần nữa, một cái nhô ra. Đem bái vương linh hồn bắt bỏ vào trong tay. Hung hăng bóp, kinh thiên động địa nổ đùng truyền ra. Bái vương sắc bén kêu thảm, lại là vẫn như cũ không chết. Hắn chính là đỉnh cấp thần vương hóa cảnh. 
dù là phong thiên vương cùng minh vương liên thủ giết hắn. Cũng không dễ dàng như vậy, nhưng vào lúc này, một thanh móc sắt đột nhiên xẹt qua. Đem hắn còn sót lại linh hồn câu. Bái vương linh hồn không bị khống chế. Lập tức trôi giạt đến Âu Dương Minh trước mặt, Âu Dương Minh nhếch miệng cười một tiếng. Đấm ra một quyền, tiếng thứ ba nổ đùng truyền đến, bốn chiêu. Phong thiên vương cùng minh vương liên thủ đánh lén, một người ra tay hai lần. Bốn chiêu triệt để đánh giết bái vương, ẩm ẩm, thiên địa biến sắc, lần này. Rất nhiều máu mưa bay xuống, thối lui đến một bên buồn vương một đám. Nhào nhào biến sắc, bái vương bị giết, tàng vương. Buồn vương cũng là gầm lên giận dữ. Tàng vương đâu, bái vương tuy là chết bởi phong thiên vương cùng minh vương chi thủ. Có thể phong thiên vương vô thanh vô tức xuất hiện. Cái này có cái gì đó không đúng, hai đại cường giả ở đâu? Hắn gầm lên giận dữ truyền đến, sau một khắc nơi xa tàng vương khí tức quể oải. Âm thanh truyền vang không gian, lạnh lùng nói, yêu chủ thoát đi. Bản vương không cách nào ngăn cản, khô lâu vương đi. Hắn một cái không phải phong thiên vương đối thủ, bị phong thiên vương đánh tan. Chậm một bước mới đuổi tới, trong hư không, phong thiên vương thân ảnh lộ ra, đạm mạc nói, con. Muốn tiếp tục không, hôm nay chết đủ nhiều, buồn. Vương không cam lòng, phẫn nộ, nổi nóng, khô lâu vương đi. Tàng vương thậm chí ngay cả dây dưa phong thiên vương đô làm không được, thật sự cho rằng chúng. Ta là kẻ ngu sao, đáng chết, tàng vương tuyệt đối cùng nhân tộc thần vương hóa cảnh có cái gì. Hiệp nghị, buồn vương sắc mặt tái xanh, ngữ khí lạnh lẽo nói, các. Người người sẽ phải hối hận, đều sẽ hối hận, cửu châu, các ngươi nhiều lần không nhìn. Thậm chí lựa chọn hợp tác, sớm muộn có một ngày, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Hừ lạnh một tiếng truyền ra, buồn vương phá không liền đi, ngăn không được phong thiên vương. Cửu châu bên này Minh Vương lại lấy được một thanh cường đại tiên thiên linh bảo. Mặc dù không ít nhân tộc thần vương hóa cảnh trọng thương ngã gục. Nhưng bây giờ hắn vô tâm tái chiến. Hắn vô tâm tái chiến, Âu Dương Minh lại là bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, những. Thứ khác có thể đi, người cũng nghĩ đi, rớt. Lời, phá không mà ra, trong nháy mắt cùng trong hư không buồn vương chiến đấu đến cùng một chỗ. Song phương trong chớp mắt biến mất ở trên không. Một vết nứt lộ ra lại biến mất, phong thiên vương thấy thế, hơi hơi nhíu mày. Trong nháy mắt xuất hiện ở phương đông rách nát bên người mọi người. Nhìn về phía đối diện thần vương hóa cảnh, bây giờ, tàng vương cũng chạy tới. Những cường giả này hội tụ, không thiếu dị tộc nhìn về phía tàng vương. Lại nhìn một chút phong thiên vương, sắc mặt không thay đổi, trong lòng muốn làm như thế nào. Liền không bị ngoại giả biết, bái vương chết. Một vị bản nguyên võ đạo tiếp cận 8.000 trượng đỉnh cấp cường giả. Xếp hạng còn tại bá vương trước đây cường giả chết, Âu Dương Minh chiến lực bảng. Bái vương xếp hạng 18, gần với buồn vương, so bá vương còn cao. Cùng Minh vương đại chiến lâu như vậy đều vô sự, ngay tại Cửu Châu đã vô lực thời điểm. Chết dù là nắm trong tay loại thứ hai bản nguyên võ đạo phương đông rách nát. Đều chưa hẳn có bây giờ bái vương cường lớn. Thắng vương bọn ra hỏa này cũng chưa chết, hết lần này tới lần khác chết bái vương. Hơn nữa phong thiên vương đối thủ tàng vương thế mà không thể ngăn lại phong thiên vương, tàng. Vương nếu là ngay cả ngăn cản một chút năng lực đều không. Hắn vẫn xứng làm lạnh cách bản doanh đệ nhất cường giả sao. Không thiếu nội vực thần vương hóa cảnh cũng là vô ý thức hơi cách xa một chút tàng vương, tàng. Vương cảm nhận được, hơi hơi nhíu mày, không nói chuyện, hắn kỳ thực cũng có chút ngoài ý muốn. Có một số việc, thật sự cũng không phải là hắn an bài. Tỷ như, khô lâu vương đột nhiên rời đi, tỷ như. Hắn không cùng phong thiên vương nói bất kỳ lời nói. Phong thiên vương lại là trực tiếp lại lẫn nhau vương ra tay rồi, phong thiên vương. Muốn làm cái gì, thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Phong thiên vương giết tới, lấy thế xét đánh lôi đình liên thủ Âu Dương Minh. Thuấn sát bái vương, đỉnh cấp thần vương hóa cảnh vẫn lạc càng làm cho đại gia rung động. E ngại, bái vương đồ có thể chết tại chỗ ai không thể chết. Phía trước, rơi xuống mấy vị nội vực thần vương hóa cảnh cũng không tính là quá mạnh. Không thiếu thần vương hóa cảnh dị tộc vẫn có phấn khích, giờ khác này. Lại là không có một cái có này sức mạnh, buồn vương trốn chạy. Minh vương lại là không chịu bỏ qua, thế cục lập tức thì thay đổi. Nội vực thần vương hóa cảnh bây giờ cũng không rút lui, lúc này. Không thể tách ra, một khi phân tán, đó mới càng thêm nguy hiểm, một trận chiến này. Vẫn lạc sáu vị cường giả. 
thọ tử hồ bi phía dưới, không thiếu thần vương hóa cảnh cũng là tâm tình chập chờn lợi hại. Huyết vũ còn đang nhỏ xuống, một chút thần vương hóa cảnh liền bốc hơi huyết vũ ý tứ đều không? Tùy ý huyết vũ nhỏ xuống tại người, nhuộm đỏ cơ thể. Tàng vương nhíu mày, nhìn lướt qua một bên hư không khe hở, chậm rãi nói, Minh Vương. Việc đã đến nước này, cửu châu mưu đồ trận chiến này. Chỉ sợ cũng không phải là vì toàn diện khai chiến đi, không ai ứng thanh. Dấu vương bình tĩnh nói, phong thiên vương ti mạnh, có thể tái chiến tiếp. Nội vực cũng sẽ toàn lực ứng phó, triệt để khởi sướng lưỡng giới chi chiến. Minh vương nên dừng tay, lời này vừa ra, có ý thỏa hiệp thì tẩy vương lạnh lùng nói, lấy. Bái vương chết, kết thúc trận chiến này sao? Không nói ra được chào phúng cùng ý vị thâm trường, một trận chiến này. Chết trận 6 vị thần vương hóa cảnh. Chết ở trong tay nhân tộc võ giả, không, kỳ thực chết ở nội vực chính mình trong tay cường giả. Tàng vương dư quang liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, bái vương chi tử, thì tẩy vương. Người không muốn nói vài câu sao, bản vương có cái gì tốt nói, thì... Tẩy vương vẫn lạnh lùng như cũ, phẳng phất hết thầy không có quan hệ gì với hắn. Lần nữa có thần vương hóa cảnh lên tiếng, không nói ra được tự diễu, lưỡng. Giới chi chiến, có thể A, à, nguyên lai tưởng rằng thành tựu thần vương hóa cảnh, bất tử bất diệt. Vạn kiếp bất diệt, ha ha ha, nực cười A, à, hảo một hồi đại chiến sinh tử. Từ nay về sau, bản vương hay là trở về ta đà lĩnh A, à, vị. Này thần vương hóa cảnh thê cười một tiếng, giờ khác này cũng không quay đầu lại. Phá không liền đi, cường đại thần vương hóa cảnh đang diễn trò, nhỏ yếu thần vương hóa cảnh bị tính kế. Có đi nương nhờ tứ phương, có âm thầm có ý định khác mạnh. Như bái vương, ngăn cản một ít người lộ, cuối cùng cũng đã chết. Tu luyện một chút tu đến vô địch thần vương hóa cảnh cảnh giới, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Khó thoát cái này chúng sinh bàn cờ, rơi vào trong cục lại là hoàn toàn không biết gì cả đà. Chủ, có thần vương hóa cảnh thấp giọng hô một câu, rời đi thần vương hóa cảnh. Đến từ một cái bản doanh thế lực chi nhánh, bây giờ rời đi, không thích hợp. Chương 2064 đừng để ta thành hoang. Đi xa đà chủ, không thèm để ý, hôm nay một trận chiến này. Để cho hắn trái tim băng giá, cùng cửu châu khai chiến mấy trăm năm. Không có một khác nào so lúc này càng làm cho hắn trái tim băng giá. Sáu vị cường giả vẫn lạc vẫn là thứ yếu, cuối cùng bái vương chết đi. Mới là để cho hắn đau lòng chỗ tuyệt đỉnh thần vương hóa cảnh A, một khác này. Tàng vương không tại, buồn vương lui tránh, hàm vương lui tránh, chư vương tất cả tránh. Tùy ý bái vương bị hai đại nhân tộc cường giả tuyệt thế đánh giết tại chỗ, làm sao không trái. Tim băng giá, người nhỏ yếu lui tránh có thể tha thứ. Cường đại thần vương hóa cảnh không xuất thủ, dụ phát trận chiến này thì tẩy vương. Dưỡng vương không xuất thủ, ai quan tâm ngoại già chết sống. Đà chủ đi, một đám nội vực thần vương hóa cảnh. Giờ khác này cũng là thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý hư không trong cái khe minh vương cùng buồn vương. Chém giết, một trận chiến này, chiến để cho bọn hắn tuyệt vọng. Chỉ là 13 vị nhân tộc thần vương hóa cảnh, dù là có cường giả tuyệt đình. Không thể chiến thắng sao, 31 vị nội vực cường giả. Kết quả lại là như thế, tàng vương dư quang đảo qua đông đảo nội vực thần vương hóa cảnh. Ánh mắt có chút phiền muộn. Trận chiến này, cũng không phải là hắn dự liệu kết quả. Hắn nghĩ là, một trận chiến này đánh giết mấy vị nhân tộc thần vương hóa cảnh. Những này nhân tộc thần vương hóa cảnh liều chết phía dưới. Tìm cơ hội để cho bái vương chết tại đây một trận chiến bên trong. Thậm chí để cho nhiên sướng trọng thương. Nhưng một trận chiến này, cuối cùng lại là phá vỡ hết thầy của hắn huyễn tưởng, cửu châu. Căn bản liền không có dựa theo hắn nghĩ tới, bái vương là chết, nhưng chết thời cơ không đúng. Cái này vừa chết, hắn tàng vương dù là thật sự vô tội. Giờ khắc này chỉ sợ cũng bị rất nhiều nội vực cường giả nhớ kỹ kế tiếp. Lạnh cách bản doanh nội bộ hơi rắc rối rồi, ngay tại tàng vương suy nghĩ điều này thời điểm. Sau một khắc, Âu Dương Minh cùng buồn vương từ trong cái khe đánh ra. Buồn vương hai tay bạo liệt, trên đầu in một cái rõ ràng quyền ấn, mà Âu Dương Minh. Mặc dù lấy được cần câu, nhưng phía trước cùng chư vương giao thủ cũng là đến mức đèn cạn dầu. Lúc này cũng là ngực xuyên thủng, lại là trên mặt lộ vẻ cười. Buồn tụ tập, xem ra ngươi còn kém một chút buồn. Vương lạnh lùng nói, là kém một chút, kém tại bản vương vẫn là lòng mềm yếu. Có một số việc, liền không nên như thế.
Âu Dương Minh, ngươi cần phải đi, lưu lại nữa. Chỉ sợ ngươi tính toán liền muốn rơi vào khoảng không? Buồn vương nói ý vị thâm trường, tràn đầy ác ý, có một số việc. Chính mình thật sự nghĩ quá đơn giản, có thể. Chính mình cũng muốn ngủ đông một đoạn thời gian, mấy trăm thần vương hóa cảnh. Hôm nay cuối cùng chỉ 31 vị, những thứ khác đều đang xem kịch. 31 vị thần vương hóa cảnh cường giả. Cùng mình một lòng có mấy cái, đặc biệt kinh vương cái kia hỗn đàn. Hắn chẳng lẽ không sợ bị chủ thượng trách phạt, lúc này còn cùng hắn đấu, ngu xuẩn vô cùng a à, cửu. Châu, những năm này cùng cửu châu nhân tộc dây dưa, có thể thật sự sai. Ít nhất không phải bây giờ, ít nhất không phải lúc này, tàng vương, kinh vương những lão giả này. Từng cái đa mưu túc trí, bao quát bắc cơ, có thể cũng có vấn đề, phương bắc. Có cường giả khai chiến, ai khai chiến, khác thần vương hóa cảnh sao? Buồn vương trong lòng cười lạnh một tiếng, hai tay trong chớp mắt khôi phục. Lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Minh. Cùng với thụ thương hơn vị nhân loại thần vương hóa cảnh. Tiếp lấy bỗng nhiên cười nhạo nói, Minh Vương, ngươi lại mạnh, vẫn là chạy không khỏi đại thế. Người ta tất cả quân cờ, ai so với ai khác thật đáng buồn. Ha ha ha, một tiếng sướng cười, có chút điên cuồng, có chút không cam lòng, trong chớp mắt. Buồn vương phá không rời đi, không có tin tức biến mất, buồn vương vừa đi. Khác nội vực thần vương hóa cảnh, bây giờ cũng không nói một lời. Chậm rãi triệt thoái phía sau. Âu Dương Minh cũng không lần nữa truy kích. Cũng không năng lực này, nhân loại thần vương hóa cảnh, ngoại trừ phong thiên vương. Đều không ngoại lệ, toàn bộ trọng thương tại người, thần vương hóa cảnh thụ thương nghiêm trọng. Như vậy, chỉ sợ không phải dễ dàng có thể khỏi hẳn. Một trận chiến này, chém giết thần vương hóa cảnh dị tộc 6 vị. Cũng đủ rồi, nội vực thần vương hóa cảnh đều đi, đại chiến đến nhanh. Kết thúc càng nhanh, Âu Dương Minh nhìn về phía Phong Thiên Vương. Phong Thiên Vương cũng nhìn xem hắn. Âu Dương Minh sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ mặt nở nụ cười, mở miệng nói, Âu Dương tiền bối. Kế tiếp lớn mông sơn phòng tiến liền làm phiền tiền bối. Nói xong, không đợi Phong Thiên Vương đáp lời, Âu Dương Minh đột nhiên từ chào nói, có. Thể, đạo phòng tiến này, không tồn tại cũng không vấn đề gì, lưỡng. Giới chi chiến, chủng tộc chi chiến. Giờ khắc này, Âu Dương Minh bỗng nhiên lên tiếng quát lên, thật sự cho rằng cái này chúng sinh. Thiên hạ này, là các ngươi hay sao, thật. Sự coi chính mình là thần hoàng, là thiên địa chủ nhân, các ngươi tính là thứ gì? Ta như thành hoàng, giết sạch cái này yêu ma quỷ quái hạng người, từng. Tiếng quát chói tay, vang rền ngàn vạn dặm, thiên địa rung động. Huyết vũ bay xuống, cơ thể của Âu Dương Minh bị nhuộm đỏ. Cất tiếng cười dài, hôm nay dù chưa bước ra một chút lão âm hàng. Nhưng hắn cũng nhìn thấu một vài thứ. Nếu có một ngày, thành tựu hoàng giả. Hắn Âu Dương Minh nhất định phải giết sạch những cái kia tự cho là đúng kỳ thủ gia hỏa, ai có tư. Cách chúa tể thương sinh, Âu Dương Minh tiếng cười truyền khắp thiên địa. Chính là cuồng như vậy, lại có thể thế nào, có thể làm gì hắn? Ta Âu Dương Minh nếu không nguyện, các ngươi có thể đem ai làm quân cờ, một khác trước. Âu Dương Minh bá đạo vô song, sau một khắc Âu Dương Minh chửi ầm lên, trong đám người. Phong Thiên Vương nhìn hắn một cái, chờ hắn mắng không sai biệt lắm, chậm rãi nói, đều. Có các lộ, hà tất cưỡng cầu. Âu Dương Minh liếc mắt nhìn hắn, cười cười nói, tiền bối chê cười. Chính là khó chịu trong lòng thôi, ta còn thực sự có thể đi phá hủy bọn hắn sắc rùa đen, ta. Còn thực sự có thể phá yên cảnh, đánh vào cho hải, đánh vào cổ khư. Ta còn thực sự có thể gặp được đến một cái lão ô quy, giết một cái lão ô quy, có. Thể sao, không thể, Âu Dương Minh tự hỏi tự trả lời, tiếp lấy lần nữa lên tiếng cười nói, đừng. Để ta thành hoàng, tuyệt đối không nên. Ta một thành hoàng, khống chế không nổi, có thể. Thật có thể, ha ha ha, một. Tiếng này cười cực kỳ càn rỡ, rất lời, Âu Dương Minh vung tay lên. Mang theo thụ thương đám người nhắm hướng đông chín hoàn bay đi, bây giờ. Hắn đã tới gần Thục Châu ngoại vực. Mà Thục Châu ngoại vực chính là Thu Sơn chỗ, cái này từng trận tiếng cười, tiếng mắng. Giống như đều truyền đến nơi nào đó, một tiếng thở dài, không nói ra được bất đắc dĩ, đông. Chín hoàn, tử long nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn ra ngoài một hồi, cũng là thổn thức nói, người. Giả vương càng ngày càng mạnh, khắc túc bọn hắn, có thể muốn xui xẻo, tử. Lòng nhìn xem hồ đồ, trong lòng vẫn là có chút đếm được. Người giả vương cuối cùng giống lên một hồi, nhìn chính là phát tiết một chút. 
nhưng bản nguyên võ đạo đều đang rung động, hiển nhiên là giận dữ. Cứ tiếp như thế, một khi thật sự thành tựu cửu châu nhân vương chi vị. Những cái kia lão âm hàng sau này hiện thân. Chỉ sợ cũng không thiếu được bị nhân vương thu thập tử long nói thầm một hồi. Lại nghi hoặc nói, người giả vương tu luyện thế nào mạnh như vậy, không hợp lý a à. Lại cảnh giới này, dù là đặt tại trước kia, cũng là tuyệt thế bá chủ, ông chủ nhỏ. Nó ngủ phía trước, ông chủ nhỏ giống như đều không người giả vương bây giờ cường đại, ngủ sau. Đó, ông chủ nhỏ trở nên mạnh mẽ sao, chưa hẳn a à. Thật muốn cùng người giả vương giao thủ, có thể không nhất định là đối thủ, khắc tốt. Người phải xui xẻo đâu. Tử Long nghiêng nhìn phương Tây, bỗng nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lòng nhãn lộ ra ý mừng nói, đánh vỡ ngươi rùa đen phòng, ta liền có thể trở về, nói. Đi, lần nữa, nói thầm, người giả vương tới. Để cho hắn đánh vỡ rùa đen phòng tốt. Đánh, vậy thì có thể đi trở về ngủ, đều không cần xây lại Long Cung, Tử Long vui dạo rực. Dương Trần đám người cũng là hớn hở ra mặt, kết thúc, đại thắng. chương 2065 khổ cực tì hưu. Cứ việc một trận chiến này, còn giống như đã bao hàm rất nhiều thứ. Dương Trần thậm chí nghe được Âu Dương Minh bất đắc dĩ, nhưng một trận chiến này. Đích thật là đại thắng, đánh chết 6 vị dị tộc thần vương hóa cảnh cường giả. Đánh chết trên trăm vị đỉnh phong thần vương cường giả, trong một ngày. Long trời lở đất, một trận chiến này kết thúc. Song Phương sợ rằng sẽ tiến vào một cái hòa hoãn kỳ, thần vương hóa cảnh chi chiến. Chưa chắc sẽ lần nữa, xảy ra, dị tộc cũng bắt đầu co vào trận tuyến. Bên này đang nghĩ ngợi, nơi xa, một thân ảnh phá không mà ra, tốc độ cực nhanh. Hướng đại mông sơn phương hướng trốn chạy, nuôi dậy tốt, vị này đỉnh phong thần vương vô địch. Cường giả, thật sự cường đại quá đáng. Ngô Phong cùng Ngô Xuyên hai người cũng là đằng không mà lên, lại là khí thế suy sụp. Có trọng thương dấu hiệu, Đông Phương chấn đức những thứ này sau tới lui chợ chiến cường giả. Cũng là không ít nhân khí linh hoạt đãng. Bị nuôi dậy tốt đả thương, đỉnh phong thần vương vô địch. Ít nhất là thần vương hóa cảnh phía dưới vô địch, đối phương cũng không khoe khoang. Một vị vốn là đã có thể bước vào thần vương hóa cảnh cường giả. Lại là ngạnh sinh sinh bị ngăn ở cuối cùng này một đường vị trí, nhiều năm xuống. Tài nguyên không thiếu, bất hủ thần thể rèn luyện đến mức cực hạn. Loại tình huống này, những cái kia bước vào thần vương hóa cảnh cường giả. Tại không tiến vào thần vương hóa cảnh phía trước, chỉ sợ không một là đối thủ. Tử Long cũng nhìn thấy trốn chui nuôi dậy tốt, mắt to chớp chớp, lầu bầu nói, là Bị ai đó chiếm căn nguyên của hắn võ đạo đâu, hắn nên biết a à, Dương. Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, người nói là, chính là cái kia giấu, Dương. Trần nhíu mày nói, tàng vương. Không biết, đại khái là A, Tử Long không chịu trách nhiệm nói một câu. Nhìn tiếp hướng lớn mông sơn phương hướng, vui sướng hài lòng nói, trở về. Khẩu phần lương thực có thể cho ta A, đang. Khi nói chuyện, từng đạo khí thế mạnh mẽ tràn ngập ở Đông Cửu Hoan. Từng đạo nối liền trời đất hư ảnh xuất hiện ở Đông Cửu Hoan, chúng sinh phủ phục trong chớp mắt. Những hư ảnh này hướng dương trần bọn hắn bên này chạy đến, đến nỗi nuôi dậy tốt. Trong nháy mắt đi vòng mà đi. Trong đám người, giống như có người muốn ra tay, lại là dừng lại. Không có lại ra tay, sau một khắc, Dương Trần trước mắt mọi người. Âu Dương Minh bọn hắn người người mang thương, mặt nở nụ cười rơi xuống. To con bá vương, đầu tiên là quay đầu liếc mắt nhìn nuôi dậy tốt. Tiếp lấy bỗng nhiên nhìn về phía tử long, mang theo dị sắc Không nói một lời, tử long bị hắn nhìn xem, không quá không bị ràng buộc, mở miệng nói tiểu. Mập mạp, ngươi còn nhớ ta không, toàn trường vô cùng yên lặng. Lời này vừa ra, bá vương sắc mặt gọi là một cái dễ nhìn, nửa ngày, sắc mặt cứng ngắc nói, không. Biết ngươi, tử long không quan trọng. Không biết liền không biết a à, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Minh, mở miệng nói, khẩu. Phần lương thực, đúng, còn có cần câu, đưa ta. Trong tay Âu Dương Minh xuất hiện một cây cần câu, cười cười, ném cho tử long. Mặt nở nụ cười nói, đa tạ tử long lần này tương trợ. Khẩu phần lương thực đợi ta quay về thiên xu thế giới. Chắc chắn đưa lên, lần sau nếu là có cần thiết. Tử long huynh có thể hay không lại mượn cần câu dùng một chút. Tử long bị hắn nhìn xem, có chút không được tự nhiên, nắm lên tì hưu cái đuôi. Chậm rãi lặn xuống nước, đột nhiên biến mất ở tại chỗ, sau một khác. Một tiếng thê lương tiếng kêu truyền đến, cứu bản vương, tì.
hưu thê lương giống to, trong chớp mắt âm thanh tiêu thất, không muốn. Giờ khắc này, tỷ hưu sắp điên rồi, nó bị tử long kéo vào cho hải, không muốn biết làm gì. Chẳng lẽ muốn đem nó nướng lên ăn, không muốn a, à, bản vương lần này thắng a, à, đại thắng a. À. Muốn làm yêu vương, không muốn chào ta đi. Tỷ hưu tiếng giống vô cùng thê lương, cứu mạng, đầu bếp cứu mạng. Nó không muốn chết, tử long bỗng nhiên chạy, Âu Dương Minh cũng không giống như ngoài ý muốn. Cười nhạt nói, có ý tứ. Con rồng này rất có ý tứ, nó. Chưa hẳn thật sự ngốc. Dương Trần ánh mắt quỷ dị nói, điện chủ ý của ngài là tuế. Nguyệt đều không thể ma diệt, sống nhiều năm như vậy. Sao có thể thật sự ngu xuẩn, có thể. Có chút đặc thù bản lĩnh, nhìn thấu cái gì, lần này rời núi, có lẽ là tới làm lấy lòng. Âu Dương Minh chậm rãi nói một câu, tiếp lấy, bỗng nhiên trong miệng tiên huyết bốn phía. Khí tức trong nháy mắt uể oải, nói khẽ, một trận chiến này, cũng đã thương căn bản. May mắn nội vực không cùng, bằng không? Thật chưa hẳn trở về tới. Nói đi, Âu Dương Minh có chút hô hấp trầm trọng nói, trở về. Về trước cửu châu, để cho người ta tiến vào, dẹp yên đông cửu hoan. Quy củ tất nhiên còn chưa đánh vỡ, vậy cứ tiếp tục dựa theo quy củ tới. Đánh giết đông cửu hoàn trung vị thần linh cảnh trở lên dị tộc võ giả. Một tên cũng không để lại, đông cửu hoàn. Chúng ta, đây là trọng địa, muốn bắt lại. Tử Long không đi, Âu Dương Minh biết. Cái kia Long còn tại đông cửu hoàn bên trong, Tử Long tại cái này. Đông cửu hoàn nhất định muốn cầm xuống, con rồng này biết rất nhiều thứ. Thực lực cũng cực kỳ cường đại, lần này tất nhiên đi ra, vậy thì có cơ hội hợp tác. Hơn nữa, con rồng này có thể vẫy vùng cho Hải, Âu Dương Minh bỗng nhiên mắt lộ ý cười. Có chút nghiền ngẫm, cho Hải, thiên tài địa bảo vô số, nhưng cường giả không dám tự tiện vào cho. Hải, có thể, về sau có cơ hội nhiều nếm thử cho Hải thiên tài địa bảo. Âu Dương Minh thương thế cực nặng, những người khác cũng đều thụ thương không nhẹ, lúc này. Đông phương Trấn Đức đám người cũng nhao nhao trở về. Ngô Xuyên liếc mắt nhìn quan hướng thiên hòa Âu Dương cuồng đao, có chút hâm mộ. Lại có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, chúng ta bại, không phải đối thủ của hắn. Âu Dương Minh cười nhạt nói, không ngại, nuôi dạy tốt không chết cũng hảo. Hắn chẳng những là đá mài đao, cũng là quân cờ. Đều đang đánh cờ, vậy chúng ta cũng lạc tử chơi đùa, tàng vương thế mà không giết hắn. Không giết hắn, có lẽ có chút những nhân tố khác ở trong đó. Nói xong, Âu Dương Minh đột nhiên nhìn về phía Dương Trần, cười thâm trầm. Cười nghiền ngẫm, tiểu tử. Có thể xem hắn, lần sau, nhớ kỹ, Dương. Trần ngay từ đầu không có hiểu, tiếp lấy bỗng nhiên minh bạch, ánh mắt hơi khác thường. Nuôi dạy tốt, tàng vương chiếm căn nguyên của hắn võ đạo, cái kia. Chẳng phải là nói, tàng vương một đầu bản nguyên võ đạo, có thể cùng nuôi dạy tốt là giống nhau. Cái kia nhìn trộm bản nguyên võ đạo, có phải hay không nói? Cũng có thể thừa cơ phát hiện tàng vương một chút thiếu hụt. Âu Dương Minh lần nữa nở nụ cười, nói khẽ tàng vương. Vẫn là đáng giá coi trọng, thực lực bản thân có thể không tính quá mạnh. Nhưng đó là so ra mà nói, muốn giết hắn, chỉ sợ phong thiên vương cũng khó làm đến. Đi về trước đi, lưu mấy người tọa chấn, chúng ta muốn trở về dưỡng thương. Trong thời gian ngắn, ngoại vực cùng Đại Mông Sơn đều sẽ tiến vào thời kỳ hòa bình, Âu. Dương Minh nói một câu, lần này chiến đến mức này, nên chữa thương chữa thương. Nên ẩn núp ngủ đông. Một trận chiến này đánh xong, cửu châu ít nhất lấy được một cái thở dốc kỳ, dị tộc. Sẽ lại không bức bách chặt như vậy. Lam vương, hoán vương, đám mây dày vương, tím la vương. Thật không phải là loạn giết, hoặc có lẽ là, lần này tới. Cũng là đại mông sơn phụ cận thần vương hóa cảnh cường giả, những thứ này thần vương hóa cảnh dị. Tộc đô thống lĩnh ngoại vực nhất khu chi địa. Kết quả nhau nhau bị giết, cái kia có chút chuyện thì dễ làm hơn nhiều, buồn vương những thứ này. Chủ chiến phái, lần này bị đánh thành trọng thương. Kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ không ở Đại Mông Sơn phụ cận xuất hiện. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Minh lần nữa phun một ngụm máu. Huyết dịch không rơi xuống đất liền triệt để phai mờ. Âu Dương Minh liếc mắt nhìn thụ thương nghiêm trọng kim hòe mấy người, sắc mặt có chút khó coi. Khẽ nhả một hơi nói, rất phiền phức, rút lui trước trở về. Lần này không có đại lượng bất hủ chi lực. Đều khó mà duy trì thương thế không chuyển biến xấu. Giống như vô tình một câu nói, lại là để cho không ít người vô ý thức nhìn về phía Dương.
Trần, Dương Trần sắc mặt cứng ngắc, ý gì, đừng nhìn ta, ta không có, một trận chiến này đánh xuống. Hắn cũng đánh vỡ sinh. chương 2066 cũng là giành được. Đông Phương Trần Đức bỗng nhiên nói, Minh Chủ, Điện Chủ, Lão mới hắn. Chết trận, còn có, mở cung chủ, cách chính dương, lan mẫn bọn hắn, chỉ sợ cũng. Cũng đến giai đoạn sau cùng. Lời này vừa nói xong, Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, tiếp lấy tiện tay phá không một chảo. Hỏa tinh thành thông đạo phía dưới, một chút tì thời chuẩn bị rút lui cường già. Trong chớp mắt bị bắt tới, hí kịch nhan ôm lần nữa bị trọng thương lan mẫn, sắc mặt phiền muộn. Chỉ còn lại gần phân nửa đầu người cách chính dương, đầu người bị thái diễm ôm vào trong ngực. Thái diễm mặt lộ vẻ buồn sắc, không nói một lời, đến nỗi mở cung chủ, đã bị đưa về cửu châu. Nàng là mở thủ tự tỷ tỷ, đưa trở về, mở thủ tự có lẽ có hy vọng cứu nàng. Âu Dương Minh nhìn xem mấy người, một bên, phương đông rách nát sắc mặt trắng bệch, nửa ngày. Than nhẹ một tiếng, không nói gì. Bá Vương cũng liếc mắt nhìn lan mẫn, một lát sau mới nói, đây. Không phải bất hủ chi lực có thể giải quyết thương thế, muốn cho bọn hắn sống sót. Có thể cần một chút đặc thù thiên tài địa bảo. Tỷ như Dương Trần từng tại Đông Lục hoàn thấy qua viên kia đỉnh phong thần vương cây duy nhất. Quả, mấy người kia thương thế quá nặng đi. Bất hủ chi lực có thể có thể giúp bọn hắn khôi phục nhục thân, nhưng khác thương thế. Thậm chí bao gồm bản nguyên võ đạo thương thế, cũng là không cách nào chữa trị. Âu Dương Minh không nói chuyện, giống như phát hiện cái gì, sau một khác. Lần nữa, phá không một chảo, một thân ảnh hiện lên ở trước mặt mọi người, nhắm mắt ngủ say. Phảng phất ngủ TH Iota đi, mới gần biển. Đám người cho là chết trận mới gần biển, cũng không chết đi. Bất quá lúc này cũng cùng người chết không khác, Âu Dương Minh nhìn về phía cho Hải Phương. Hướng, hơi hơi cúi người chào nói, đa tạ tử long huynh ra tay. Dứt lời, cũng không để ý tử long có biết hay không, vừa đi vừa nói, mới. Gần biển bản nguyên võ đạo lần nữa bị trọng thương tràn lan, lần trước thương thế vừa khép lại. Lần này, tận lực cứu A, sống sót cũng rất không tệ. Bản nguyên võ đạo lần nữa tràn lan, sức mạnh phản phệ, nghĩ không bị sức mạnh phản phệ. Bất hủ thần thể đều dễ phá nhất diệt, triệt để để cho hắn trở thành người bình thường. Dương Trần nghe vậy vội vàng nói, lần trước cung chủ cũng như vậy. Nguyên bộ bản nguyên võ đạo hữu dụng. Lần này chúng ta cũng thu hoạch một vị thần vương hóa cảnh bản nguyên võ đạo, lại. Nhìn A, à, có chút không giống, trở về rồi hãy nói. Nói đi, đám người tốc độ cực nhanh, đã đạt tới hỏa tinh thành thông đạo. Hỏa tinh thành sớm đã tiêu thất. Bây giờ không ít người còn ở chỗ này mà hội tụ, Âu Dương Minh vừa định rời đi. Bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại. Phía dưới, chảy ngược trong nước biển, tử long lần nữa lộ đầu, khẩu phần lương thực. Đừng quên, Âu Dương Minh bật cười, mời tử. Long huynh không bằng đi thế giới loài người một chuyến, không đi. Người nghĩ gạt ta làm tay chân, không làm. Tử Long qua đầu, Dương Trần một mặt kinh ngạc. Con rồng này như thế nào biến thông minh, Tử Long bất kể bọn hắn nghĩ như thế nào. Lại nói, người giả vương, có đánh hay không khắc túc xác rùa đen, đâm thủng tính toán, nhân. Vương không dám nhận, Âu Dương Minh cười nói, bảo ta Âu Dương Minh liền có thể. Nhân loại cũng không có người vương, bây giờ cũng không phải thượng cổ vương triều cổ quốc thời. Kỳ, lại nói, người người thành vương, tại sao nhân vương nói chuyện, đến nỗi yên cảnh. Âu Dương Minh nghiêng nhìn phương Tây, cười nhạt nói, cơ hội sẽ có. Đây là lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, quá tam ba bận, ba lần sau đó. Ta liền nên ra tay rồi. Một tiếng cười nhạt truyền ra, tử long lại là dùng mình một cái, vừa mới chuẩn bị lặn xuống. Âu Dương Minh bỗng nhiên nói, người này như thế, nói. Chuyện chỉ hướng Dương Trần, Tử Long Đình chỉ lặn xuống. Nhìn chằm chằm Dương Trần nhìn một chút, lầu bầu nói, nói nhiều. Vấn đề thật nhiều, ta cũng không phải là ý này, tử. Lòng móng vuốt gãi gãi đầu, đắng hề hề mở miệng nói, không biết. Không nhớ rõ, lại nói cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, bất quá. Hắn bây giờ dùng hết thầy, cũng là giành được. Phải, phải. Tử Long trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào hình dung, bỗng nhiên nói, chính. Là, ngược lại cũng không gì, giống như cướp cũng là vô chủ tùy tiện a. À. Đừng có lại bạo linh hồn chi lực. Một điểm cuối cùng thuộc về mình ấn ký bạo, liền thật đã chết rồi. Tự bạo một lần, phai mờ một điểm, tự bạo một lần, ít một chút chính mình. 
cuối cùng cũng không phải là chính mình, bỏ lại lời này, tử long lần nữa chạy. Âu Dương Minh liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Trần, chậm rãi nói, Linh. Hồn chi lực đừng có lại tự bạo, tự bạo. Cũng tại nổ tung sinh mệnh của ngươi bản nguyên, một chút tràn lan xong, ngươi còn sống. Đó cũng là người chết sống lại, có lẽ sẽ sống ra đời sau. Nhưng ai còn biết ngươi là Dương Trần? Dương Trần sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, không nói gì thêm, linh hồn chi lực tự bạo. Là cái cực lớn giết địch lợi khí, nhưng Dương Trần kỳ thực cũng biết, có nhiều thứ. Đả thương địch thủ tổn thương mình, tự bạo nhiều, đích xác không phải là chuyện tốt. Việc này, đã không phải là Âu Dương Minh lần thứ nhất nói, phía trước. Hắn cùng mở thủ tự đều nói qua như vậy, một bên, bá vương nói khẽ, có thể. Chúng ta cũng giống vậy đâu, lời này vừa ra. Mấy vị tới từ xưa vẫn thần giới thần vương hóa cảnh cơ thể hơi run lên. Tại trên bản thể, sống ra đời sau, không biết chính mình là ai, không biết đến từ phương nào. Biết bao tương tự, bằng không, người nào có năng lực ma diệt thần vương hóa cảnh ký. ức đông ương phù đảo. Khi Âu Dương Minh đám người quay về nháy mắt tất cả mọi người im lặng. Nhào nhào mong mỏi cùng trông mong, giống như đang chờ đợi cái gì, Âu Dương Minh cười cười. Nhìn về phía phương đông rách nát, phương đông rách nát sắc mặt trắng bệch, không thèm để ý. Không nói một lời, Âu Dương Minh lại cười, tiếp lấy, cánh tay phải nâng cao, chợt quát lên, trận chiến này, đại. Thắng, quát to một tiếng, âm thanh truyền trăm triệu dặm, giờ khắc này. Cửu châu cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được, đại thắng, đại thắng. Nhân loại tất thắng, cửu châu tất thắng, cao. Vút tiếng giống, vang vọng vân tiêu, bên trên bầu trời, mây đen triệt để phai mờ. Một trận chiến định một khu, có thể những người khác là nghĩ như vậy. Nhưng Dương Trần tất cả mọi người biết, đây không phải một khu chi chiến. Đây là tộc chiến, thậm chí có thể nói một trận chiến này, việc quan hệ nhân loại sinh tử. Một trận chiến này, 44 vị thần vương hóa cảnh cường giả tham chiến, không? Không ngừng, thiên xu thế giới khác thánh địa. Còn có thần vương hóa cảnh cũng tham chiến, một trận chiến. Vượt qua 50 vị thần vương hóa cảnh gia nhập vào chiến trường, chém giết không ngừng. Thần vương hóa cảnh đẫm máu. Một trận chiến này kết thúc, cửu châu sẽ có được một cái trọng yếu thở dốc kỳ. Tại ngoại vực thông đạo triệt để mở ra phía trước. Có thể lại không thần vương hóa cảnh chi chiến bộc phát. Dị tộc thần vương hóa cảnh cũng sẽ không xen vào nữa ngoại vực sự nghi. Một trận chiến này đánh ra tất cả mọi người kết quả mong muốn. Âu Dương Minh mặt nở nụ cười, đột nhiên, vung cánh tay hô lên, chợt quát lên, vào. Đông cửu hoàn, giết địch, hôm nay bình định đông cửu hoàn, giết tiếng. Cao thét chấn thiên, quần tình mãnh liệt, giết địch, diệt một khu, hơn vạn võ giả. Nhiệt huyết sôi trào, đau khổ nửa ngày, nên đến bọn hắn ra trận thời điểm, võ giả không vào chiến trường. Như thế nào trở nên mạnh mẽ, hôm nay, cường giả đẫm máu, thần vương hóa cảnh. Đỉnh phong thần vương cường giả, người người đẫm máu mà về, đám người chỉ có thể ngồi đợi. Cỡ nào dày vò, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể lần tiếp theo đại chiến, sung phong đi đầu. Đồ diệt cường địch, đám người nhao nhao chuẩn bị vào vực. Dương Trần thọc một chút Âu Dương Minh, con mắt chen lấn chen. Người quên chuyện gì a? À, Âu Dương Minh vừa mới khí thế kia, mười phần. Một tiếng kia, vào đông cửu hoàn giết địch kêu thống khoái, nhưng ngươi quên. Hỏa tinh thành bị đánh không còn, bây giờ người đi vào, rầm rầm. Toàn bộ đi cho hải, Âu Dương Minh chừng mắt liếc hắn một cái. Làm ô uế không khí cái đồ hỗn đản, ta có thể đã quên sao? Ta sẽ không nhớ rõ sao, không ngại, một tiếng không ngại, bình tĩnh vô cùng. chương 2067 Đông Chín Hoàn Bình Định Đông cửu hoàn bên trong, tử long đầu lần nữa hiện lên, móng vuốt bên trong bóp lấy tỷ hưu. Kém chút đem nó bóp chết, mặt to bên trên tràn đầy chờ mong, khẩu phần lương thực đâu. Chờ, hỏi một chút ngươi thích ăn khẩu vị gì? Mặt khác giúp một chút, lập tức đem nước biển dẫn dắt trở về. Đem hỏa tinh thành bổ khuyết một chút, nhờ cậy tử long huynh, âu. Dương minh đó là vội vã không nhịn nổi, nhanh lên, nhanh lên, phải vào người. Đây nếu là tiến vào, rớt xuống cho hải. Cái kia phía trước vô cùng mãnh liệt kia giết địch chi tâm. Trong nháy mắt muốn sụp đổ a à, thất sách, quá thất sách, vừa mới lúc trở về, thế mà quên. Còn tưởng rằng người người cũng là bọn hắn những thứ này đỉnh cấp cường giả. Trung giai tu sĩ có thể ngự khoảng không? Nhưng bây giờ tất cả mọi người không biết hỏa tinh thành không còn, trên vạn người. Rơi xuống, 
không chắc thật có thể bị nước biển cho chết đuối, tử long có chút buồn bực. Lầu bầu nói, thật nhiều loại khẩu vị sao? Cái kia mỗi loại đều tới điểm A, có thể điền cho hải. Ta liền đến không được cái này, không? Sao, bây giờ nội vực thần vương hóa cảnh thối lui? Bại lộ một chút khí thế cũng không ngại, tốt a. À. Tử Long cũng không nhiều lời, móng vuốt huy vũ một chút, nước biển đảo lưu. Bắt đầu quay về cho hải, hòa tinh dưới thành phương. Vốn là cực lớn cái hố, Tử Long cũng không vô căn cứ tạo vật bản sự, nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên có chút cố hết sức vận dụng linh hồn chi lực di chuyển cái gì. Một cái chớp mắt, một tòa núi cao lăng không bay tới, một tiếng âm vang. Tọa lạc tại trong nguyên bản cái hố, Tử Long lần nữa lẩm bẩm. Càng ngày càng cảm thấy bị thua thiệt, hôm nay làm thật nhiều sống. Nhìn thấy núi cao rơi xuống đất Tử Long coi như hài lòng, cũng không để ý. Trong chớp mắt tiêu thất, trước khi đi có chút nổi nóng nói, lại gọi ta. Không có khẩu phần lương thực ta liền muốn đâm các ngươi, Âu. Dương Minh bình tĩnh thong rong, nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi đợi chút nữa đại gia ra ngoài, bỗng nhiên xuất hiện ở trên núi, suy nghĩ như thế nào? Vậy thì không liên quan hắn, Dương Trần không nghĩ nhiều, cũng không để ý hắn, bây giờ. Dương Trần cũng chuẩn bị tiến vào, hắn chuẩn bị đi vào tọa trấn. Một trận chiến này, nghiêm chỉnh mà nói. Vẫn là Đông Ương Đạo Cung chiến tranh, trấn áp Đông Cửu Hoan. Một mực là Đông Ương Đạo Cung mộng tưởng, bây giờ, khoảng cách thực hiện, một bước cuối cùng xa. Hắn phải đi vào. Dương Trần thấy được số lớn Đông Ương Đạo Cung thầy trò, khí thế sôi trào, kích động. Chuẩn bị hoàn thành Đông Ương Phù Đảo chi chiến một kích cuối cùng, hủy diệt Đông Cửu Hoàn, Đông. Ương Đạo Cung độc chấn Đông Chín Hoàn, không, diệt một khu. Một trận chiến này, mà kệ Âu Dương Minh bọn hắn xuất lực bao nhiêu. Cũng là Đông Ương Đạo Cung chính mình trước tiên khai chiến đánh nhau. Đây chính là Đông Ương Đạo Cung thành công. Đông cửu hoàn 18 vị đỉnh phong thần vương cảnh dị tộc cường giả. Số đông cũng là đông ương đạo cung người một nhà tiêu diệt, đây chính là đông ương đạo cung. Chiến tranh, từng vị võ giả lao tới ngoại vực, chuẩn bị tiêu diệt tàn quân, dương trần bên này. Tân hoàn bọn hắn cũng nhao nhao tụ đến, những người này đều chuẩn bị đi vào tọa trấn. Ngô Phong có chút thổn thức, có chút thỏa mãn, cảm khái nói, ngô mỗ nhậm trước bất quá hai năm. Đông cửu hoàn hủy diệt, sau này, đạo cung xử thượng. Ngộ mộ cũng có khuôn mặt lưu lại một bút, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn, ngươi. Như thế nào có khuôn mặt nói ra lời như vậy? Một trận chiến này, ngươi giết bao nhiêu dị tộc? Trong lòng không có đếm sao, ngươi đi như thế nào đến một bước này? Trong lòng không có đếm sao, Ngô Phong lại là không thèm để ý cái này. Ta nói chính là lời nói thật ta là đông ương đạo cung cung chủ không tệ chứ. Ta là Đông Ương Đạo Cung trước mắt người mạnh nhất. Không tệ chứ, đến nỗi tân hoàn mạnh hơn chính mình, không tồn tại chuyện, đã như vậy. Vậy cái này một trận chiến, đương nhiên phải nhớ tại trên đầu ta. Chẳng lẽ còn có thể ghi tạc các ngươi trên đầu? Không thèm để ý bọn hắn, Ngô Phong cười nói, chư vị, đi vào Trung A, đại chiến đến nước này. Giai đoạn sau cùng, cũng đừng thuyền lật trong mương. Một bên, Âu Dương Minh mở miệng nói, chúng ta đi Đông Ương Đạo Cung tu dưỡng, Dương Trần. Kiếm chút bất hủ chi lực, ta cho bọn hắn tu bổ một chút nhục thân, Dương. Trần liếc mắt nhìn chỉ còn lại nửa cái đầu cách chính Dương, có chút bất đắc dĩ. Cũng không nhiều lời, một đại đoàn bất hủ chi lực liền hiện ra, một trận chiến này. Thật sự đem hắn đánh vỡ sinh, huyết mạch chi lực đều nhanh khô kiệt. Có trời mới biết khôi phục cần bao nhiêu thiên tài địa bảo, thời khắc mấu chốt. Hy vọng lần này không có người cùng chính mình cướp chiến công. Cướp chiến lợi phẩm, tì hưu tên kia bị bắt đi cũng tốt. Còn miễn cho chính mình lừa gạt nó, Dương Trần bỗng nhiên sờ lên cái cằm. Tì hưu mạng này, không có hưởng thụ chiến lợi phẩm mệnh A. Lần trước cũng là, đại chiến sắp kết thúc. Bị thắng vương truy sát tiến vào yên cảnh, lần này càng đáng thương. Bị tử long bắt đi, đây cũng không phải là chính mình không chia cho nó, Dương Trần lắc đầu. Gia hỏa này mình bị tử long bắt đi, ta cũng rất bất đắc dĩ. Không có nghĩ nhiều nữa, sau một khác. Dương Trần tiến nhập ngoại vực, những người khác cũng nhao nhao tiến vào, đại. Chiến, một mực kéo dài đến đêm khuya. Đông cửu hoàn 13 thành, nguyên bản là hủy diệt vài tòa thành trí. Những thành trì khác dị tộc đều là hoảng sợ, đại lượng võ giả thoát đi thành trí. Tại đông cửu hoàn bên trong tán loạn. Hơn vạn khí thế rộng rãi nhân tộc cường giả, cường thế công thành. 
còn lại thành trì không có dị tộc cường giả chỉ huy, vô pháp liên minh, từng người tự chiến. Bị dần dần đánh tan, thành trì từng cái bị phá, đại lượng dị tộc trung giai tu sĩ bị giết. Đông ương đạo cung cao giai cường giả, nhao nhao ngự không áp trận. Phàm là tao ngộ ngoại vực tu sĩ cấp cao, đều không ngoại lệ. Đều bị đánh giết tại chỗ, một trận chiến này, thẳng đến hừng đông. Tiếng chém giết mới dần dần bình ổn lại, đông cửu hoàn, triệt để bị công phá. Nhân loại lần thứ nhất từ hòa tinh thành phương hướng. Một đường giết đến Đại Mông Sơn phương hướng, Đại Mông Sơn thông đạo mở rộng. Lần này nhân loại mặc dù muốn tiêu diệt khu. Thế nhưng không tới tình cảnh tất cả dị tộc đều phải đánh chết. Thông đạo mở rộng, tùy ý một chút cấp thấp dị tộc võ giả thoát đi, trốn vào nội vực. Một ngày này, Đông Cửu Hoàn hai đại yêu tộc cấm địa hủy diệt. Đại Mông Sơn phương hướng yêu tộc cũng ngủ đông không ra, tiếng chém giết lại lớn. Lớn Mông Sơn nội bộ cũng không bất luận cái gì tiếng thú gào truyền ra, sợ. Thần vương hóa cảnh đẫm máu, bầu trời đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Đại Mông Sơn yêu tộc cũng là bộ khô lâu bản doanh vi tôn, kết quả khô lâu vương đều trốn chạy. Những thứ này yêu tộc nào dám lộ đầu? Đông cửu hoàn đại Mông Sơn khu vực yêu tộc, một ngày này đại lượng đào vong. Ngay cả lão gia đều từ bỏ, một ngày nay, bạo phát cửu châu tột cùng nhất một trận chiến. Huy hoàng nhất một trận chiến, không chỉ là cửu châu, cũng là vạn năm qua. Nhân loại chiến tích huy hoàng nhất một trận chiến. Một ngày này, đánh giết dị tộc thần vương hóa cảnh sáu cái. Đánh giết đỉnh phong thần vương cảnh cường giả 129 vị, đông cửu hoàn. Lần này tiến vào đỉnh phong thần vương cường giả, cao tới 139 vị. Cuối cùng, còn sống rời đi đông cửu hoàn đỉnh phong thần vương dị tộc cường giả. Nhưng tiêu một phương có sáu cái. Cộng thêm bị bắt làm tù binh đốt loan, che chuột yêu nghiêu thành chủ. Cùng với một vị đến từ thần vương hóa cảnh dưới quyền đỉnh phong thần vương cường giả. Tổng cộng sống sót 10 vị đỉnh phong thần vương. Mà cửu châu thiệt hại, chính là thần vương hóa cảnh trừ phong thiên vương cùng không tham chiến. Mấy vị toàn bộ trọng thương, đỉnh phong thần vương cảnh cường giả cũng cơ hồ người người mang. Thương, tham chiến một chút thượng vị thần vương cảnh cường giả, cũng giống như thế. Có thể để tất cả mọi người đều không nghĩ tới là. Cuối cùng rơi xuống nhân loại cao giai cường giả. Chỉ có một vị thượng vị thần vương cảnh cường giả, chân chính vẫn lạc tại ngoại vực. Cái này cũng là hậu kỳ tham chiến, dương trần bọn hắn bị cuốn lấy sau đó. Thượng vị thần vương cảnh trợ chiến, phát sinh ngoài ý muốn chuyện, nếu không. Cửu châu không cao giai tử vong. Cao giai cảnh lấy một vị thượng vị thần vương cảnh tử vong đánh đổi. Chém giết đỉnh phong thần vương đạt đến ba chữ số, một trận chiến này. Nhất định bị tất cả mọi người ghi khác. Quan hướng thiên, Âu Dương cuồng đao hai người. Càng là trong trận chiến này đột phá tới thần vương hóa cảnh. Cửu châu nhiều hơn nữa hai vị thần vương hóa cảnh. Thu hoạch so dự trù càng lớn, Âu Dương cuồng đao đột phá, là có dự liệu. Có thể quan hướng thiên đột phá, đây là tất cả mọi người đều không có dự liệu đến chuyện. Bao quát quan hướng thiên chính mình, tiến vào phía trước, cũng chưa từng nghĩ tới. chương 2068 giải quyết tốt hậu quả. Một trận chiến này, đông cử hoàn nội bộ một trận chiến. Lớn nhất công thần kỳ thực cũng không phải là Dương Trần, mà là Tử Long, con rồng này. Mới là biến số lớn nhất. Nhất kích đâm chết 12 vị đỉnh phong thần vương cảnh dị tộc cường giả. Tăng thêm phía trước thoát đi hai vị, một cái long đánh chết 14 vị đỉnh phong thần vương. Đây mới là đông phương chấn đức bên kia thay đổi thế cục lớn nhất biến số. Tử Long tiện tay đánh chết những cường giả này. Kỳ thực cũng cứu vớt nhân tộc bên này mấy chục đỉnh phong thần vương. Bằng không, tranh lệch khác xa tình huống phía dưới. Đông phương chấn đức một phương cũng không dễ dàng như vậy đánh giết dị tộc cường địch đương. Nhiên, yên cảnh yêu tộc cũng không ít thiệt hại. Đỉnh phong thần vương yêu tộc đều mất tích hai vị, đến nỗi đi đâu. Dương Trần cảm thấy mình hẳn là đoán được, có 8 chín phần 10. Tiến vào con nào đó long bụng ngày. Kế tiếp, đại chiến triệt đề kết thúc, đông cửu hoàn, bình định. Đông ương đạo cung, cực lớn đãi khách trong sành. Bây giờ tất cả mọi người đều là trong hưng phấn mang theo nồng nặc mỏi mệt. Mỏi mệt không chịu nổi, thần vương hóa cảnh cường già. Rời đi không thiếu, cổ vẫn thần giới thần vương hóa cảnh, hơn phân nửa đều đi về. Bá vương không đi, quan hướng trời cũng không đi. Thụ thương nặng nhất kim hòe cũng không đi, những người khác. 
nhưng là đều trở về cổ vẫn thần giới, Dương Trần mấy người, cuối cùng tiến vào đại sảnh. Vừa vào cửa, Dương Trần đều không được gọi những người khác, lập tức ngồi ở trên ghế. Trực tiếp đè cái ghế nát bấy, cũng không để ý cái này, Dương Trần dứt khoát ngồi trên đất. Đè đại sảnh đều chấn động một cái, thắng. Dương Trần cũng không biết chính mình là hưng phấn hay là mỏi mệt, giờ khác này. Hắn liền nghĩ ngủ một giấc, một trận chiến này. Hắn rất mệt mỏi cũng rất mệt mỏi, linh hồn chi lực tự bạo rất nhiều lần. Kém chút cũng ép vỡ chính hắn. Hậu kỳ thần vương hóa cảnh đại chiến, hắn cũng lo lắng. Cũng may Trung Quy là thắng, Âu Dương Minh cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Thấy thế cười nói, lần này ngươi thỏa mãn a à, tiểu tử, vì ngươi bản thân tư tâm. Cửu Châu thiếu chút nữa thì bị đả diệt. Lão tử đều chuẩn bị từ bỏ cửu châu, người nói, bút trướng này tính thế nào, Dương? Trần điên cuồng mắt trợn trắng, việc này ngươi tìm ta, chính ngươi nhất định phải làm như vậy tốt. a à, nếu không phải là ngươi, ta cần phải đánh thành như vậy sao? Âu Dương Minh nếu là không chuẩn bị mở ra thần vương hóa cảnh chi chiến. Tại tiêu diệt đông cửu hoàn cái kia mười nhiều vị đỉnh phong thần vương sau đó. Dương Trần liền sẽ ngưng chiến, làm sao tiếp tục chém giết tiếp, nhân vương đại nhân. Dương Trần vừa nói ra miệng, Âu Dương Minh sắc mặt chính là tối sầm, khẽ nói, bớt. Nói nhảm, cái kia long lời nói ngươi cũng tin, không nói suýt nữa quên mất. Để cho người ta đi mua mấy chục miệng túi lương, phái người đưa vào đi. Không chỉ mấy chục túi, giết Lam Vương, nó lại muốn một trăm túi, Dương. Trần cười nói, quay đầu ta đi tiễn đưa A, à, vừa vặn cùng con rồng này tìm cách thân mật. Đồ tốt nhiều lắm, cái kia cần câu cá mạnh đáng sợ. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, con rồng này muốn nhiều chú ý, Dương. Trần lại nhìn về phía bá vương cười nói, nó nói nhớ kỹ ngươi, nhiều năm trước. Ngài đã từng cho nó tắm rửa qua, còn nói sờ soạng nó sống lâu. Bá vương sắc mặt cứng ngắc, hừ nhẹ một tiếng không có mở miệng, tẩy đại ra ngươi, làm sao có. Thể, lão tử đường đường thần vương hóa cảnh đỉnh cấp cường già. Chém giết thần vương hóa cảnh đều cao tới ba vị, ta sẽ cho long tắm rửa, chớ nói nhảm. Đúng, ngài sắc rùa đen, giống như cũng là nó bỏ lại vỏ bọc ngậm miệng. Bá vương quát lớn một tiếng, gương mặt bất mãn, tiếp lấy ho nhẹ một tiếng nói, cái kia. Quay đầu ngươi tiến vào, thấy được nó, biện pháp tin tức, hỏi tình huống một chút. Con rồng này cũng không biết gì tình huống, lúc này từ yên cảnh đi ra. Thời cơ có chút trùng hợp. Âu Dương Minh cũng khẽ gật đầu nói, không tệ, kỳ thực thật thái huyền đi ra. Mang về một chút tình báo, ta đã cảm thấy. Có lẽ phải gặp phải khắc túc hoặc tử long, kết quả đi ra ngoài không phải khắc túc. Mà là tử long. Thật thái huyền còn nói, ban đầu là tử long dẫn hắn đi vào, không thật là xem như trùng hợp. Có thể là con rồng này cũng tại sắp đạt. Một cái sống không biết đến tột cùng bao nhiêu năm long, không nên bị nó xuẩn manh mê hoặc. Chúng ta còn tốt, Dương Trần, ngươi cẩn thận một chút, một cái đuôi đập chết ngươi tồn tại. Như thế nào giao lưu, chính mình nắm giữ. Âu Dương Minh nói, lại nói, hôm nay khỏi cần phải nói chuyện, tất cả mọi người mệt mỏi. Nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên chữa thương chữa thương, chiến hậu chuyện, qua mấy ngày lại nói. Triệu tập các ngươi tới, là để cho các ngươi biết một sự kiện. Âu Dương Minh sắc mặt biến thành hơi có chút trầm trọng nói, đẹp. An Sơn bị giết một vị thần vương hóa cảnh cường già. Tú Tham Gia Thánh Thành cũng bị giết một vị thần vương hóa cảnh. Lần này, Cửu Châu bên này đánh chết 6 vị thần vương hóa cảnh dị tộc. Nhưng đối phương cũng đánh chết hai chúng ta vị thần vương hóa cảnh cường già. Bá vương khẽ thở dài, chúng ta cùng bọn hắn mặc dù không quá giao lưu, thế nhưng nhận biết. Đẹp An Sơn cùng Tú Tham Gia Thánh Thành, cùng phòng thủ Bắc Nhị Vòng, lần này. Hai vị thần vương hóa cảnh bị giết, hai đại thánh địa thực lực cũng là tổn hao nhiều. Bọn hắn thần vương hóa cảnh vốn cũng không nhiều. Lại không tuyệt đỉnh thần vương hóa cảnh tọa chấn. Lần này bị xây phù hộ bản doanh thần vương hóa cảnh tập kích quả bất địch chúng. Cuối cùng chết trận hai cái. Nếu không phải là chúng ta tại đông cửu hoàn ngoại kích bại đối phương. Đánh chết nhiều vị nội vực thần vương hóa cảnh, cổ khư lại mở ra sắp đến. Sợ rằng phải ra đại sự. Âu Dương Minh tiếp tục nói, Bắc Nhị vòng nguyên bản không phải là mục tiêu tấn công chính. Dị tộc mục tiêu, kỳ thực phần lớn thời gian là cửu châu bên này. Lần này bỗng nhiên tập kích Bắc Nhị vòng, đại khái là Bắc Cơ chủ ý. Gia hỏa này không thể khinh thường, lần sau có cơ hội. 
ngược lại là có thể cùng hắn thật tốt đọ sức một phen. Âu Dương Minh nói, lại nói, mặt khác, sau trận chiến này, ta cửu châu thần vương hóa cảnh cũng đạt tới 17 vị. Gần nhất thần vương hóa cảnh chi chiến đại khái sẽ không bộc phát. Chúng ta vừa vặn tranh thủ lúc rảnh rỗi, làm chút những chuyện khác. Dương Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc nói với chúng ta chuyện này để làm gì, Âu Dương Minh thật giống. Như biết hắn muốn hỏi, cười nói, ý của ta là, làm một số người biến cố động. Võ đạo liên minh bên này, trước mắt Đông Phương Trấn Đức mấy người còn có thể chấp trường. Chống đỡ một đoạn thời gian, đạo cung tài quyết điện bên này. Từ mã thành muốn dẫn dắt tài quyết vệ, thái diễm dưới tình huống bình thường không chủ sự. Dương Trần ánh mắt nhất động, mở miệng nói, ta làm điện chủ, không thích hợp a, à, đám. Người toàn bộ yên tĩnh trở lại, Âu Dương Minh sắc mặt biến thành màu đen. Nửa ngày mới giống như cười mà không phải cười nói, ngươi, ngươi bây giờ kém xa lắm. Ý của ta là để cho Ngô Phong đi đạo cung tài quyết điện tạm thời chủ quản một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không có lòng quản những chuyện khác. Đạo cung tài quyết điện thực lực yếu đi không được, khác đỉnh phong thần vương. Nếu không thì tọa chấn ngoại vực nhiều năm, nếu không phải là đơn thuần chiến lực làm chủ. Ngô Phong tại Đông Ương đạo cung đợi nhiều năm. Đối với đạo cung tài quyết điện cũng quen thuộc. Tạm thời để cho hắn quản lý một đoạn thời gian. Phía trước cách chính dương ngược lại là có thể. Đáng tiếc Âu, dương minh hít một tiếng, cách chính dương nhục thân là khôi phục. Nhưng linh hồn tiến nhập trạng thái ngủ say. Vị này yếu đỉnh phong thần vương cường giả. Lần thứ nhất tham dự đại quy mô đỉnh phong thần vương đại chiến. Kết quả liên tiếp bị trọng thương, cũng là xui xẻo. Âu Dương Minh không có lại tiếp tục, lại nói, Ngô Phong đi đạo cung tài quyết điện. Người làm cung chủ cũng không đủ tư cách, ít nhất bây giờ không đủ tư cách. Người tiếp tục chủ đạo đông ương đạo cung chuyện. Bất quá ta khuyên ngươi bây giờ vẫn là bế quan làm chủ, đông ương đạo cung bên này. Ta xem để cho hí kịch nhan mấy người chủ trì sự vụ ngày thường cũng không tệ. Bọn hắn mới vừa vào bản nguyên võ đạo. Tạm thời cũng không phải lấy đề thăng chiến lực làm chủ. Âu Dương Minh nói, một bên, mở thủ tự trầm giọng nói, Minh Châu đạo cung bên này. Có thể muốn cùng Đông Ương đạo cung chỉnh hợp, mở cung chủ. Bây giờ chỉ sợ không cách nào chủ sự, ngươi cùng kiếm không thiếu sót tiếp xúc liền có thể. Mở cung chủ là tỷ tỷ nàng, nhưng lúc này đây, đó là thật bị thương rất nặng. Mới vừa vào đỉnh phong thần vương mở cung chủ. Bây giờ cũng cùng cách chính dương không sai biệt lắm trạng thái. Nếu không phải mở thủ tự nghĩ biện pháp duy trì được thương thế của nàng. Chỉ sợ lần này vẫn lạc danh sách liền có mở cung chủ tồn tại. chương 2069 kinh khủng chiến tổn. Dương Trần trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, mở cung chủ, lần này thật sự kém chút chết. Cách nhau một đường thôi, mấy vị thần vương hóa cảnh cường già. Lúc này đối với Đông Ương đạo cung cực kỳ coi trọng. Đông Ương đạo cung cường già quá nhiều, một trận chiến này cũng đã diệt Đông Cửu Hoan. Kế tiếp chỉ sợ còn có một nhóm cường giả hiện lên, tại cái này chủ chiến niên đại. Đông Ương đạo cung cường đại như thế, vậy thì đáng giá xem trọng. Âu Dương Minh lần nữa nói, chiến hậu chuyện, ta sẽ an bài người tới xử lý, còn có. Phía trước cho ngươi đi yên cảnh, bây giờ chớ đi, những lão gia hỏa này thái độ. Ta có chừng đếm, mặt khác, phía trước thẩm lãng nhiên không phải nói thu sơn đối với hắn có. Chút dẫn dắt sao, việc này, cũng chờ chờ. Chờ chúng ta trở về lại xử lý. Nếu như có thể mà nói, mang lên tử long đi thu sơn. Hoặc có thể để tử long sớm gặp một lần thẩm lãng nhiên. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, điện chủ, ngài mấy vị muốn đi đâu. Dương Trần hỏi một câu, hơi nghi hoặc một chút, đại chiến vừa kết thúc. Bây giờ những người này thương thế đều không khỏi hẳn, bây giờ nhao nhao rời đi. Muốn đi đâu, Âu Dương Minh cười nói, cái này ngươi cũng đừng quản. Tạm thời không liên quan với các ngươi. Nếu có khẩn cấp chuyện, có thể vận dụng ta lưu lại phân hóa thể. Liền một chút linh hồn chi lực lưu lại, không nhiều, có thể cho ta biết, ta sẽ đuổi trở về. Còn có, cổ khư chuyện, đại khái sẽ không bây giờ mở ra. Buồn vương bọn gia hỏa này thụ thương không nhẹ, sẽ kéo dài thời gian. Cho nên cũng không cần phải gấp. Người đừng tự tiện cùng bọn hắn tiếp xúc, bọn gia hỏa này không phải loại lương thiện. Giết ngươi, ngươi cũng không có cách nào nói rõ lý lẽ. Tạm thời nhiều như vậy, chúng ta bây giờ muốn đi. Đúng. 
Âu Dương Minh đứng lên, bỗng nhiên nói, còn có bao nhiêu bất hủ chi lực cho ta một chút. Chúng ta còn phải mang lên cách chính Dương mấy người. Duy trì thương thế của bọn hắn không chuyển biến xấu. Không có bất hủ chi lực không thể được Dương Trần bất đắc dĩ, còn muốn, thật không có. Hắn bây giờ huyết mạch chi lực thấy đáy, chuyển đổi không có bao nhiêu. Hỏa môn sơn cổng trào đều nổ không có tu bổ đâu, có thể cách chính Dương mấy người xác thực. Thương thế quá nặng, Dương Trần bất đắc dĩ, lần nữa ngưng tụ mấy đại đoàn bất hủ chi lực. Lần này, công phá đông cửu hoan. Bao nhiêu có thể có chút thu hoạch, Âu Dương Minh bọn hắn tất nhiên phải ly khai. Đây còn không phải là mình nói tính toán, kế tiếp làm sao phân phối, cũng là tự mình tới phân. Cũng tốt, đến nỗi thần vương hóa cảnh cường giả muốn đi làm gì. Dương Trần lười nhác đoán, làm thần thần bí bí, không chắc chính là có gì âm mưu. Chuẩn bị hố người, Âu Dương Minh thấy hắn liền ngưng tụ nhiều như vậy, cũng không nhiều lời. Tiểu tử này lần này chảy máu không thiếu, đại khái là thật không có tính toán. Quay đầu lại đến thu hoạch. Lão tử lần này bị đánh học máu 3 lít mà kệ Dương Trần có nhận hay không sổ sách. Hắn đều tính toán tại Dương Trần trên đầu. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Minh cuối cùng nói, ta. Đem ta bản nguyên tuyệt học cùng phương đông đổ nát lưu tại đông ương đạo cung tàng kinh các. Có rảnh nhìn nhiều một chút, đừng hắn sao chỉ có thể tự bạo tự bạo. Lại tự bạo, chính ngươi sớm muộn xong đời. Đến nỗi tù binh mấy vị đỉnh phong thần vương, ta cũng phong cấm bọn hắn một bộ phận thực lực. Để cho người ta trông coi, phàm là có dị động, trực tiếp đánh giết bỏ. Lại lời này, Âu Dương Minh cất bước liền muốn rời đi. Dương Trần muốn nói lại thôi, Âu Dương Minh cũng không quay đầu lại nói, chính. Mình bản nguyên võ đạo, chính mình lĩnh hội, nhớ kỹ, đừng quên bản tâm của mình. Không muốn tùy tiện tìm hiểu ra bản nguyên võ đạo, biết. Dương Trần lên tiếng, lại có chút do dự, Âu Dương Minh phẳng phất thấy được, vừa đi vừa nói, có. Lời nói, có dám phóng, cái kia. Điện chủ, ngài có thu hay không con nuôi? Giờ khác này, Âu Dương Minh cước bộ hơi có chút lảo đảo, mở thủ tự mấy người liếc nhau. Kém chút không có cười phun, tên tiểu tử khốn kiếp này nói chính hắn sao, đây là thấy được Âu. Dương Minh cường đại, cưỡng ép muốn làm quen, ngươi. Có thể tìm cái kia long thành anh em kết bái. Âu Dương Minh mắng một câu, cũng không quay đầu lại, phá không mà đi, nhận đại gia ngươi. Còn làm nhi tử, muốn chút mặt a à, chiến. Sự kết thúc Âu Dương Minh chư vị thần vương hóa cảnh rời đi, không biết tung tích. Ngô Phong vào ở đạo cung tài quyết điện. Bắt đầu chấp trưởng đạo cung tài quyết điện mà Dương Trần chờ đợi kiểm kê chiến quả đồng thời. Cũng bắt đầu vì chính mình võ đạo làm một lần tổng kết. Vì tiếp xuống lĩnh hội bản nguyên võ đạo làm chuẩn bị. Nhoáng một cái, ba ngày đi qua, đông ương đạo cung, phòng hội nghị, bây giờ. Cao giai cường giả cơ hồ đều đến, mấy vị hạ vị thần vương cảnh võ giả, phụ trách kiểm kê sự vụ. Bây giờ cũng đến, lăng thống nhất khuôn mặt nụ cười, cười khanh khách nói trước. Tiên nói chiến tổn, ngô cung chủ, thượng phẩm linh bảo phá toái, lão. Ngô còn ở lại chỗ này, hắn chấp trưởng đạo cung tài quyết điện, lại là không có đi Trung Châu. Trước mắt đông ương đạo cung sự nghi mới là đạo cung tài quyết điện chủ yếu đại sự. Trước mắt hắn còn tại đông ương đạo cung đợi. Nghe được lăng thống thứ nhất nói lên chính mình. Ngô Phong sắc mặt bất thiện, nát một thanh linh bảo thế nào, đâm tâm một lần lại một lần. Bây giờ còn nói, người để cho ta cái này đại diện điện chủ mặt mũi để nơi nào, lão ngô trong. Lòng oán thầm, chẳng phải nát ba thanh thượng phẩm linh bảo sao. Lão tử cũng giết không thiếu đỉnh phong thần vương, cũng là đáng giá, người tuổi trẻ bây giờ. Thật là khiến người ta chán ghét, lăng thống không để ý tới hắn, hắn là tiểu bối. Trước mắt đạo cung cao tầng cơ hồ đều không làm chính sự, cũng chỉ hắn phụ trách những vật này. Tiếp tục nói, mặt khác, lần này vận dụng thần uy pháo, thần tinh pháo. Đạo cung còn lại 1.700 cân thần tinh. Cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, thẩm đường chủ mấy người thời điểm chiến đấu. Mang đi đạo cung còn lại tất cả mệnh sữa bổ sung tiêu hao, cũng tiêu hao hầu như không còn. Hậu kỳ chiến đấu tiếp tế, tài quyết vệ cùng tất cả đạo cung thầy trò đều có tham chiến. Đông ương đạo cung tồn kho một chút đan dược, linh khí cũng toàn bộ phát ra hầu như không còn. Lăng thống vẫn như cũ lộ vẻ cười nói, cho nên lần chiến đấu này đánh xuống. Đông ương đạo cung phá sản, triệt để phá sản, khố phòng bây giờ trống rỗng. Không chỉ là khố phòng, phía trước vì đề thăng đại gia thực lực. Dưới mặt đất khoáng mạch đều móc, bây giờ cũng tiêu hao sạch sẽ. 
Đông ương đạo cung không còn là tu luyện thánh địa, bây giờ toàn bộ đạo cung thầy trò. Đều là nghèo đinh đương vang dội. Một trận chiến đánh xuống, không chỉ là Dương Trần đánh vỡ sinh, toàn bộ Đông ương đạo cung. Nhiều năm tích xúc cộng thêm Dương Trần phía trước vớt tất cả vật tư, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói, một trận chiến này nếu như không có thu hoạch. Vậy kế tiếp toàn bộ Đông ương đạo cung đều sẽ lâm vào một cái phá sản ký. Bất quá đám người không phải quá để ý, lần này đặt xuống Đông Cửu Hoan. Đông ương đạo cung là chủ lực chiến lợi phẩm phân phối phương diện. Cũng là Đông ương đạo cung chủ đạo. Mặt khác, quan thất tiền bối, Đông phương Trấn Đức Minh Chủ, Lâm Hàn Thương Minh Chủ. Cách chính Dương Điện Chủ, mở cung chủ, lan mẫn tiền bối, mới gần biển tiền bối. Nhiều vị đỉnh phong thần vương cường giả linh bảo phá toái. Cuồng đao chấn thủ cùng quan hướng thiên tiền bối linh bảo cũng phá toái. Bất quá bọn hắn tiến vào thần vương hóa cảnh, không cần lại dùng tới phẩm linh bảo. Lăng thống mà nói, để cho tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ, một trận chiến này người là không. Chết bao nhiêu, nhưng linh bảo bể tan tành quá nhiều. Tài nguyên tiêu hao cũng quá nhiều, một trận chiến đánh xuống. Ước chừng bể nát 10 chuôi thượng phẩm linh bảo. Những thứ này tiền bối linh bảo phá toái, quan thất tiền bối bên kia. Cổ vẫn thần giới có dự bị. Những người khác nhưng là cần chúng ta đến cung cấp. Cái này cũng là đông ương đạo cung tiếp thu đông cửu hoàn, cần trả giá. Lăng thống tiếp tục nói, đương nhiên. Cách phó điện chủ bọn hắn hiện tại cũng trọng thương hôn mê. Có thể tạm thời không cần cân nhắc những thứ này, Dương. Trần hơi không kiên nhẫn nói, bớt nói nhảm, mau nói thu hoạch. Đông ương đạo cung cùng hắn đều phá sản. Lúc này nói những thứ này chiến tổn không phải kích động người sao, ai còn để ý chiến tổn bao? Nhiều. chương 2070 phân tính toán. Lăng thống nở nụ cười, mở miệng nói, lần này, chúng ta công phá Đông Cửu Hoan. Đánh xuống thành trì 9 tọa, Đông Cửu Hoan 13 thành. Trong đó 4 tòa thành trì bao quát Đông Cung thành toàn bộ đều triệt để tiêu diệt. Cái này 4 tòa thành trì, cũng là không thu hoạch được gì. Khác 9 tòa thành trì, thu được khoáng mạch 9 đầu, đều tính hoàn chỉnh. Khác, hai đại yêu tộc cấm điện thu được càng lớn. Thu hoạch khoáng mạch cũng là 9 đầu, cho nên một lần này đầu to chính là thần tinh. Ước chừng thu hoạch 18 đầu khoáng mạch cũng là cự khoáng, tuy có tiêu hao. Nhưng bây giờ vẫn như cũ số lượng dự trữ kinh người. Chúng ta bây giờ còn chưa mở đào, thống kê sơ lược rồi một lần. Quy ra thành thượng phẩm thần tinh, có chừng 400 tấn tả hữu tấn, 400 tấn, bình quân một chút, một cái mạch khoáng quy ra thành thượng phẩm thần tinh. Có chừng 20 tấn ra mặt. Nghe không thiếu, trên thực tế một cái mạch khoáng cũng liền 4 vạn hơn cân, bất quá đây là quy. Ra trở thành thượng phẩm thần tinh. Ngoại vực ngoại vực khoáng mạch không có nội vực như vậy thuần túy. Nội vực cơ hồ cũng là thượng phẩm thần tinh. Mà ngoại vực trong mỏ quạng ẩn chứa số lớn bên trong. Hạ phẩm thần tinh, một đầu 4 vạn hơn cân không tính thiếu đi, trước đây đặt xuống bá đông thành. Mặc dù Âu Dương Minh móc một đầu ước chừng 50 tấn khoáng mạch. Bất quá trong đó cũng có số lớn tạp chất cùng nguồn năng lượng tinh. 400 tấn, tất cả mọi người là một mặt sợ hãi thán phục từng có lúc. Dùng tiền tính toán thượng phẩm thần tinh. Bây giờ dùng tấn tính toán, hơn nữa thoáng một cái thì là mấy trăm tấn, dương trần nuốt một ngụm. Nước bọt, quả nhiên, phát run tranh tài mới là châu nhất. Công phá cả một cái ngoại vực, chỉ là thần tinh giá trị thì đến được 400 tấn. Cái này đều không tính toán ngoại vực bên trong những cái kia cỡ nhỏ quặng mỏ, thần. Tinh thu hoạch là lớn nhất, mặt khác chính là số lớn thiên tài địa bảo. Thần gừng những thứ này linh quả, cũng là tính ra hàng trăm. Đại lượng luyện chế đan dược linh tài, luyện chế linh khí phụ tài, lăng. Thống nói đều có chút khô miệng khô lưỡi, tiếp tục nói, những vật này. Nếu như dựa theo quan phương giá cả tới tính toán, tổng giá trị chỉ sợ vượt qua 100 vạn vạn ức bất quá lần này. Lăng thống khổ não nói, đỉnh phong thần vương yêu tộc thi thể. Một bộ không thấy, mặc kệ là cây vẫn là yêu thú, cũng không có. Một bộ phận bị tì hưu những cái kia yêu tộc thôn phệ, một bộ phận tự bạo. Còn có một bộ phận, khụ khụ, mất tích. Dương Trần buồn cười nói, tính toán, cái kia long đồ ăn, đừng tìm, lần. Này chết trận đỉnh phong thần vương yêu tộc không phải số ít. Hai đại cấm địa đều có 10 đầu đỉnh phong thần vương yêu tộc, đừng nói trong thành chỉ còn có. 
bao quát yên cảnh, đều chết trận hai đầu đỉnh phong thần vương yêu thú, kết quả dương trần bọn. Hắn quả thực là một cọng lông đều không tìm được, lăng thống cũng là giờ khóc giờ cười. Những người khác đều là lắc đầu không thôi, cũng không người quá để ý. Tử Long lần này xuất lực cực lớn, liền thần vương hóa cảnh đều cho đâm chết. Ăn ngươi phải đầu yêu tộc thi thể, ngươi còn có thể nói cái gì, bất. Quá thượng vị thần vương cảnh yêu tộc thi thể, chúng ta thu hoạch cũng rất lớn. Bàn bạc chung vị thần vương cảnh yêu tộc thi thể 141 cỗ. Thượng vị thần vương cảnh yêu tộc thi thể tổng cộng 42 cỗ, bất quá có chút cũng là tàn phá. Tính được, giá trị cũng cao tới 2 vạn vạn ức tả hữu. Lăng thống cười nói, những thứ này, là chủ yếu thu hoạch, đều đối võ giả hữu dụng. Chiến lợi phẩm còn lại, nhiều vô số kể. Ngoại vực dị tộc đủ loại. Đặt xuống một cái ngoại vực, cái gì cần có đều có, những vật này nhiều lắm. Tạm thời không cách nào đi thống kê. Hơn nữa ngoại vực mấy ngàn vạn dị tộc tu sĩ, bây giờ mặc dù tử vong không thiếu. Chạy trốn rất nhiều, nhưng còn có hơn ngàn vạn tại Đông Chín Hoan. Bây giờ các nơi cũng là hỗn loạn vô cùng. Chúng ta tạm thời cũng không tốt đi kiểm kê những thứ này tạp vật. Chúng ta nhân thủ không đủ, bây giờ chủ yếu là đang tại bảo vệ khoáng mạch cùng một chút lên. Tài điểm, địa phương khác, bây giờ ngoại trừ một chút cường giả phủ đệ bị trông chừng. Chúng ta cơ hồ đều không đi quản. Đông ương đạo cung không đủ nhân viên. Dù là tài quyết vệ bây giờ cũng bắt đầu điều tới đóng quân. Còn chưa đủ, trông giữ ngoại vực cả một cái khu, không phải mấy vạn người liền có thể làm được. Còn phải dự phòng một chút dị tộc võ giả làm loạn. Đội ngũ không thể quá mức phân tán, Dương Trần không có quá để ý cái này. Nhìn về phía Ngô Phong nói, cung chủ. Không, Ngô Điện Chủ, lần này chiến lợi phẩm phân phối, ngài cảm thấy nên phân phối như thế nào? Ngô Phong liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi là ước gì ta từ nhiệm đúng không, đừng quên. Ta bây giờ còn là cung chủ, chỉ là người quản lý đạo cung tài quyết điện sự tình thôi, tiểu. Từ này, hận không thể mình lập tức xéo đi, có chút lương tâm sao? Lười nhác nói thêm cái gì, Ngô Phong rất nhanh nói, dựa. Theo Âu Dương Điện Chủ trước khi rời đi ý tứ. Đông Chín Hoàn còn cần tại chúng ta trong khống chế, khoáng mạch không thể toàn bộ móc. Đông Chín Hoàn kế tiếp có thể sẽ so bên trong tam hoàn quan trọng hơn. Đến nỗi chiến lợi phẩm vấn đề phân phối, lần này mặc dù là Đông Ương Đạo Cung Chủ Đạo. Có thể tham chiến cường giả rất nhiều. Bao quát cái khác giới vực năm đại thánh địa cũng có cường giả đến giúp. Mặc dù tiến vào lúc sau đã là hậu kỳ thế nhưng phải có điều biểu thị. Dương Trần nghe lông mày nhảy lên, lặng lẽ nói, cung chủ. Ngài thế nhưng là đông ương đạo cung người, lúc này ta là cung chủ, ngô. Phong mắng chửi một tiếng, đại gia cần thời điểm ta liền là cung chủ. Không cần chính là điện chủ. Chiến lợi phẩm phương diện, đông ương đạo cung tối đa chỉ có thể phân năm thành, nhiều nhất. Ngô Phong trầm giọng nói, Dương Trần, năm thành kỳ thực đều nhiều hơn. Lần này bao quát cổ vẫn thần giới cũng là tổn thất nặng nề. Nhiều vị thần vương hóa cảnh tham chiến, kém chút có thần vương hóa cảnh vẫn lạc. Nhân tộc cao tầng các bộ, đều có cường giả tham chiến. Không thể chỉ cân nhắc đông ương đạo cung, bọn hắn cũng cần phân phối tài nguyên, kim. Hòe cùng quan hướng thiên có thể đại biểu chấn thủ phủ, nhân tộc cao tầng bảy đại cự đầu. Mở thủ tự lưu thủ, những người khác toàn bộ tham chiến. Đây là tộc chiến, Ngô Phong cũng sẽ không thật sự để Đông Ương Đạo Cung cùng một chỗ mò. Đông Ương Đạo Cung phân phối năm thành sau đó, khác hết thảy chi tiêu. Cũng là Đông Ương Đạo Cung trả, bao quát một chút cường giả chữa thương cần thiết. Năm đại thánh địa đáp lễ, một chút linh bảo hao tổn. Chiến tổn nhân viên ra thuộc trợ cấp. Những thứ này toàn bộ đều cần Đông Ương Đạo Cung tới gánh chịu. Dương Trần khẽ gật đầu, cười nói, cái này không thành vấn đề. Cung chủ vẫn là hướng về chúng ta, đây nếu là Âu Dương Minh tại. Đông ương đạo cung phân ba thành đều tính toán đánh giá cao. Ngô Phong bật cười nói, bớt nói bậy, ta có thể cảnh cáo ngươi. Đây là đạo cung tài quyết điện chư điện chủ nhất chỉ ý kiến, cũng không phải ta nói, mặt khác. Tất cả nhà đạo cung, lần này cũng không ít nhân viên tham chiến. Cũng cần đông ương đạo cung tới gánh chịu chi tiêu. Còn có, Dương Trần, yên cảnh yêu tộc, không thể thật sự vắt chảy ra nước. Một lần coi như xong, lần này yên cảnh tham chiến yêu tộc đông đảo. Bọn chúng tự mình đặt xuống vệ hồn biển cắt, vệ hồn biển cắt cũng có mấy cái khoáng mạch. Bọn chúng chết trận yêu tộc gần trăm.
Cửu Châu mặc dù không hy vọng những thứ này yêu tộc càng mạnh mẽ hơn, có thể nên trả giá. Vậy thì phải trả giá, công tư phân minh, đây mới là nhân loại cường đại căn bản. Dương Trần cười khổ nói, nói như vậy, còn muốn phân cho yêu tộc một vài thứ, không? Tệ, ít nhất hai đầu khoáng mạch. Ngô Phong gật đầu, đây là cần trả giá. Yên cảnh đỉnh phong thần vương yêu tộc đều chết trận hai vị. Thượng vị thần vương cảnh hao tổn hơn phân nửa, không thể không coi ra gì. Dương Trần hít sâu một hơi nói, cái kia như thế tính được. Đông ương đạo cung đại khái có thể chia được bao nhiêu? chương 2071 vị đẹp là được. Một bên, Lăng Thống lập tức nói, dựa theo cái này để tính. Chúng ta bây giờ tịch thu được chiến lợi phẩm, tổng giá trị có chừng 350 vạn vạn ức, 350. Vạn vạn ức, nhân tộc cao tầng trước tiên phân một nửa. 175 vạn vạn ức, yên cảnh cần chúng ta tới chi tiêu, đại khái 30 vạn vạn ức. Cổ vẫn thần giới bên kia, lần này tham chiến nhân viên cũng nhiều. Ít nhất phải phân một cái mạch khoáng cho bọn hắn, 15 trên dưới trên dưới vạn vạn ức. Các vị cường giả chữa thương cần thiết cùng với một chút tài nguyên phân phối. Bao quát linh bảo bể tan tành chi tiêu ngoài định mức. Ít nhất cũng muốn 5 trên dưới trên dưới vạn vạn ức. Tất cả nhà đạo cung, tham chiến nhân viên không thiếu, chung vào một chỗ. 3 vạn vạn ức phải chuẩn bị. Chiến hậu trợ cấp, 5 đại thánh địa chi tiêu. Ít nhất phải chuẩn bị một vạn vạn ức, khác thất linh bát toái chi tiêu. Ít nhất cũng phải chuẩn bị một trên dưới trên dưới vạn vạn ức. Tính được ít nhất cần 230 vạn vạn ức. Chúng ta có thể lưu lại 120 vạn vạn ức tài nguyên, bất quá chúng ta có quyền ưu tiên lựa chọn. Có thể lựa chọn vật mình cần, lăng thống nói đến đây. Nụ cười trên mặt không che giấu được 120 vạn vạn ức. Mặc dù thần tinh lần này thu được quá nhiều, nếu như chảy ra, đại khái sẽ dẫn đến lạm phát. Thần tinh giá trị trượt, nhưng thần tinh là võ đạo tài nguyên. Tất cả mọi người đều cần, võ giả ở giữa, giao dịch thần tinh cũng không nhiều. Đừng nhìn mấy trăm tấn không thiếu. Bây giờ cửu châu võ giả đông đảo, thật muốn người người đều dùng thần tinh tu luyện. Chắc chắn là hạt cát trong sa mạc, đương nhiên, hầu như không tồn tại phân phối đồng đều vấn đề. Thời đại này, cường giả vi tôn, để cho cường giả càng mạnh hơn, đây là tất yếu. Chủ yếu vẫn là cho cường giả tới tu luyện dùng, 120 vạn vạn ức. Dương Trần có chút bất đắc dĩ, hò nhẹ một tiếng nói, cái kia. Đông ương đạo cung phân phối nhiều như vậy. Bất quá đông ương đạo cung dù sao cũng là đạo cung đi. Cũng không thể ta một người đều cầm, đám. Người nhao nhao nhìn về phía hắn, lời này của ngươi nói ra. Ý gì? Hợp lấy ngươi muốn một người đều cầm, Ngô Phong liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói, điện. Chủ trước khi đi, cũng giao phó một phen, có thể ưu tiên cho cá nhân ngươi cung ứng. Bất quá, có một số việc đại gia minh bạch cũng không thể thật sự quá mức thiên vị. Cái này dù sao cũng là tộc chiến, đông ương đạo cung thầy trò cũng tới vạn. Thật muốn đều cho ngươi một người, dù là ngươi sau này lấy ra. Nhưng cho người cảm giác không giống nhau, không công bằng. Công bằng, cũng là cửu châu càng ngày càng mạnh trọng yếu một điểm, Dương Trần. Ngươi hẳn là có thể lý giải ta ý tứ, Dương. Trần một chút dị thường, Âu Dương Minh có phán đoán, đại chiến, ai không có xuất lực. Người Dương Trần xuất lực là rất lớn, nhưng một trận chiến này thắng lợi. Cũng không phải là của cá nhân ngươi công lao. Thần vương hóa cảnh các cường giả lần này cơ hồ đều không nói cái gì chiến lợi phẩm nhu cầu. Nhân tộc cao tầng các bộ chung vào một chỗ. Cũng liền so đông ương đạo cung hơi nhiều một ít, đây đã là Âu Dương Minh bọn hắn tận lực thỏa. Mãn Dương Trần nhu cầu nhượng bộ. Dương Trần cười cười nói, người cung chủ kia có ý tứ là, ngươi. Phân đông ương đạo cung 5 thành, trong đó 3 thành xem như đông ương đạo cung chiến lược dự. Chữ, còn lại 2 thành phân phát, 1. Người, phân đông ương đạo cung một nửa, giá trị cao tới 60 vạn vạn ức. Tương đương với lần này cuối cùng thu hoạch 1 phần 6 còn nhiều. Tham chiến đỉnh phong thần vương đều có mấy chục thần vương hóa cảnh hơn 10 người. Dương Trần một người độc cầm nhiều như vậy, phương án truyền ra ngoài. Dù là biết hắn cư công trí vĩ, chỉ sợ đều phải rước lấy không nhỏ chỉ trích. Ngô Phong nghĩ nghĩ lại bổ sung, người phân những thứ này, xem như ta. Tân hoàn chiến lợi phẩm của bọn hắn tổng hòa. Chúng ta liền không lại làm tư nhân phân phối, Dương. Trần thoáng có chút tiếc nuối, bất quá cũng biết Âu Dương Minh cùng lão ngô những người này. Cũng khó khăn làm. 
nghe vậy khẽ gật đầu nói, hảo ta không có ý kiến, hắn. Nói xong, một bên, Ngô Trấn Khải một mặt hâm mộ nói, ta nói Dương Trần. Một mình ngươi phân 60 vạn vạn ức. Như thế nào cảm giác ngươi còn không không muốn, nếu không thì phân ta điểm tính toán. Dương Trần liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, ngươi, ngươi. Lần này giết bao nhiêu đỉnh phong thần vương, đang trong đại chiến có gì chiến công, cao dai. Thần vương cảnh giết bao nhiêu, ngươi bớt nói nhảm, như thường lệ phân phối. Lần này không rất nhiều cho ngươi một mau. Ngô Trấn Khải bất đắc dĩ nói, cái này có thể trách ta. Ta đều làm xong đại sát tứ phương chuẩn bị, kết quả ngược lại tốt. Các ngươi cũng là đỉnh phong thần vương tại khai chiến. Tiếp theo chính là thần vương hóa cảnh khai chiến. Chờ chúng ta đi vào thời điểm, một đống lớn thượng vị thần vương tại cướp. Cứ như vậy chút thượng vị thần vương cảnh dị tộc võ giả ta đến cái nào đánh tới. Oan uổng, hắn là chuẩn bị đại sát tứ phương. Phía trước Dương Trần cho hắn không thiếu tài nguyên, kết quả bọn hắn những người này đi vào. Thời điểm, cao giai dị tộc võ giả đều không nhìn thấy mấy cái, Dương Trần lười nói cái gì. Trong lòng tính toán mở, 60 vạn vạn ức, phát tài. Hỏa môn sơn cổng chào cái này có tiền tu bổ, chẳng những là hỏa môn sơn cổng chào. Có thể lần này còn có thể bổ khuyết một chút toàn bộ hỏa môn sơn, thế nhưng là. Liên tưởng đến linh hồn mình vấn đề, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề. Dương Trần trong lòng hơi có chút phiền muộn, có thể. Chính mình muốn cùng tử long hảo hảo giao lưu một chút, đến cùng có hay không hậu hoãn. Không có lại nghĩ những thứ này, Dương Trần rất nhanh nói, vậy cứ như thế an bài a. À. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng đều mệt mỏi, chờ chiến hậu chuyện xử lý kết thúc. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, khổ nhàn kết hợp, tu luyện hiệu quả tốt hơn. Lăng thống gật đầu một cái, một bên, Ngô Phong mở miệng nói, đông. Ương đạo cung bên này bây giờ có 5.000 tài quyết vệ, Dương Trần, cái này 5.000 tài quyết vệ. Là điều đi, vẫn là lưu lại trấn thủ đông cửu hoan. Bây giờ đông cửu hoàn còn có chút loạn mà đông ương đạo cung học viên. Đại bộ phận hiện tại cũng ở vào một cái hoàng kim thời gian tu luyện. Chưa chắc có thời gian đi chấn thủ. Ý của ta là những người này vẫn là lưu lại cho thỏa đáng. Lưu lại mà nói, cái kia đông ương đạo cung liền cần thật tốt đối bọn hắn. Những thứ này bách chiến chi binh, cũng là tinh nhuệ, dương. Trần khẽ gật đầu nói, ở lại đây đi, bây giờ hoàn hảo chín tòa thành trì, đều cần chấn thủ. Phòng ngừa ngoại vực dị tộc võ giả làm loạn. Đông ương đạo cung bên này, cũng tận lực đủ 4.000 người. Lấy 9.000 người tạo thành một chi mới quân đoàn. Chấn thủ chín thành, đông cửu hoàn tất nhiên đánh rớt, vậy liền hảo hảo kinh doanh. Đem đông cửu hoàn kinh doanh thành chúng ta hậu phương lớn. Ta nghĩ kỹ, mở xây long cung, ngay tại hòa tinh thành địa chỉ ban đầu mở xây. Để cho tử long đánh ra một đầu cho hải nhánh sông đi ra, đem long cung xây ở phía trên, dương. Trần cười gian trá nói, có tử long tại, đông cửu hoàn chính là an toàn nhất ngoại vực. Dù là có thần vương hóa cảnh nhập cảnh, trừ phi khô lâu vương những thứ này, bằng không. Đi vào hai ba cái, đều không cái gì trở ngại. Đúng, liên quan tới khẩu phần lương thực chuyện. Đừng cầm thông thường lừa gạt, cũng không cần để ý nguyên liệu nấu ăn gì, liền một cái yêu cầu. Muốn mùi ngon, chỉ cần mùi ngon, đều cho lộng đi vào, ngược lại độc không chết cái kia long. Nó chính là ăn hương vị, ăn mỹ vị, thần vương hóa cảnh yêu thú đều ăn qua. Vẫn quan tâm năng lượng không năng lượng, liền một cái yêu cầu, siêu cấp mỹ vị là được tất. Cả mọi người là bật cười, ra hỏa này quả nhiên lòng đen tối. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể đem cái kia long cho độc chết. Đó mới là thật sự, không thể tưởng tượng nổi, có thể hạ độc chết thần vương hóa cảnh đồ vật. Cái kia chỉ sợ thần vương hóa cảnh đều phải tranh đoạt, đây mới thật sự là trí bảo. chương 2072 khắc túc quyết định xuất thế. Ngay tại Dương Trần lúc nói lời này, Đông Cửu Hoàn, Tử Long bỗng nhiên hát hơi một cái. Tràn đầy chấn kinh, có ai yếu hại long ra, thật to gan, hại long ra đều bị đâm chết a à. Cái này ai làm a à, chính mình muốn tìm chết. Bị nó móng vuốt đặt tại dưới đất tì hưu, gương mặt tuyệt vọng cùng bi quan. Con rồng này làm gì a à, lại bắt đầu lên cơn, tì hưu còn đang suy nghĩ, tiếp theo hơi thở. Tử long một cái đuôi đập vào trên mũi của nó, thầm nói, chán ghét, tính toán long ra. Sớm muộn phải xong đời. Tiểu tì hưu, người đến cùng phải hay không sói con loại, sói con trước kia đi cái nào phong lưu. Tì hưu cùng sói con hoàn toàn là hai cái tộc loại. 
có thể ẩn chứa huyết mạch khí tức vẫn còn có chút giống, tử long phân tích nửa ngày. Không có hiểu rõ, tỷ hưu đến cùng là sói con cùng cái gì yêu vật xuyên loại, khả năng lớn nhất. Là một cái mẫu tỷ hưu. Tỷ hưu một mặt tuyệt vọng, thê lương gào thét, nó ngược lại là nghĩ biện pháp gần như. Tìm thần vương hóa cảnh làm chỗ dựa. Nhưng cái này chỉ tử long động một chút lại dùng cái đuôi quất nó. Nó chịu đủ rồi, không có tự do thời gian, thật là khó chịu. Tử long cũng không để ý nhiều như vậy, mở miệng nói, tiểu tỷ hưu. Người rất yếu nha, lòng ra lòng từ bi, dẫn ngươi đi câu cá ăn, đã ăn xong. Người liền có thể trở nên mạnh mẽ tì. Hưu mắt to đột nhiên sáng như tiết câu cá, điếu thần vương hóa cảnh ăn, không có vấn đề a. À. Một điểm khuất nhục tính là gì, không có tự do tính là gì, con rồng này lại muốn đi câu cá. Thật mong đợi, sau một khắc tỷ hưu điên cuồng thời điểm đầu, ô ô, trực khiếu. Chờ bản vương ăn trở thành thần vương hóa cảnh, lại đến thu thập ngươi con rồng này. Tử Long mắt to nhìn nó một hồi, thầm nói, hỏng loại, giống như sói con, không có hảo tâm tư. Người cũng đừng suy nghĩ tìm Long ra báo thù, bằng không? Người sớm muộn sẽ bị đâm chết, cái này tiểu tỷ hưu đần độn, lại còn muốn báo thù. Không biết Long ra không sợ nhất cái này sao? Tỷ hưu đều sợ ngây người, ta suy nghĩ gì, người cũng biết ngay. Tại tử long giáo dục tỳ hưu đồng thời, cách nhau một đường yên cảnh nội bộ. Khắc túc hư ảnh có chút hư ảo, nhưng nhìn ngoại vi, lẩm bẩm nói, tử long su cắt tị hung. Lần này ra thánh địa không về, chỉ sợ là mang ý nghĩa thánh địa không an toàn nữa. Đại tranh chi thế, có lẽ phải chủ động xuất kích. Mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống, cái kia long thật sự không trở lại. Lấy tử long lười biếng tính tình, nếu như khả năng. Có thể cả một đời đều tại thánh địa nội bộ ngủ, nhưng lúc này đây. Nó ra ngoài liền không trở lại, có thể thật sự mang ý nghĩa đại loạn sắp tới. Đi theo hắn không an toàn nữa, lão phu. Lần này sẽ hoàn toàn chết đi sao? Khắc túc ngửa đầu nhìn bầu trời, có chút mờ mịt, tử long đi, nó vừa đi. Chỉ sợ chính mình cũng treo, con rồng này năng lực có bao nhiêu không nói. Có thể đối nguy cơ dự báo, thật sự mạnh đến cực hạn, su cắt tị hung. Chính là con rồng này bản lãnh lớn nhất. Đến nỗi chiến lực như thế nào, cái kia ngược lại là thứ yếu, khắc túc giống như cười mà không. Phải cười, cúi đầu, ngắm nhìn bốn phía. Có lẽ sẽ hoàn toàn chết đi sao, cũng tốt, vài vạn năm tới, hắn cũng sống chán ngán, không? Thành hoàng, vậy liền để lão phu phai mờ a. Thương hải tăng điền, hết thảy đều cảnh còn người mất. Những lão bằng hữu kia còn tốt chứ, có thể, rất nhanh liền có thể gặp nhau. Giờ khắc này, khắc túc hư ảnh phía dưới phù, đột nhiên biến mất ở trong bất hủ chi lực linh hồ. Nên chuẩn bị trùng sinh, đại loạn sắp tới, cũng sắp đến lúc xuất thế, đông. Ương đạo cung, chiến hậu kiểm kê trên đại thể có kết quả, phân phối phương án cũng xác định ra. Chiến hậu, bách phế đãi hưng, nhưng Dương Trần bây giờ cũng không thời gian đi quản những. Chuyện này, bao quát tử long khẩu phần lương thực. Những thứ này đều phải lui về phía sau sắp xếp sắp xếp, lần này đại chiến. Hắn thu hoạch kỳ thực cũng không nhỏ, chiến bản nguyên võ đạo cường giả. Nhất là cùng vị kia quyền pháp dị tộc cường giả giao thủ, Dương Trần khi đó không có mở treo. Cùng đối phương đơn độc giao thủ, còn hơn một chút, một trận chiến xuống. Thu hoạch rất lớn, trong phòng tu luyện tiếp. Cận thượng vị thần vương cảnh bát biến bất hủ thần thể. Dương Trần có thể đánh giá ra thực lực của mình. Hắn bây giờ ở vào thất biến đỉnh phong cảnh, bất quá rất nhanh. Dương Trần sắc mặt biến thành là mềm lại rồi một lần, linh hồn chi lực hạn mức cao nhất cao. Nhưng linh hồn chi lực lại là nhận lấy thương tích đến bây giờ đều không khôi phục lại. Tự bạo quả nhiên rất phiền phức, Dương Trần hít sâu một hơi, không thể lại tự bạo, trước. Tiên đột phá đến thượng vị thần vương cảnh bát biến, sau đó lại chậm rãi đi cân nhắc chuyện. Khác, Tân Hoàn cũng bế quan, lão đầu tử này lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Phía trước Dương Trần cho hắn bất hủ chi lực hắn còn không có tiêu hao hết. Lần này bế quan chỉ sợ cũng là vì xung kích thượng vị thần vương cảnh bát biến. Tân hoàn thượng vị thần vương cảnh bát biến, nếu là đạt đến bát biến đỉnh phong. Lão đầu tử này, đáng hận, Dương Trần bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng, khó chịu. Lão đầu tử vẫn luôn không đột phá, một mực tại thượng vị thần vương cảnh dừng lại. Hắn cũng tại thượng vị thần vương cảnh dừng lại. Kết quả chính là hắn tại thượng vị thần vương cảnh bảng danh sách. Không sai biệt lắm vĩnh viễn làm lão nhị mạng, xem như ngươi lợi hại. 
bất quá chờ ta lần này hấp thu tiêu hóa chiến quả. Quay đầu đi đem Âu Dương Minh cùng Phương Đông Đổ Nát Thần Vương hóa cảnh tuyệt học học được. Sức mạnh trưởng khống độ lại đề thăng đi lên, xem hai ta ai lợi hại. Dương Trần lẩm bẩm Tân Hoàn là mạnh nhưng có cái thiếu hụt. Hắn không có lực hỗn độn, hắn chỉ có thể dựa vào chân nguyên cường độ, khả năng này cũng là một. Lại cân bằng, linh hồn chú thể, trung quy vẫn là có hạn chế. Đúng, Âu Dương Minh lần trước tại thật đường chủ bên kia lấy ra linh hồn chi lực tu luyện pháp. Còn sao truyền tới, quên rồi sao, Dương. Trần hơi hơi nhíu mày, lại nghĩ tới Âu Dương Minh nói có chút thiếu hụt. Đại khái bây giờ còn không thích hợp truyền xuống tới. Tính toán, ngược lại tạm thời ta không dùng được, hắn. Giờ phút này, linh hồn chi lực nhanh đạt đến 8.000 trấn. Đủ hắn bất hủ thần thể bát biến, Dương Trần không có lại quản cái này. Bắt đầu vận hành dịch thiên kinh, ngừng luyện bất hủ chi lực, bắt đầu rèn đúc nhục thân. Một lần rèn đúc, bất hủ thần thể chặt chẽ một phần, đến hắn tình trạng này. Bất hủ thần thể so bình thường bất hủ thần thể cường giả đều phải nặng không thiếu. Bây giờ Dương Trần, chỉ sợ có nặng 2, 3 vạn cân. Nếu như hắn không khống chế chính mình, tùy ý chính mình từ trên cao rơi đập. Đập sập một tòa thạch lâu không có cái gì độ khó, bất hủ thần thể bát biến. Bát biến sau đó, cửu biến bất hủ thần thể đến cùng dạng gì? Giống như không có người đạt đến qua cửu biến bất hủ thần thể, cho dù là linh hồn chú thể võ. Giả, truyền thuyết có thể đạt đến tình trạng này, nhưng chưa chắc đã là thật sự. Lần trước tại U Huyền Thánh Địa, lấy được chính là nói bình thường nhục thân võ giả tu luyện công pháp, mà nói là cửu biến. Kỳ thực hạn mức cao nhất đồng dạng cũng liền thất biến dáng vẻ. Có thể đem bất hủ thần thể hoàn thành thất biến. Đã là nhục thân tu luyện cường giả một cái ký hiệu, bát biến bất hủ thần thể, dương. Trần ổn định lại tâm, nhắm mắt bắt đầu tôi thể, một ngày nay, tân hoàn cũng tại tôi thể. Côn uy cũng tại tôi thể. Thẩm lãng nhiên lại là dừng tu luyện lại, không có trở về Thục Châu. Mà là tại Đông Ương Đạo Cung, lần này Đông Cửu Hoàn chi chiến. Hắn cùng kiếm không thiếu sót mấy người đều đánh đấm giả bộ, đến cuối cùng mới tham chiến. Đi ở trong đạo cung, thẩm lãng nhiên hơi nhíu mày, phảng phất có chút tâm sự, rất nhanh. Thẩm lãng mặc dù bên cạnh nhiều một người, Ngô Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện. Vừa đi vừa cười nói, điện chủ trước khi đi đã thông báo ngươi sự tình, thu sơn bên kia. Tạm thời không nên đi qua. Không phải, thẩm lãng nhiên lắc đầu, cau mày nói, Ngô Cung Chủ. Ta phát hiện ta giống như có chút vấn đề. chương 2073 thẩm lãng nhiên vấn đề. Ân, Ngô Phong hơi hơi ngưng lông mày, chậm rãi nói, vấn đề. Nói một chút, thẩm lãng nhiên thấy hắn không có khác thường, khẽ cười nói, tiểu. Sư đệ có thể tới Đông Ương Đạo Cung. Có thể gặp được đến Ngô Cung chủ các người những thứ này đáng giá để cho người ta tôn kính sư. Trưởng, đích thật là phúc khí của hắn. Ta còn tưởng rằng, Ngô Cung chủ sẽ cảnh giác, thậm chí có chút cái khác hoài nghi, Ngô. Phong khẽ cười nói, hoài nghi, thiên hành đại đế trùng sinh, kỳ thực không cần thiết lo nghĩ. Những thứ này, tân vũ thời đại cũng không sợ bất luận kẻ nào trùng sinh. Dù là ngươi thẩm lãng nhiên thật là thiên hành đại đế trùng sinh, thì tính sao, thiên. Hành đại đế hẳn không phải là ta, thẩm. Lãng nhiên lắc đầu, cười nói, ta cảm giác ta không phải thiên hành đại đế dương khai. Chính là một loại cảm giác. Bất quá, ta hoài nghi ta có thể cùng thiên hành đại đế có chút quan hệ. Thu Sơn bên kia kêu gọi ta, có thể chính là thiên hành đại đế, ngô. Phong không nói chuyện, thẩm lãng nhiên vừa cười nói, đương nhiên. Cái này không trọng yếu, mấu chốt là, ta giống như lại có điểm dị biến. Thẩm lãng nhiên ánh mắt khác thường nói, ta từ lúc đi đến cao giai sau đó. Kỳ thực đã cùng người bình thường không có khác biệt quá lớn, ta nguyên lai like tưởng rằng đến mức. Này, ta biến dị xem như đã qua một đoạn thời gian, nhưng hôm qua. Lần nữa, xảy ra một cái biến hóa, cái gì? Thẩm lãng nhiên hít sâu một hơi, có chút trầm trọng nói, ta. Giống như không cách nào rèn luyện xương sọ. Có thể ta không cách nào thành tựu bất hủ thần thể. Ta phát hiện ta cùng tân lão sư giống như có chút tương tự, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài, thẩm. Lãng nhiên lần nữa hấp khí. Ta xương sọ cũng không chuyển đổi thành bất hủ thần cốt. Phía trước ta một mực không có dính đến bất hủ thần thể vấn đề phương diện này. Ta xương cốt cũng không bất hủ hóa. Cái này ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Trung vị thần vương cảnh võ giả rất nhiều người cũng là như thế. 
dưới tình huống bình thường, đến thượng vị thần vương cảnh mới có thể chân chính thành tựu bát. Hủ thần thể, nhưng lúc này đây, rèn luyện xương sọ thất bại, ta phát hiện vấn đề. Linh hồn của ta chi lực cùng chân nguyên chi lực bắt đầu tiến hành dung hợp. Ta nghĩ rèn luyện xương cốt, nhưng là không cách nào làm được. Lực lượng của ta cũng tại dung hợp, nhưng mà không phải hướng một loại nào đó sức mạnh mà chuyển đổi. Mà là hướng về một loại cực kỳ xa lạ năng lượng chuyển đổi. Nói xong, thẩm lãng nhiên cười khổ nói, dựa theo thường lệ. Linh hồn chi lực cùng chân nguyên chi lực dung hợp. Sẽ chuyển đổi thành thiên địa chi lực nếu như tăng thêm nhục thân chi lực. Cái kia liền sẽ chuyển đổi thành bất hủ chi lực. Hoặc là dứt khoát như tân lão sư như thế. Chuyển đổi thành thuần túy chân nguyên chi lực nhưng ta không phải, hoặc nói như vậy. Lực lượng của ta đang theo huyết mạch chi lực diễn hóa, ngô. Phong nhíu mày, trầm giọng nói, huyết mạch chi lực. Ta không biết có phải hay không là, ngài xem liền biết, nói. Xong, thẩm lãng nhiên trong tay lộ ra hoàn toàn đỏ ngầu sắc, ngô phong nhìn một hồi. Ngừng lông mày nói, không phải chân nguyên chi lực. Độ tinh khiết giống như so chân nguyên chi lực càng thuần. Có chút tương tự với tân hoàn linh hồn chú thể chi lực thế nhưng không phải, ngô. Phong nhớ lại nói, lần trước tại Nam Tam Hoàn, Dương Trần lấy được quyển sách kia. Từng nói qua cổ vũ có lục đạo. Võ đạo duy nhất, linh hồn chú thể, lại nhục thân, lại linh hồn chi lực. Bình thường tu luyện, trong đó, còn có cuối cùng một loại. Ngay cả điện chủ đều không phải là hiểu rất rõ, tu bên trong lại tu bên ngoài. Bên trong làm chủ, bên ngoài làm phụ. Ngô Phong nhìn thẩm lãng nhiên một mắt chậm rãi nói, bây giờ côn uy. Không đi nữa linh hồn chú thể lộ, hắn đã từng có lẽ là linh hồn chú thể cường giả. Kiếm không thiếu sót, đã từng đi là võ đạo duy nhất, xác suất không nhỏ. Bọn hắn trước kia hẳn là đều rất thuần khiết túy, đi là cực hạn chi đạo. Bây giờ, bọn hắn trùng sinh tại tân vũ thời đại, lại là đi lên xong đạo hợp lưu con đường. Ngô Phong vừa nói vừa nói, điện chủ từng nói, các ngươi những người này. Có lẽ là Phong ấn chính mình, trùng tu võ đạo. Có thể, là phát hiện một chút bản nguyên võ đạo thiếu hụt, cho nên mới sẽ làm như thế. Hai người bọn hắn cái là dị đạo cường giả trùng sinh, lần này lại dính đến cương lực chi tranh. Ta hoài nghi, trước kia hai người có thể là cương tông, lực tông hai phái nhân vật đại biểu. Đến cảnh giới nhất định, có lẽ là xảy ra vấn đề. Cho nên phong ấn chuyển thế trùng tu, đến nỗi ngươi. Ngươi kỳ thực rất kỳ quái, cùng dương trần một dạng kỳ quái. Ngô Phong cười cười nói, ngươi lại là huyết mạch chi lực. Này liền có chút không giống bình thường. Điều này nói rõ, kiếp trước, có thể ngươi chính là đạo này đỉnh cấp cường giả. Cổ vũ lục đạo, cuối cùng một đạo nói thật không minh bạch, giống như chưa từng nghe. Ta suy đoán, đạo này hẳn là cũng có đỉnh cấp cường giả tồn tại. Mới có thể để cho cổ vũ có lục đạo, mà ngươi. Có thể chính là đạo này đỉnh cấp cường giả. Ngô Phong nói, lại cao mày nói, nhưng ngươi cảm thấy ngươi cùng thiên hành đại đế hoặc có lẽ là... Thu Sơn có chút quan hệ, cái kia Thu Sơn lại là tình huống gì? Dương Khai lại là tình huống gì? Chẳng lẽ hắn cũng đi ngươi đạo này, cổ vũ lục đạo bên trong cuối cùng một đạo? Nói đến đây, Ngô Phong nhức đầu nói, như vậy đi, chờ Dương Trần xuất quan. Để cho hắn cùng đi với ngươi tìm Tử Long hỏi một chút nhìn, Tử Long nhận biết Dương Khai. Hơn nữa, giống như tiếp xúc rất nhiều, có thể biết một chút tình huống. Không cần lo lắng quá mức, võ đạo lộ ngàn ngàn vạn, cho dù có thiếu hụt tồn tại. Cũng không phải không cách nào sửa lại, tân vũ thời đại. Hết thảy đều có khả năng, thực sự không được, phế đi chính mình, trùng tu chính là. Ngô Phong nói đạm nhiên, cười nói, đánh nát xương cốt, xé nát linh hồn chi lực. Bảo trụ sinh cơ, vận dụng thiên tài địa bảo. Lại tu luyện từ đầu cũng không phải không được, ngươi là Dương Trần Sư Huynh. Chút chuyện nhỏ này, hắn sẽ không do dự. Thẩm lãng nhiên nghe nói như thế, giờ khóc giờ cười nói, điều này cũng đúng. Ngô Cung Chủ một phen nói, cảm tạ Ngô Cung Chủ. Vậy bọn ta tiểu sư đệ đi ra hỏi lại một chút nhìn, Ngô. Phong ngược lại là thật biết an ủi người, mặc dù cảm giác không quá đáng tin cậy. Bất quá thẩm lãng nhiên đích xác nhẹ nhàng thở ra, cũng đúng, cùng lắm thì phế đi chính mình. Trùng tu chính là, lấy hắn bây giờ kinh nghiệm, lại có Dương Trần trợ giúp, dù là trùng tu. Tu đến trung vị thần vương cảnh, có thể cũng chỉ cần nửa năm. Thẩm lãng nhiên không còn cao mày, rất nhanh cáo từ rời đi, hắn vừa đi. 
Ngô Phong nhưng là lầm bầm nói, cổ vũ lục đạo, chuyên tu linh hồn chi lực kiếm không thiếu sót. Chuyên tu nhục thân côn uy, cùng với có thể là cuối cùng một đạo đại biểu thẩm lãng nhiên. Khác ba đạo, bình thường tu luyện, lại nhục thân, lại linh hồn chi lực. Cái này ba đạo có cường giả sống lại sao, vẫn là nói, cái này ba đạo mới là chính thống. Không cần trùng tu một thế. Ngô Phong hơi hơi do dự, đằng sau cái này ba đạo. Kỳ thực linh hồn chi lực cùng chân nguyên chi lực cũng là tồn tại. Tu linh hồn chi lực cũng tu nhục thân, chính là có tranh lệch chút ít khoa thôi. Bây giờ nhân loại, kỳ thực tu vẫn là lại nhục thân một chút, bất quá coi như song tu. Linh hồn chi lực cùng nhục thân chi lực bất công không lớn, hiện. Đại nhân loại, tu luyện võ đạo, kỳ thật vẫn là tính toán chính thống con đường. Có tranh lệch chút ít khoa, lại nhục thân hơi nhiều một chút. Nhưng tranh lệch không phải quá lớn. Linh hồn chi lực cũng một mực bảo trì trình độ bình thường. Ngô Phong hơi có chút khác thường, tân vũ thời đại. Phía trước không có thể thu được yên cảnh công pháp, thật sự không cách nào thu được. Vẫn là người vì điều khiển, có phải hay không trước kia cương lực chi tranh đưa đến. Hai phái tồn tại thiếu hụt, quyết định cuối cùng không còn truyền thụ công pháp. chương 2074 bản nguyên bảng. Đến nỗi bây giờ, nhân loại võ đạo không sai biệt lắm cố định tu nhục thân. Cũng tu linh hồn chi lực, ngoại trừ số ít mấy người, như Tân Hoàn. Những người khác bây giờ dù là học được công pháp, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không cố ý từ bỏ một đạo. Cái cân bọn hắn, đó là vì nhanh chóng đề thăng chiến lực, hành động bất đắc dĩ. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không cố ý chuyển tu linh hồn chú thể. Bây giờ cho chúng ta linh hồn chi lực công pháp, xem như dệt hoa trên gấm. Có thể đánh vỡ chúng ta một chút gông cùm xiềng xích. Mà không phải để cho người ta từ nhỏ đã bắt đầu chuyên tu linh hồn chi lực. Nếu như đã sớm tồn tại linh hồn chi lực công pháp, có thể rất nhiều người căn bản sẽ không khổ tu thân thể, Ngô Phong lại lần nữa do dự. Hắn không rõ lắm, đây là người vì vẫn là thiên ý, ngược lại mới võ thời đại tồn tại. Giống như có chút đặc thù. Hít sâu một hơi, Ngô Phong không có lại nghĩ cái này, tiếp qua mấy năm. Hết thảy đều nên tra ra manh mối, bây giờ, ngày xưa thần bí lịch sử. Đang từ từ triển lộ một góc yên cảnh, tử long, cổ khư, cũng bắt đầu hiện thân. Vô cùng thần bí phong thiên vương, lần này cũng bắt đầu xuất hiện. Chính thức đi về phía sân khấu, xem ra về sau chỉ sợ cũng không phải ít gặp thần. Vương hóa cảnh, ngô phong bỗng nhiên có chút tiếc nuối, đáng tiếc. Đáng tiếc lần này, hắn khiếm khuyết một chút, cuối cùng không có thể làm đến đột phá. Ngược lại là quan hướng thiên vị này đình trệ nhiều năm tiền bối, lần này đột nhiên tăng mạnh. Trực tiếp bước vào thần vương hóa cảnh. Đại chiến càng ngày càng gần, chúng ta thành tựu thần vương hóa cảnh cơ hội giống như cũng lớn. Hơn, Ngô Phong bỗng nhiên cười một tiếng, thời thế tạo anh hùng, hai năm này. Từng vị cường giả đột nhiên tăng mạnh, nhìn như ngẫu nhiên, có thể cũng là tất nhiên. Đúng vào lúc này, Ngô Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đông ương đạo cung hạch tâm khu. Nam, một vệt kim quang chiếu dọi thiên địa, bất hủ thần thể bát biến, tân hoàn, giờ. Khác này, Ngô Phong áp lực bạo tăng. Gia hỏa này, nhanh đến dọa người, này liền bất hủ thần thể bát biến. Cái này để người ta làm sao chịu nổi, bên này vừa cảm khái xong, sau một khác. Đông ương đạo cung hạch tâm khu nam, lại là một vệt kim quang chiếu dọi thiên địa, Dương Trần. Cái này ngay, Dương Trần cùng tân hoàn đồng thời bước vào bất hủ thần thể bát biến. Phá vỡ võ giả không thể bát biến bất hủ thần thể truyền thuyết. Bây giờ, không ít người kỳ thực đều biết. Trước kia Âu Dương Minh cùng Phương Đông rách nát cũng không tiến vào bất hủ thần thể bát biến. Mà là tại thất biến đỉnh phong tiến vào đỉnh phong thần vương, cứ như vậy. Hai người thành tựu vô địch thần vương hóa cảnh. Ngày hôm nay, Đông Ương Đạo Cung trong một ngày sinh ra hai vị bất hủ thần thể bát biến cường. Giả, có thể, thời đại thật sự thay đổi, ngày kế tiếp. Cửu châu chiến lực bình chắc bộ chính thức sửa lại xếp hạng, lần này, biến động rất rất lớn. Lớn một số người, đều có chút ngoài ý muốn tại chiến lực bình chắc bộ lớn mật, lần này. Bảng danh sách bị cắt, cắt rất nhiều phần, chiến lực bình chắc bộ. Lần này không đơn thuần là vì xếp hạng. Thậm chí có chút muốn sửa chữa võ đạo phẩm cấp phân chia ý tứ. Mà cái này, rõ ràng không phải chiến lực bình chắc bộ mình có thể quyết định. Hẳn là có người ở trước khi đi, để cho chiến lực bình chắc bộ làm thần. Vương hóa cảnh bảng, bản nguyên võ đạo bảng, bất hủ thần thể bảng, cao giai thần vương bảng. 
lần này, bảng danh sách tên cũng thay đổi, đương nhiên, đại khái ý tứ không sai biệt lắm. Nhưng đích xác làm thay đổi rất lớn, tỉ như, bản nguyên bảng. Không còn là sơ lược đỉnh phong thần vương cảnh xưng hô, mà là bản nguyên nhất trọng. Bản nguyên nhị trọng, bản nguyên tam trọng. Khi bảng danh sách xuất hiện một khác, Dương Trần kỳ thực biết. Đây là Âu Dương Minh làm, hắn tại thay đổi nhỏ đỉnh phong thần vương cảnh phân chia, để cho võ. Giả rõ ràng hơn mà biết mình định vị, biết mình nên đi nơi nào cố gắng. Mà bất hủ thần thể bảng, cũng tương tự không còn lấy sơ trung cao đoạn khu phân. Mà là lựa chọn cổ gọi, lấy bất hủ thần thể đẳng cấp phân chia. Thay đổi như vậy, Dương Trần cũng có ngờ tới, có thể là vì để cho càng nhiều võ giả biết. Bất hủ thần thể tuyệt không chỉ lục biến, còn có cao hơn đoạn. Khi cửu châu thế cục hòa hoãn, không còn như phía trước như vậy, lúc này. Để cho một chút bất hủ thần thể cường già tiếp tục lắng động. Đột phá đến bất hủ thần thể thất biến. Chỉ sợ là Âu Dương Minh làm ra phần bảng danh sách này ý tứ. Trước kia, nhân loại thế cục khẩn trương, kém xa ngoại vực dị tộc. Tiến vào đỉnh phong thần vương cảnh tốt xấu có thể cấp tốc tăng thêm chiến lược. Cấp tốc thành tựu bản nguyên võ đạo, nhưng như thế vừa tới. Những thứ này đỉnh phong thần vương cường giả, kỳ thực không tính quá mạnh. Rất nhiều người cũng là bất hủ thần thể lục biến sơ kỳ, lĩnh ngộ bản nguyên võ đạo. Lập tức cấp tốc tấn cấp, không chút nào dừng lại. Dạng này tạo thành kết quả chính là một chút đỉnh phong thần vương cường giả tại cùng ngoại vực dị tộc võ giả giao thủ thời điểm. Mặc dù chiếm cứ yêu thế, cũng không phải trên thực lực nghiền ép. Mà là liều chết chi tâm làm cho nhân loại đỉnh phong thần vương càng mạnh hơn. Tại về mặt chiến lực tại trên cơ sở, nhân loại kỳ thực cũng không phải nói nhất định so ngoại vực dị tộc cường đại đông. Ương đạo cung, vừa xuất quan dương trần, không thấy cái khác. Mà là nhìn về phía thần vương hóa cảnh bảng, lòng can đảm rất lớn a. À. Chiến lược bình chắc bộ lần này liệt ra phần bảng danh sách này. Đến cùng có gì hàm nghĩa đâu, Âu Dương Minh, đến cùng là vì cái gì đâu, khoe khoang. Kỳ thực không cần thiết, Minh Vương vô địch, nên biết đều biết. Không nên biết đến không cần thiết biết, đã như vậy, thần vương hóa cảnh bảng tồn tại. Chẳng lẽ đơn thuần là vì khích lệ, thần vương hóa cảnh trên bảng, có câu tiền trí lời nói. Thần vương hóa cảnh bảng xếp hạng không tần tự. Cũng không bất luận cái gì dư thừa giới thiệu, nhưng Dương Trần nhìn lướt qua, vẫn là bật cười. Cái này bảng danh sách, nhưng chưa hẳn không tuần tự phân chia, phong. Thiên vương Đông Chính Trực Hùng, Minh Vương Âu Dương Minh. Bá vương Cơ Thiên Minh, Ngọc Kiếm Vương Phương Đông Rách Nát Kiếm Vương Tô. Kiến, Nguyệt Vương Khai Thủ Tự, Định Vương Quan Hướng Thiên, Thương Vương Âu Dương. Cuồng đao ước chừng 17 vị thần vương hóa cảnh cường giả, đều có mặt. Âu Dương cuồng đao đứng hàng cuối cùng, quan hướng thiên thứ hai đếm ngược liệt. Gia cổ vẫn thần giới tất cả thần vương hóa cảnh cường giả. Đây là mang ý nghĩa thần vương hóa cảnh chính thức hướng đi sân khấu sao. Thần vương hóa cảnh tọa chấn đại mông sơn mấy ngàn năm. Chưa bao giờ hiển lộ tại trước mặt người khác, dù là kim hòe cùng quan hàn nguyệt. Mặc dù bảng danh sách nổi danh, lại là cơ hồ không người gặp qua. Bây giờ, lại là đem 17 vị thần vương hóa cảnh, đơn độc phân ra tới. Người người tại bảng, Dương Trần không biết là mang ý nghĩa cổ vẫn thần giới chính thức xuất. Thế, vẫn là đại biểu thần vương hóa cảnh hướng đi trước sân khấu, có thể cả hai đều có. Thần vương hóa cảnh bảng sau đó. Chính là bản nguyên bảng, đồng dạng có một câu tiền trí lời nói, tìm hiểu ra bản nguyên võ đạo. Trăm trượng vì một đoạn, bản nguyên phân mười đoạn. Một trăm trượng trở xuống là một đoạn, theo thứ tự tăng lên, đợi đến chín trăm trượng trở lên. Chính là chân chính đỉnh phong thần vương bản nguyên mười đoạn cường giả, đệ. Nhất mới gần biển, bản nguyên mười đoạn. Bản nguyên trên bảng đệ nhất nhân, cũng không phải là ngô xuyên bọn hắn. Mà là đã trọng thương ngã gục, đến nay chưa lành mới gần biển. Độc chiến 12 vị dị tộc đỉnh phong thần vương, dù là tử long ra tay. Mới gần biển phía trước một trận chiến, cũng đánh ra vô địch chân chính khí thế. Bản nguyên võ đạo bên trong người mạnh nhất. Thứ hai, phong qua, bản nguyên mười đoạn, phong. Qua đi vào vực, đến nay không tin tức tiết lộ, lần này, vẫn như cũ danh liệt bản nguyên bảng. Xếp hàng thứ hai, đệ tam, tô vân bay, bản nguyên mười đoạn, đệ. Tứ, ngô phong, bản nguyên bát biến, đệ ngũ, ngô xuyên, bản nguyên bát biến. Đệ lục, lan khê, bản nguyên cửu đoạn, đệ thất lần.
này, bản nguyên trên bảng lần nữa nhiều rất nhiều cường giả, xa lạ cường giả, có tọa chấn đại. Mông Sơn cường giả, có tọa chấn yên cảnh cường giả. Có cửu châu nhân tộc cao tầng cường giả. Cổ vẫn thần giới đỉnh phong thần vương cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ lên bảng. chương 2075 còn chưa đủ cường đại. Đông cửu hoàn một trận chiến, cường giả cơ hồ đều hiện thân. Dù là tọa chấn đại mông sơn những cường giả kia, trước tiên có phúc thành xuất thế. Sau có lan mẫn tử chiến không lùi, những thứ này tọa chấn đại mông sơn nhiều năm tiền bối. Lần này nhao nhao vào bảng, nói cho toàn bộ thiên su thế giới. Cửu châu chưa quên những người này. Bọn hắn nổi danh họ, bọn hắn là cường giả, bọn hắn vì nhân loại lập xuống quá lớn công. Đáng giá tất cả mọi người đi ghi khắc, bao quát yên cảnh một chút nhị đại lão tổ. Cũng nhao nhao vào bảng. Phía trước Dương Trần liền biết cửu châu nắm trong tay tám sử yên cảnh. Đại bộ phận đều có người tọa chấn, mà những người này. Rất nhiều cũng là một chút lão tổ hậu duệ, dòng chính hậu duệ, lần này. Những người này cũng vào bảng. Hơn nữa những thứ này nhị đại lão tổ đều không kém. Trong đó thậm chí có bản nguyên 10 đoạn cường giả. Mang ý nghĩa khoảng cách thần vương hóa cảnh không xa, mà quan hướng thiên. Trước lúc này kỳ thực không tính quá cường đại. Trước đây, quan hướng thiên bản nguyên võ đạo tu luyện không đến 700 hơn trượng tả hữu. Đại khái tại bản nguyên 7 đoạn đến bát đoạn dáng vẻ, mà lần này. Quan hướng thiên trực tiếp đăng đỉnh thần vương hóa cảnh bảng, từng vị lạ lẫm cường già. Danh liệt trước 10, Ngô Phong cùng Ngô Xuyên, lấy bản nguyên 8 đoạn thực lực, danh liệt thứ tư thứ năm. Dương Trần thấy được kém chút muốn cười, Ngô Xuyên. Đi kịch, xếp tại trước mặt hắn, từng cái một, đều thành thần vương hóa cảnh. Sau khi Âu Dương cuồng đao thành tựu thần vương hóa cảnh, dựa theo nguyên bản tình huống. Hắn nên xếp hạng thứ nhất, kết quả. Lần này phần bảng danh sách này tính chân thực Dương Trần cảm thấy đáng tin cậy hơn. Hẳn là dạng này. Lão Ngô Tại chịu đi từng vị thần vương hóa cảnh sau đó, trước ba cũng không vào. Lần nữa bị ném đến hạng năm, còn bị Ngô Phong siêu Việt, Dương Trần bây giờ nghĩ là. Ngô Xuyên nhìn thấy phần bảng danh sách này, sẽ đi hay không giết người, mất mặt xấu hổ lợi hại. Thua thiệt lúc trước hắn gào thét thần vương hóa cảnh phía dưới đệ nhất nhân, bây giờ. Mất mặt ném đại phát, bất quá hai người lấy bản nguyên tám đoạn thực lực. Lực áp mấy vị bản nguyên cửu đoạn cường giả, cũng đủ để chứng minh chính mình. Lần này bảng danh sách trọng liệt yếu đỉnh phong thần vương cũng là bản nguyên một đoạn. Cũng đều ở tại liệt mà cửu châu lần này. Bản nguyên bảng cường giả liền có thêm, bảng danh sách một mực xếp hàng 82 tên. Dương Trần phía trước liền biết, Đại Mông Sơn không sai biệt lắm có 15 vị tiền bối. Yên Cảnh không sai biệt lắm có 10 vị, tại cổ khư cũng có 5-6 người, bá vương nói qua. Cửu Châu thần vương hóa cảnh phía dưới, đỉnh phong thần vương cảnh có chừng 80 người tả hữu. Sau đó thật thái huyền xuất hiện, cùng với gần đây lại có người đột phá. Lần này đỉnh phong thần vương cường giả toàn bộ ra, cao tới 82 người. Ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn, bản nguyên bảng xếp hàng 82 vị. Bất hủ thần thể bảng cũng là so trước đó nhân số càng nhiều. Đệ nhất tân hoàn, thượng vị thần vương cảnh bát biến, thứ. 2. Dương Trần, thượng vị thần vương cảnh bát biến, đệ tam, 2. Vị thượng vị thần vương cảnh bát biến cường giả, phá lệ bắt mắt, không hắn, thứ ba cường giả. Thượng vị thần vương cảnh lục biến. Trước 10, cơ hồ cũng là thượng vị thần vương cảnh lục biến. Duy chỉ có hai người này sau đó xuất hiện một cái đứt gãy. Vô thượng vị thần vương cảnh thất biến cường giả. Mấy võ thời đại, võ đạo từng có đứt gãy. Thượng vị thần vương cảnh thất biến mấy không thể nhận ra, bây giờ. Không có thất biến xuất hiện, ngược lại nhiều hai vị bát biến cường giả. Cũng làm cho không ít người ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Mới bảng danh sách ra lò, cũng đưa tới một hồi oanh động, thần vương hóa cảnh. Cao dài phía dưới võ giả, phần lớn người cơ hồ cũng là lần thứ nhất biết, thì ra. Đỉnh phong thần vương còn có dạng này phân chia. Bản nguyên 10 đoạn, không có nghĩa là liền có thể phát huy ra thực lực cường đại như. Vậy, Dương Trần gặp qua tối cường bản nguyên 10 đoạn, là nuôi dạy tốt. Tên kia chưa hẳn bị nhược thần vương hóa cảnh kém. Gia hỏa này tại đỉnh phong thần vương cảnh dừng lại mấy ngàn năm. Đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn. Không kém gì bình thường bất hủ thần thể bát biến đỉnh phong thậm chí cửu biến cảnh. Giống như hắn cường giả, bản nguyên võ đạo cũng tu luyện đến cực hạn. 
ngoại trừ không có thần vương hóa cảnh như thế chất bên trên biến hóa. Hắn chính là một cái thần vương hóa cảnh cường giả. Dương Trần nhìn một hồi bảng danh sách lại cảm thụ một phen chính mình mới thực lực. Coi như hài lòng, thế nhưng không tính hài lòng, còn chưa đủ cường đại, sức mạnh trưởng khống một. Mực là hắn thiếu hụt tấn cấp quá nhanh, đây chính là quả đắng. Bát biến bất hủ thần thể, theo lý thiết hẳn là đủ để triệt tiêu bản nguyên võ đạo tăng phúc. Ta hẳn là ít nhất có bản nguyên võ đạo trên dưới ngũ đoạn thực lực, nhưng ta không có. Dương Trần khẽ lắc đầu, hắn bây giờ cùng bản nguyên võ đạo ba đoạn trở xuống võ giả giao chiến. Thắng bại khó nói, nhưng ba đoạn trở lên, này liền phải xem tình huống. Dưới tình huống bình thường, bản nguyên võ đạo tu luyện đến 300 trượng tình trạng này. Sức mạnh trưởng khống độ sẽ không quá thấp, hơn nữa đều có các tuyệt học. Dù là không có thần vương hóa cảnh tuyệt học, cũng sẽ có chính mình tuyệt học độc môn. Từng cái sống nhiều năm như vậy, cũng bình thường, muốn tâm bình tĩnh, dương. Trần tự mình an ủi mình một phen, ta. Còn nhỏ, ta còn trẻ, tử long loại kia lão ngoan đồng, hết mấy vạn tuổi, ta không vội. Ta không vội, dương trần sẽ có chút sao động tâm tư kiềm chế xuống dưới. Đông ương đạo cung, sau đại chiến, đông ương đạo cung vẫn còn có chút loạn. Bây giờ người đến người đi, rất náo nhiệt, dương trần hướng về tàng kinh các đi trên đường đi. Ân cần tham hỏi âm thanh không ngừng, dương cung chủ, bây giờ là đáng mặt dương cung chủ. Đông cửu hoàn chi chiến kết thúc. Âu Dương Minh bọn hắn huy vọng tại trong cường giả cao đến cực hạn mà Dương Trần huy vọng. Tại trong Đông Ương Đạo Cung thầy trò cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Hai tháng không đến, đặt ở Đông Ương Đạo Cung võ giả trong lòng Đông Cửu Hoan. Cũng không còn bất kỳ tai họa ngầm nào, triệt để trở thành cửu châu địa bàn. Bao quát cấm địa đều bị hủy diệt. Nghĩ đến cấm địa, Dương Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Linh hồn chi lực cấp tốc sóng gió nổi lên, dò hỏi, vây khốn gấu. Cái kia đốt loan cùng che chuột đâu, sợ. Chúng nó bạo động, tạm thời áp giải tiến vào ngoại vực. Bây giờ từ quách cung chủ ba người trông giữ. a à, quay đầu nhìn lại nhìn, lần này Linh bảo bể tan tành nhiều, nhìn kỹ hãng nói, nơi. Xa côn uy thân ảnh hiện lên, nghe nói như thế. Nhách miệng bật cười, dương trần đây là để mắt tới cái kia hai cái yêu thú. Côn uy tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, dò hỏi, bát biến. Cảm giác như thế nào, bình thường, còn chưa đủ, dương. Trần vừa đi vừa cười nói, người cũng không tệ, thượng vị thần vương cảnh nhị biến, vẫn được. Côn uy một mặt ngượng ngùng, thượng vị thần vương cảnh nhị biến cũng chỉ là còn được không, ta. Tiến thượng vị thần vương cảnh không có mấy ngày, linh hồn chi lực. Trước mắt cũng chỉ đủ hắn tấn cấp thượng vị thần vương cảnh tam biến. Thượng vị thần vương cảnh tư biến cũng khó khăn. Ta đi tàng kinh các xem, Âu Dương Minh bọn hắn bà thần vương hóa cảnh tuyệt học lưu tại tàng. Kinh các, không là bình thường tâm lớn, cũng không sợ bị người đoạt côn. Quy cười ha hả nói, ai dám tới đông ương đạo cung giật đồ. Thần vương hóa cảnh tới không sai biệt lắm. Điều này cũng đúng, Dương Trần đi một hồi, lại nói, quay. Đầu ta mang các ngươi cùng đi gặp tử long, ra hỏa này không chắc biết cái gì. Có thể có thể giúp các ngươi tiến thêm một bước. Cái kia long, ngươi vẫn là kiềm chế một chút. Trước tiên đem chính ngươi vấn đề giải quyết lại nói, Dương. Trần cười nhạt nói, vấn đề của ta, ta không có vấn đề. Tử long có thể biết cái gì, có thể không biết, cũng không cần quá để ý những thứ này. Côn uy gật gật đầu, không có lại nói tiếp, tiếp lấy lại nhếch miệng cười nói, bớt. Hủ thần thể bảng nhìn sao, tổng cộng 147 người. Ta lấy thượng vị thần vương cảnh nhị biến thực lực, xếp hạng 31 vị. So không thiếu thượng vị thần vương cảnh 4, 5 trở nên mạnh mẽ giả xếp hạng đều cao. chương 2076 giảng đạo thiên hạ. Nói nhảm, ngươi thần khải tại người, bản nguyên võ đạo cũng khó khăn oanh sát ngươi. Bài danh phía trên thật bất ngờ sao, Dương. Trần tiếp tục đi tới, hỏi lần nữa, sức mạnh trưởng khống độ như thế nào, chừng 6 thành, yếu. Một chút. Dương Trần cảm khái nói, chúng ta tăng lên là nhanh, bất quá chỗ thiếu hụt này. Cũng cần mau chóng giải quyết, có uy tín cường giả. Sức mạnh trưởng khống độ bình thường đều tại bảy thành trở lên, lần này đại chiến, ta còn tốt. Người coi như cái tấm chắn, chuyện gì cũng không làm được. Côn uy một mặt cười khổ, tốt xấu hay là cho đỉnh phong thần vương làm tấm thuẫn. Không tệ, tiến bộ kỳ thực đã vượt qua tưởng tượng của hắn, Dương Trần còn không biết dừng. Gia hỏa này tâm thật to lớn. 
Dương Trần thấy hắn không nói chuyện, cười ha hả nói, chúng. Ta mới là cái thời đại này nhân vật chính, Âu Dương Minh những người này, già. Già liền nên về hưu, liền nên di dưỡng thiên niên, phía trước một trận chiến. Cũng làm cho hắn ra đủ danh tiếng. Người muốn một mực xem kịch sao? Không muốn, vậy sẽ phải càng mạnh hơn, kế tiếp trở nên mạnh mẽ cơ hội rất nhiều, yên cảnh. Cổ khư có thể cũng là chúng ta trở nên mạnh mẽ cơ hội. Tiểu mập mạp nói, hắn đến thượng vị thần vương cảnh, bá vương cho hắn tìm được cơ duyên. Có cơ hội, chúng ta cũng muốn nhúng một tay. Dương Trần cười nói, ta muốn tiến vào cửu biến. Người cũng muốn mau chóng rèn luyện bất hủ thần thể, đạt đến cao đoạn. Dạng này mới có chính diện tác chiến thực lực, bây giờ, thần vương hóa cảnh không ra. Thần vương hóa cảnh không ra, kỳ thực hiện tại là cơ hội của chúng ta. Cổ khư chuyện sau khi kết thúc, ta nghĩ nội vực thần vương hóa cảnh đại khái cũng đều phải. Triệt để ngủ đông, chờ đợi sau cùng đại chiến đến, mà cái này thời gian tranh lệch. Là chúng ta quật khởi cơ hội cuối cùng, Côn Huy sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, minh bạch. Yên tâm đi, chúng ta sẽ mau chóng tiến bộ, sẽ không cho ngươi cản trở. Đúng, Ngô Trấn Khải tiểu tử kia có chút bí mật, gia hỏa này gần nhất tại chù bị. Giống như chuẩn bị đi xa, ta hoài nghi gia hỏa này tìm được cơ duyên gì. Chuẩn bị đi cướp đoạt cơ duyên. Mọi người có riêng mình cơ duyên, không cần quá để ý. Dương Trần cười nói, hắn lần trước tràn đầy tự tin nói sớm muộn đuổi kịp ta. Hẳn là có phát hiện gì. Bất quá cho dù có cơ duyên. Cũng không ở ngoài những bảo vật kia các loại, đối với hắn hữu dụng. Đối với chúng ta chưa hẳn hữu dụng. Ngô Trấn Khải bây giờ còn là trung vị thần vương cảnh trung đoạn. Khoảng cách cao đoạn kém một chút, đối với hắn hữu dụng. Dương Trần chân chưa hẳn để mắt đang khi nói chuyện. Dương Trần chạy tới tàng kinh các cửa ra vào. Vừa đến cửa ra vào, Dương Trần bỗng nhiên cười nói, Tống Lão Sư. Không tuân thủ thần tinh phòng, đổi phòng thủ tàng kinh các. Cửa ra vào, Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ, không biết nói gì, các. Người những cường giả này không làm việc này. Tàng kinh các bây giờ lại có vật đặc thù ở bên trong, chúng ta không tuân thủ. Người tới phòng thủ, hắn cũng tiến nhập thần hợp thiên địa. Bất quá linh hồn chi lực khoảng cách cụ hiện còn kém chút. Trong ngắn hạn chỉ sợ còn muốn dừng lại ở giai đoạn này, bây giờ tại Đông Ương Đạo Cung. Không vào chung vị thần vương, cũng không tính cường giả. Dương Trần bật cười, cũng không nhiều lời, cấp tốc nói, điện. Chủ bọn hắn như thế nào đem tuyệt học phóng cái này, tống. Thanh thư cười ha hả nói, ngươi thật sự cho rằng để lại cho ngươi. Cũng coi như là lưu cho người hữu duyên A, à, học được tuyệt học của bọn hắn mới xem như đáng giá. Đặt ở cái này, đó là để cho tất cả mọi người đi thử một chút, thật muốn độ phù hợp cao. Kỳ thực cũng có thể học, học xong. Người liền không có. Thần vương hóa cảnh tuyệt học, học được một lần, trực tiếp phá toái, điểm ấy Dương Trần biết. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, hai vị thần vương hóa cảnh lại là ý tứ này. Thua thiệt chính mình cảm thấy Âu Dương Minh người tốt, cố ý cho mình lưu lại tuyệt học. Cảm tình là cho đại gia chuẩn bị, Âu Dương Minh nói xong rồi cho ta, ta lấy đi a. À. Các ngươi đều bao lớn tuổi rồi, chính mình sáng tạo đi, chúng ta tiểu bối. Lúc này mới muốn đi tiền nhân lộ, Dương. Trần dứt khoát trực tiếp, trong nháy mắt đem tuyệt học chiếm làm của riêng, tống thanh thư giờ. Khóc giờ cười nói, không nói không cho ngươi, cướp cái gì cướp. Đại gia tới thử, độ phù hợp không cao, chưa chắc có tuyệt học của mình dùng tốt. Bất quá ngươi cầm tuyệt học, cũng đừng làm hại, lão. Tống, đây cũng không phải là đối đãi cung chủ ngữ khí, muốn tôn trọng cung chủ tống. Thanh thư im lặng, không tiếp tục để ý hắn, tôn trọng cái giám. Tiểu tử ngươi cũng liền thực lực bây giờ mạnh, yếu mà nói. Ba ngày cho ngươi đánh một trận, Dương Trần cùng Tống Thanh Thư mở một hồi nói đùa. Rất mau vào tàng kinh các tàng kinh các tầng cao nhất. Hai quyển thủy tinh sách lơ lửng giữa không trung, một quyển sách kiếm khí ngút trời. Một quyển sách khí tức ôn hòa, không cần đoán. Dương Trần cũng biết quyển nào là Âu Dương Minh, hắn đối với Âu Dương Minh tuyệt học. Cũng tương đối hiếu kỳ, chưa từng nghe qua Âu Dương Minh tuyệt học tên. Ngược lại là biết phương đông đổ nát. Tân hoàn học được cái này, chiến lực cường đại. Độ phù hợp cực cao, phương đông rách nát trước đây ý tứ chính là cái này, nếu là hắn chết trận. Để cho tân hoàn tới kế thừa căn nguyên của hắn võ đạo. Bất quá về sau tân hoàn đi linh hồn chú thể. Ngược lại là không có cơ hội này, thủy tinh trên sách không có chữ. 
bất quá đó là nhìn bằng mắt thường không thấy, Dương Trần linh hồn chi lực ba động một chút. Rất nhanh, hai quyển thủy tinh trên sách đều có chữ viết lộ ra. Phương Đông đổ nát tuyệt học, Dương Trần liếc mắt nhìn liền không đi quản nữa. Âu Dương Minh, Dương Trần trong nháy mắt mắt trợn tròn, giảng đạo thiên hạ cái. Quỷ gì, Dương Trần một mặt mộng, cái này, là tuyệt học tên. Dương Trần mộng, côn uy cũng là bịt mặt đỏ dần, thở hồn hển thở hồn hển nén cười nói, khẩu. Khí này không là bình thường lớn, Dương. Trần cười khổ nói, cái này nếu như thi triển một lần, hô hào giảng đạo thiên hạ. Ai chịu nổi, không mặt mũi hô. Giống tuyệt học tên, đó là vì tăng thêm khí thế, đại chiến cùng một chỗ. Võ giả toàn lực ứng phó, có đôi khi bịt hoàng. Không giống một tiếng không thoải mái, nhưng tuyệt học này, Dương Trần cam đoan. Dù là chính mình học được, cũng sẽ không la như vậy. Nhìn một hồi, Dương Trần hơi hơi cau mày nói, giống như đều không phải là rất thích hợp ta. Âu Dương Minh còn khá một chút, cảm giác không tính quá bài xích ta. Nhưng Đông Phương Minh chủ, khí thế cách ly ta, chỉ sợ ta học được cũng học uổng công. Phương Đông đổ nát tuyệt học, sát khí ngút trời, lăng lệ vô cùng, dạng này tuyệt học. Giống như không quá phù hợp Dương Trần, chủ yếu vẫn là tham khảo. Côn Uy lập tức nói, tuyệt học chính là năng lượng phương thức sắp xếp. Để cho ngươi xem một chút thần vương hóa cảnh cường giả. Như thế nào sắp xếp năng lượng của bọn hắn? Bất quá thần vương hóa cảnh tuyệt học năng lượng phương thức sắp xếp. Cùng bọn hắn bản nguyên võ đạo là hỗ trợ lẫn nhau, cho nên nói. Tuyệt học cũng là bản nguyên võ đạo một loại hiển hóa, hai vị đại lão đủ coi trọng ngươi, đó. Là đương nhiên. Dương Trần cười ha hả nói, ta chuẩn bị chờ ta thần vương hóa cảnh. Cùng bọn hắn thành anh em kết bái, người một nhà không nói hai nhà lời nói, côn. Quy lật lên bạch nhãn. Đừng cho là ta ngày đó không tại, ngươi muốn nhận Âu Dương Minh làm cha nuôi. Bây giờ muốn thành anh em kết bái. Đổi đến mai có phải hay không muốn cho bọn hắn làm cha nuôi, Dương Trần tiếp tục cười nói, làm. Gì, có ý kiến. Người suy nghĩ một chút, thần vương hóa cảnh có thể sống mấy vạn năm không chết. Chúng ta đều tính toán người cùng thế hệ, đúng hay không, người. Cùng thế hệ, cái kia thành anh em kết bái liền không có vấn đề, Dương. Trần nhếch miệng nở nụ cười, đem hai quyển tuyệt học thu vào trong ngực. Cái này hai quyển tuyệt học, chính mình phải thật tốt phỏng đoán, bất quá cái này không vội. Phía bên mình còn có khác chuyện, tử long bên kia phải giải quyết nhanh một chút đã quyết. Giải quyết tử long chuyện, chính mình sẽ chậm chậm nghiên cứu cũng không muộn. Thuận tiện đi ngoại vực, đem thu hoạch lần này kết toán một chút, mặt khác. Phía trước tử long chém giết Lam Vương, nhưng hắn nạp giới chính mình thế mà mở không ra. Lam Vương đồ chết, nhưng thật giống như còn phong tồn nạp giới. Cái này khiến Dương Trần rất bất đắc dĩ. Phía trước Âu Dương Minh bọn hắn đi nhanh. Dương Trần hoài nghi cần thần vương hóa cảnh cường giả mới có thể đánh tan Lam Vương lưu lại. Linh hồn chi lực phong tồn, đi tìm tử long thử xem, đến nỗi tử long. Khả năng cao không để vào mắt, để mắt lần trước cũng sẽ không nhìn xem Dương Trần nhạt. chương 2077 lại vào đông chín hoàn. Một vị thần vương hóa cảnh nạp giới. Đồ tốt chắc chắn không thiếu, đáng tiếc bây giờ còn không tính là ta. Nếu có thể lộng trong mấy khỏa thần vương hóa cảnh cây duy nhất quả đi ra, vậy cũng tốt, Dương. Trần lần này thật sự không có cân nhắc mình sự tình. Bây giờ, không thiếu đỉnh phong thần vương vẫn còn đang trong hôn mê. Bất hủ chi lực đều không dùng. Lan mẫn, mới gần biển, cách chính Dương, mở thủ tự. Bao quát lâm hàn thương cũng là trọng thương ngã gục, lâm hàn thương còn hơi tốt một chút. Khác bốn người lần này đều bị mang đi, dù là cứu không tốt bọn hắn. Đem lâm hàn thương làm tốt cũng được. Lam vương xem như xây phù hộ bản doanh thần vương hóa cảnh. Có đỉnh phong thần vương cây duy nhất quả không kỳ quái, tỉ như buồn vương vực. Cảnh nội liền có một khỏa cường đại buồn cây, đỉnh phong thần vương cảnh. So buồn hưởng đều mạnh. Cây, sống lâu, có cơ hồ là đời đời truyền lại, nghe đồn. Buồn vương vực cái này khỏa buồn cây, từng đi theo buồn vương phụ thân thậm chí tổ phụ. Sau đó mới đuổi theo buồn vương, cho nên buồn vương có bi quả bảo vật như vậy. Chính là cái này khỏa cây kết xuất tới. Lam vương, Dương Trần ngờ tới, hẳn là cũng có một gốc đuổi theo cây mới đúng. Cây khó thành thần vương hóa cảnh. Thường thường mấy ngàn năm đều sẽ dừng lại ở đỉnh phong thần vương cảnh, thời gian dài như vậy. Chưa hẳn sẽ không hao phí thời gian và thực lực.
đi kết xuất tương tự với yêu dây leo trước đây viên kia thần quà. Đây chính là để cho đỉnh phong thần vương cường giả. Linh hồn chi lực tịch diệt sau đó lại sống một lần bảo vật trước đây cùng hồn thành chủ trạng. Thái cùng hôm nay cách chính dương mấy nhân loại giống như. Tất nhiên có thể để cùng hồn thành chủ sống sót, vậy thì có thể để bọn hắn khôi phục trước đó. Dương Trần còn không phải quá hiểu những bảo vật này chân quý. Bây giờ mới xem như thật sự minh bạch để cho đỉnh phong thần vương cây. Kết xuất duy nhất quả có bao nhiêu khó khăn. Lấy dưới thực lực trượt làm đại giá. Thậm chí ẩn chứa một chút thuộc về mình bản nguyên võ đạo, dạng này trái cây. Không phải cái nào cây đều biết làm, hoặc có lẽ là gần như không thể gặp yêu dây leo. Giờ khắc này Dương Trần, có chút thất thần, một gốc động tình cây, khó có thể tin, làm. Vương không biết có hay không những đồ chơi này, có lời thì dễ làm hơn nhiều. Những thứ này thần vương hóa cảnh cũng biết duy nhất quả chân quý. Chưa hẳn sẽ không bức bách đỉnh phong thần vương cây đi làm, tự. Nguyện có thể không có, có thể sống mệnh uy hát yêu ta, vậy thì khó nói, đi. Thôi, kêu lên tam sư huynh, tiểu thiếu, cùng đi nhìn một chút tử long. Dương Trần không có lại nghĩ những thứ này, hô vây khốn gấu một tiếng, cười nói, tiểu. Thiếu gia hỏa này, lần này có thể còn có thể hỗn điểm cơ duyên. Tử Long cùng khắc túc lan lộn nhiều năm như vậy. Tiểu thiếu thế nhưng là lực tông cường giả trùng sinh, theo ta thấy. Hắn lần này có thể thật có thể vớt chút chỗ tốt. Côn uy một mặt mong đợi nói, người cảm thấy chỗ nào yên cảnh là cương tông thánh địa ta cảm. Thấy u huyền thánh địa cùng anh phủ thánh địa, chỉ sợ chưa chắc là cương tông. Anh phủ thánh địa có lẽ là cảm thấy cùng tiểu thiếu căm thù. Nhưng lần trước không có thể đi vào đi. Còn có, Dương Trần, ngươi cảm thấy chúng ta mấy cái, là thánh địa chi chủ sao, Dương? Trần liếc mắt nhìn hắn, cười ha hả nói, thánh địa chi chủ. Ngươi là cổ quốc tướng quân, hắn mới nói được cái này, côn uy giàu dĩ nói, tướng quân. Trước đó a, à, không có gì. Nhưng bây giờ, ngươi cũng nói ta cương tông cường giả, lần. Này, hắn không thể giả câm vờ điếc, cái danh xưng này không được, hắn cương tông cường giả. Làm sao lại trở thành cổ quốc tướng quân, cái này không đúng a? À? Dương Trần giúp đỡ giải thích nói, ngươi cảm thấy không tốt, ngươi coi như một cái danh hiệu. Dạng này như thế nào, cái này không tệ, côn uy hài lòng gật đầu, cái này có thể có. Hai người bây giờ đó là căn bản không đề cập tới đại đế là giả chuyện. Dù sao thì như thế lừa gạt lấy, không sai biệt lắm là được rồi, mấy người giao tình. Mối quan hệ trước đây chính là thông qua cái này tới, lão huynh đệ gặp lại. Bây giờ vạch trần sự thật, không tốt lắm, lộ ra chúng ta mấy cái đều ngốc. Vẫn là không đề cập tới cũng được, không quan tâm dương trần gì thân phận. Bây giờ chính là đại đế, thật to lớn đế tới đều không được, dương trần liếc qua côn uy. Bất đắc dĩ thở dài. Tính toán, người tự ngu tự nhạc a, à, không lại để ý vây khốn gấu, dương trần cầm tuyệt học đi ra. Đi tìm người muốn khẩu phần lương thực, phải đi chiếu cố con rồng này. Thuận tiện xem có cơ hội hay không sờ sờ đầu rồng, đã lớn như vậy. Không có sở qua lớn như thế long, đông cửu hoan. Hỏa tinh thành đã hoàn toàn biến mất. Tử long dọn tới núi cao bây giờ cũng bị cường giả san bằng. Nguyên bản hỏa tinh thành bây giờ là một mảnh hoang vu, bất quá nơi đây lúc này vẫn là đồn trú. Số lớn võ giả, để phòng một chút ngoại vực dị tộc võ giả chạy trốn đến thế giới loài người. Khi Dương Trần mấy người tiến vào, đóng giữ võ giả nhất thời hưng phấn quát, cung chủ hảo, liền. Họ đều cho bớt đi, Dương Trần liếc mắt nhìn, đóng giữ võ giả đến từ Đông Ương Đạo Cung. Giống như khá quen, không nhớ rõ, các ngươi khổ cực. Dương Trần nở nụ cười, ủy lạo vài câu, tỉnh lược hảo, có tiền đồ. Ta nhớ phía dưới ngươi, nghĩ hắn Dương Trần. Bây giờ đích xác xem như đại nhân vật, không dễ dàng a, à, thời gian ba năm. Chính mình thế mà tới mức độ này, thượng thiên quả nhiên vẫn là mở mắt. Dương Trần cười đắc ý, một bên, thẩm lãng nhiên mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng. Cần phải vui vẻ như vậy sao, đều có đỉnh phong thần vương chiến lực người. Núi lở tại phía trước mà không biến sắc, một điểm định lực đều không. Bất quá rất nhanh, mấy người cũng đều vẻ mặt tươi cười đứng lên, kiếm. Cung chủ, thẩm cung chủ, côn đường chủ hảo côn. Quy cười nhe răng trợn mắt, rất nhanh, bỗng nhiên truyền âm nói, không được. Ta muốn làm phó cung chủ, luôn cảm thấy so với các ngươi thấp một đoạn. Những người khác đều là cung chủ. Hắn chính là đường chủ, tiểu thiếu hiện tại cũng đảm nhiệm Minh Châu Đạo Cung phó cung chủ. 
mở cung chủ lần này bị trọng thương nếu như không cách nào khỏi hẳn. Tiểu thiếu đảm nhiệm cung chủ cũng có thể. Đương nhiên, trước mắt hai đạo cung đang tại đàm luận sát nhập chuyện, Minh Châu đạo cung có thể. Sẽ tiến vào Đông Ương đạo cung, đóng quân Đông Cửu Hoàn, Dương Trần mặc kệ hắn. Người làm phó cung chủ, đây không phải là cùng ta cùng cấp bậc, như vậy sao được. Côn Huy còn tại phiền muộn, một bên, trà trộn vào tới Ngô Trấn Khải. Đó là khuôn mặt đều tái rồi, ta là đại đầu binh, gì chức vụ đều không, trung vị thần vương cấp. Cường giả, hỗn đến hắn mức này, thật sự quá thê lương, hô một tiếng thần vương đại nhân cũng tốt. a à, Dương Trần cũng không để ý bọn hắn, lại hỏi thăm một hồi ngoại vực chuyện. Rất nhanh nhân tiện nói, đi cho hải bên kia, cái kia long hẳn là tại cho hải khu vực đối. Với nhân loại cùng ngoại vực dị tộc cường giả mà nói, cho hải cũng là cấm địa. Có thể đối tử long mà nói, Dương Trần cảm thấy cái kia long không ít tại cho hải bơi lội. Trước đó chỉ sợ cũng không ít đi câu cá, cho. Bờ biển duyên, mãi mãi cũng là tĩnh mịch một mảnh. Không có chút nào bất luận hơi thở của sự sống nào, long ca. Dương Trần linh hồn chi lực khởi động sóng dậy, tại cho trên biển khoảng không du đãng. Rất nhanh, linh hồn chi lực bắt đầu tràn lan. Bị nước biển thu nạp, Dương Trần linh hồn chi lực ba động một hồi. Ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, các ngươi nói, cho hải nước biển đến cùng là thứ đồ gì? Thứ này, ăn mòn lực cường đáng sợ, ăn mòn hết thầy, vô luận là linh hồn chi lực vẫn là nhục thân. Đều sẽ bị ăn mòn, bao quát thần vương hóa cảnh, nhưng nước biển một khi rời đi cho hải. Lại sẽ mất đi hiệu dụng, rất là đặc thù. Bất quá yêu tộc giống như có thể thích ứng, yêu tộc vào biển. Dưới tình huống bình thường sơ kỳ sẽ không thích ứng. Nhưng hậu kỳ cũng có thể chịu đựng lấy nước biển xâm nhập cho hải là yêu tộc địa bàn. Chân chính trên ý nghĩa yêu tộc địa bàn. Bất quá Dương Trần cảm thấy Tử Long vẫn còn có chút đặc thù. Khác yêu tộc có thể có thể tiến vào cho hải. Nhưng tuyệt không có Tử Long nhẹ nhàng như vậy, tì hưu những thứ này yêu tộc. Đối với cho hải vẫn còn có chút kiêng kỵ. Sống dưới nước yêu tộc có thể thích ứng, lục địa yêu tộc đối với cho hải rất kiêng kỵ. Đi xuống cũng sẽ gặp dày vò. chương 2078 bại hoại. Thẩm lãng nhiên nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên phụ thân lấy tay bắt một vòng nước biển. Bàn tay rơi vào trong nước trong nháy mắt liền bắt đầu xì xì vang dội, bất quá chờ nắm lấy nước. Biển rơi đi mặt biển, nước biển liền không lại ăn mòn thân thể. Nhìn xem trong tay biến giống như vô hại nước biển. Thẩm lãng nhưng cũng không thèm để ý điểm này ăn mòn thương thế, mở miệng nói, nước. Biển ở trong biển mới có đặc thù hiệu dụng. Chứng minh đặc thù hiệu dụng có thể cũng không phải là đến từ nước biển bản thân. Có thể là dưới nước có cái gì đưa đến. Dương Trần khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ mới nói, Âu. Dương Minh giống như nhận biết cho trong biển một chút cường đại yêu tộc. Hắn hẳn là tới qua, Dương Trần nhớ kỹ, trước đây thần vương hóa cảnh chiến lực bảng. Xếp hạng thứ 8 chính là một vị cho hải yêu vương. Còn cố ý tiêu chú ngoài vạn dặm, điều này đại biểu Âu Dương Minh ít nhất xâm nhập qua cho hải xa. Vạn dặm, cho hải đến cùng bao lớn, điểm này, không người biết được, rộng lớn như vậy hải vực. Chỉ sợ yêu tộc nhiều vô số kể. Lúc này, Ngô Trấn Khải bỗng nhiên nói, Dương Trần, còn nhớ rõ trước đây chúng ta đi lấy ra ổ. Lấy ra đến những sách vở kia sao, ngươi nói là kia cái gì thống lĩnh. Trước kia cảm thấy vô cùng cường đại trung vị thần vương cảnh thống lĩnh. Bây giờ Dương Trần đều nhanh không nhớ rõ tên, lần này. Vị kia trung vị thần vương cấp cường giả, chỉ sợ chết a à. Lần trước bá đông thành một trận chiến, đối phương không có xuất hiện. Lần này đại hỗn chiến phía dưới, tham chiến cường giả quá nhiều. Dương Trần cũng không rõ ràng đối phương chết hay không. Bất quá bây giờ Đông Chín Hoàn không cao dai dị tộc tu sĩ. Đối phương nếu là không có chạy ra ngoại vực, vậy tất nhiên là chết, ngô chấn khải gật đầu. Cười ha hà nói, xây lịch bao nhiêu năm rồi lấy, đại chiến bộc phát. Thiên băng địa liệt cho hải xuất hiện. Hai đại viễn cổ danh chủ mang tàn bộ đào vong biên hoang. Đây là lúc đó một bản cổ tịch ghi chép, Dương Trần nghe vậy cười nói, chưa quên. Bất quá ngoại vực cổ tịch, rất nhiều kỳ thực cũng là nghe đồn. Nghe nói, điểm ấy cùng chúng ta không sai biệt lắm, xem như giã sử, chưa hẳn có thể tin. Ngoại vực sự tình rất phức tạp, ở đây không giống với chúng ta thiên xu thế giới. Là một phương đại thế giới tàn phiến. Những cái kia đại thế giới di dân có chút cũ đồ cổ sống mấy vạn năm, biết rất nhiều thứ. Bất quá bọn gia hỏa này cũng cái gì cũng không nguyện ý nói. 
Ngô Trấn Khải cười tùm tìm nói, ta không phải là nói những thứ này kỷ niên vấn đề. Cuối cùng câu kia, đào vong biên hoang, có ý tứ gì, Dương? Trần cười nhạt nói, ta biết người muốn nói cái gì. Bất quá ta cảm thấy khả năng không lớn, ngoại vực lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ trước kia chỉ tính là biên hoang khu vực, chưa hẳn không phải? Ngô Trấn Khải lần nữa cười nói, ta cảm thấy, phải cùng thiên su thế giới giống. Ngoại vực kỳ thực cũng là Hải Dương làm chủ. Bất quá là năm đó có một khối chủ yếu đại lục bản khối. Cuối cùng một lần đại chiến bị đánh chìm mất. Ngoại vực có thể trước kia chỉ là tương tự với Mỹ An giới vực chỗ như vậy, nội vực đắm chìm. Cái này cũng có ghi lại, người không nhớ sao, cho nên, chưa hẳn không thể nào. Dương Trần suy nghĩ những thứ này, mở miệng nói, không cần quan tâm nhiều. Cho Hải bây giờ còn chưa phải là chúng ta đặt chân chỗ. Về sau có cơ hội có thể thăm dò một chút, các ngươi muốn câu cá sao, Dương? Trần vừa nói xong, một cái tử long đầu bỗng nhiên xông ra. Dương Trần trong lòng lột bột nhảy một cái. Kém chút không có bị hù chết, con rồng này có thể hay không đừng xuất quỷ nhập thần. Hắn một chút cũng không có phát hiện. Tử long lộ ra đầu to, bóng loáng, không có nhiễm đến nước biển. Lớn như vậy long nhãn lộ ra nét mừng, mừng khấp khởi nói, khẩu. Phần lương thực đâu, các ngươi cũng nghĩ đi câu cá sao, bất quá gần nhất không tốt câu được. Ta phía trước nói cái kia đảo, bị một con chim lớn chiếm đoạt. Tử Long bỗng nhiên có chút nổi nóng, mất hứng nói, cái kia đại điểu đem đảo của ta chiếm đoạt. Bên kia cá nhiều nhất, bây giờ nó đem những cá kia đều cho thu hoạch dưới tay. Không cho Long ra câu cá, Tử Long không cao hứng, rất không cao hứng, một con chim. Đặt địa bàn của nó. Dương Trần nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích nói, ngoài vạn dặm sao, không? Kém bao nhiêu đâu, Tử Long móng vuốt rồng gãi gãi đầu, hay không cao hứng? Có chút tức giận cảm giác con chim kia thật lợi hại, thật là phiền nha, nó. Đều đáp ứng tiểu tì hưu, dẫn nó đi câu cá. Nhưng bây giờ, nó câu cá bảo địa bị chiếm đoạt. Còn là một cái cường đại thần vương hóa cảnh yêu thú, Tử Long lại không muốn đánh nhau. Bây giờ chỉ có thể tự tự mình tức giận, cho hải cái vị kia yêu vương. Dương Trần trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy, Tử Long đều nói rất mạnh. Có thể so với khô lâu vương, hơn nữa khoảng cách cho hải bờ biển không hơn vạn bên trong. Vậy chắc là Âu Dương Minh nói vị kia cho hải yêu vương A, à, bằng không? Cường đại thần vương hóa cảnh nào có có thể khắp nơi đều là. Có thể so với khô lâu vương cái này cấp bậc cường giả, dù là tại thượng cổ. Cũng là đỉnh cấp cường giả, Dương Trần nghĩ nghĩ hỏi, Long ca không biết cái kia đại điểu sao? Theo lý mà nói, ngoại vực cường giả đến mức này, ít nhất tu luyện mấy ngàn năm. Long ca tại tiến thánh địa phía trước, chưa thấy qua tử. Long ngửa đầu nhìn bầu trời, nửa ngày sau mới nói, không nhớ rõ nha. Cũng đúng nha, đều có đỉnh cấp thần vương hóa cảnh thực lực. Trước đó hẳn là cũng rất mạnh. Chẳng lẽ là trước đó ăn vụng chúng ta xương cá cái kia đại điểu tử. Long có chút hoài nghi, móng vuốt rồng bắt đầu gãi đầu, là nó sao, không có quá để ý. Năm đó ở bên kia câu cá, đích xác có một chút phi cầm đi ăn vụng bọn hắn câu cá, bất quá nó có. Thực lực thần vương hóa cảnh, bao nhiêu năm chính nó đều không nhớ rõ. Trước kia nó chính là thần vương hóa cảnh, làm sao để ý một chút nhỏ yếu, khó ăn. Nhìn liền không có khẩu vị yêu thú. Tử Long nghĩ một lát, không còn xoắn suýt thầm nói, mặc kệ, mặc kệ. Cái kia đại điều có thể nhận biết Long ra a, à, nhìn thấy ta thời điểm, nghĩ bay đi. Tiếp đó lại không bay đi, hừ ta nhớ ra rồi, trước đó chắc chắn bị ta ngất qua. Tử Long hừ một tiếng, không có đâm qua nó. Nó nhìn thấy chính mình muốn bay làm gì, về sau lại không chạy. Đại khái là cảm thấy trên thực lực tới, không cần sợ Long ra tính toán. Lười nhác quản nó, chính mình lại không quá thích ăn thịt chim, thật khó ăn. Dương Trần thấy nó hừ, hừ trên cổ lân phiến đều đang run rẩy. Dương Trần bỗng nhiên rất muốn sờ một cái, nghĩ nghĩ. Vẫn là trong nháy mắt bỏ đi cái này tìm đường chết ý niệm, tử long quá mạnh mẽ. Bóp đối phương bão nổi, Âu Dương Minh đều chưa hẳn cứu chính mình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Con rồng này thật là một cái cực phẩm A, à, Dương Trần trong lòng cảm khái. Tử long gì chủng loại, cường đạo, ngươi đang suy nghĩ gì, ngay. Tại Dương Trần suy nghĩ điều này thời điểm, Tử Long bỗng nhiên một mặt cảnh giác ngươi. Nghĩ đâm ta. Dương Trần cười rạng rỡ nói, Long ca cớ gì nói ra lời ấy, ta lại không có ý này, mặt khác. 
Bảo ta dương trần là được, bại hoại tử. Long lẩm bẩm một câu, không phải đồ tốt, thế mà nghĩ đâm Long ra. Không muốn để ý tới dương trần, tử Long lập tức nhớ tới chính sự. Có chút không kịp chờ đợi nói, miệng của ta lương đâu, khẩu. Phần lương thực mang đến, bất quá chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Còn có xây dựng Long cùng chuyện cũng cần Long ca nói ra yêu cầu, không nhất thời vội vã. Dương Trần cười rực rỡ, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Tiếp xúc nhiều, Long cung tất nhiên muốn mở xây, đó chính là tiếp xúc nhiều cơ hội. Nói xong, Dương Trần đột nhiên dưới đất oanh ra một cái hố to, mở miệng nói, Long. Ca dẫn dắt một chút cho hải nước biển tới, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Xây dựng dạng gì Long cung mới phù hợp Long ca phẩm vị. Hắn vừa nói xong, tử Long bỗng nhiên cụ hiện ra một cái lộng lẫy. Giống như cung điện một dạng công trình kiến trúc, tùy ý nói, liền cái này. chương 2079 không quá nhớ. Dương Trần liếc mắt nhìn, cười ha hả nói, tốt tốt tốt, bất quá vẫn là muốn đàm phán. Tỉ như tiêu chuẩn A, kích thước A, vị trí địa lý A, Long ca đừng nóng vội. Xem như cường đại nhất thần vương hóa cảnh thần Long, chỗ ở kém, đó là ném đi Long ca mặt mũi. Nếu như bị trước kia quen biết thấy được, chẳng phải là chê cười, cho nên Long ca nhiều chút kiên nhẫn, rất nhanh chuyện. Ta cũng không nguyện ý chậm trễ Long ca câu cá thời gian, nhưng cũng không thể lừa gạt Long ca. Đúng không? Tử Long nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút một bên thẩm lãng nhiên mấy cái, thầm nói, không. Có hảo ý, không có chuyện, lừa đảo, tuyệt đối không có, Long ca tuyệt đối đừng hiểu lầm, tử. Long nghĩ đâm chết hắn, nghĩ nghĩ, từ bỏ tính toán, vẫn là tâm sự Long ra Long cung A. Kéo một điểm nước biển tiến vào Dương Trần đánh ra trong hầm động. Tử Long chui vào hố to, Dương Trần mặt lộ vẻ vui mừng, như vậy mới phải đi. Có thể từ từ nói chuyện, bằng không Tử Long một mực tại trong biển đợi. Đều không tốt nói chuyện. Chờ Tử Long tiến vào hố, Dương Trần mấy người cũng tại bốn phía ngồi xuống, Dương Trần từ trong. Nạp giới lấy ra số lớn khẩu phần lương thực cũng không tính khẩu phần lương thực. Cũng là đủ loại đồ ăn vặt cộng thêm khác hỗn tạp đồ chơi. Ăn đi, có thể ăn là được, ăn ngon là được, không biết tử long gì khẩu vị kiếm một ít. Có thể nó thích đâu, một bên, những người khác đều là một mặt im lặng, dương trần ra hỏa này. Thật giỏi, lộn xộn cái gì đồ chơi đều cho lấy được. Tử long cũng là nhìn hoa mắt, nhiều như vậy sao, kỳ quái bộ dáng, khẩu phần lương thực chính là... Như vậy sao? Cái này cũng chưa tính, Dương Trần trước mặt đột nhiên xuất hiện một người nướng đỡ. Phía trên bầy đầy, trong tay thần tinh Dương Trần xuất hiện số lớn sâu nướng, cười nói, mặt. Khác vì cảm tạ Long ca phía trước tương trợ. Chúng ta còn đặc biệt vì Long ca hiện trường chuẩn bị một chút ăn ngon, tươi mới, nóng hổi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, đúng, ta còn mang theo một chút rượu tới. Hương vị cũng không tệ, Dương Trần trước mặt hũ lớn tiểu đàn, Tử Long nhìn choáng váng. Rượu, Long ra không uống rượu, bất quá. Rượu này cùng trước kia giống như không giống nhau lắm nha. Đang khi nói chuyện, Dương Trần khởi động lò nướng, hô, chớ ngẩn ra đó. Mấy người các ngươi tới phụ một tay, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ngô chấn khải. Ngươi làm vẽ bản đồ sư, đợi chút nữa Long ca hết thảy nhu cầu, ngươi cũng nhớ kỹ. Chỉnh lý thành sách, vẽ long cung hình vẽ. Ngô Trấn Khải vội vàng tươi cười, vội vàng nói, không có vấn đề, đây. Chính là một cái thần vương hóa cảnh thần long, hơn nữa còn là một nhân vật có tiền. Muốn phục dịch tốt, Ngô Trấn Khải cũng là dứt khoát, lập tức bắt đầu trải bản vẽ, chuẩn bị làm một vố lớn. Hướng tử long triển lộ một tay, đừng nói, nhìn còn giống có chuyện như vậy, tử long nhìn một hồi. Có chút hiếu kỳ, xây long cung còn muốn phiền toái như vậy sao? Lúc này, trong tay Dương Trần xuất hiện số lớn kiến trúc ảnh chụp. Cái gì cần có đều có, Dương Trần đem cực lớn đồ sách ném cho Tử Long, cười nói, Long ca. Đây là chúng ta cửu châu một chút kiến trúc, ngươi có thể nhìn một chút. Cùng các ngươi năm đó có gì khác biệt? Chúng ta có thể chọn ưu tú lựa chọn, Dương. Trần cười rực rỡ, ta chỉ biết là một điểm, được tiền chọn nhiều, liền sẽ do dự. Liền sẽ suy nghĩ nhiều, Tử Long vội vã muốn đi. Như vậy sao được, ta cho ngươi xem mấy ngàn loại kiến trúc, ngươi lựa chọn cái nào? Ngươi cái này xem xét xuống, vậy chúng ta liền có thể vừa nhìn, vừa ăn. Vừa trò chuyện, tử long đích xác bị hoa mắt, long nhãn đều chừng lớn, đây là cái gì, đây cũng là. Cái gì, móng vuốt rồng đảo đồ sách, tử long nhìn trợn mắt hốc mồm, thật nhiều, xem thật kỹ. 
hồi tưởng một chút chính mình cái này mấy ngàn năm chỗ ngủ. Tử Long bỗng nhiên dường như ti, không thể nói cho bọn hắn. Lòng ra cái này mấy ngàn năm một mực ngủ đất hoang bên trên, có đôi khi còn ngủ trong hồ. Tử Long một bên nhìn xem, một bên thao túng đồ ăn vặt muốn hướng về trong miệng nhé. Dương Trần vội vàng nói, cái kia là túi hàng, muốn đi đi mới được nói. Xong, Dương Trần nở nụ cười giúp đỡ thao tác. Tử Long tò mò nhìn hắn thao tác, đại khái là học xong, nhai mấy ngụm. Trên mặt lộ ra một điểm xoắn suýt, không phải ăn quá ngon, bất quá học xong thao tác. Tử Long lại bắt đầu chính mình làm việc, làm một cái gà nướng, bắt đầu ăn, lần ăn này. Thật ngon, ăn thật ngon nha. Tử Long ánh mắt đều hít lại, không tệ, mùi vị không tệ. Thân là một cái ăn qua vô số đồ tốt long. Bây giờ ăn những thứ này yêu thú thịt đều nhanh chán ăn sai lệch, cũng liền phía trước mới ra. Tới, đó là gì đều ăn, kết quả ăn hơn một điểm, lại bắt đầu chán ngán. Bây giờ tốt, mặc dù những vật này hết năng lượng tồn tại. Nhưng nó cũng không phải vì năng lượng đi ăn cái gì, chính như Dương Trần lời nói, ăn hương vị. Ăn mới mẻ thôi, không tệ nha, tử long tương đương hài lòng, mừng khấp khởi nói, 170 túi. Ở đây toàn bộ đều là sao? Dương Trần cười nói, toàn bộ đều là long ca, long ca nếu như ưa thích. Chúng ta có thể lại đi thu thập, những vật này giá trị không cao, bất quá rất khó thu thập. Long ca cũng biết, võ giả đi, không quá để ý những thứ này. Cho nên càng là đồ thông thường càng khó phải, ừ. Tử Long gật đầu, cái này có đạo lý, muốn nói thần tinh, yêu thú thịt cái gì? Đích xác khắp nơi đều có, nhưng những này càng là đồ thông thường. Đích xác càng là hiếm thấy hiếm thấy, Dương Trần thấy nó tán đồng, răng đều cười nhanh phát sáng. Là rất phổ thông, hắn không nói chân quý, cái này nói chân quý. Vậy liền đem Tử Long làm kẻ ngu, nhưng chúng ta những cường giả này. Thu thập không đến đồ thông thường, chúng ta không chế tạo, Tử Long ngươi biết không? Thẩm lãng nhiên mấy người đều nhanh nghẹn nổ, Dương Trần hỗn đản này đồ chơi. Bắt đầu lừa gạt, Dương Trần một bên đồ nướng, vừa hỏi nói, Long ca tỷ hưu đâu, ăn chưa, tỷ hưu. Tử Long một ngụm một hộp đồ hộp, ăn say xưa ngon lành, vừa lật nhìn đồ sách. Một bên trả lời, tiểu tỷ hưu đang học bơi lội, bị ta vứt xuống trong biển. Chờ nó bơi về tới liền có thể bồi ta cùng đi câu cá, bơi lội. Dương Trần liếc mắt nhìn cho hải, không rét mà run, tỷ hưu thật đáng thương. Tử Long đem nó vứt xuống cho biển sâu chỗ, trong biển yêu thú một đoàn. Sẽ không bị ăn đi, Dương Trần không để ý tỷ hưu, tử Long hẳn sẽ không giết nó. Thật muốn giết nó, đã sớm đập chết tỷ hưu. Dương Trần trong lòng thầm nhủ, lại là không có hỏi. Tỷ hưu cùng tử Long nói sói con có quan hệ, Long ca, còn nhớ rõ mấy vị này sao, Dương. Trần lúc này, chỉ chỉ tiểu thiếu mấy người, ánh mắt ra hiệu mấy người linh bảo hiện ra. Tiểu thiếu thần thương hiện lên, thẩm lãng nhiên trường kiếm màu đỏ ngom. Côn uy thần khải toàn bộ đều xuất hiện ở trên thân, tử Long nhìn mấy người một mắt. Lão học cứu tựa như, mắt to bồ từ trên xuống, còn đang nhìn đồ sách. Dư quang nhìn xem mấy người. Giống như đang hồi tưởng cái gì, một lát sau mới nói, có chút. Quen thuộc đâu, bất quá đều nói không nhớ rõ. Tựa như là đế khải, thôi vương kiếm, di hồn kiếm. Đại khái là A tử. Lòng thầm nói, quá lâu, không quá nhớ, lúc nào gặp qua đâu. Khắc túc lúc kia, chưa có xem các ngươi, không phải quá quen. Bằng không thì ta mới tỉnh ngủ, hẳn còn có ấn tượng cái. Kia tiểu mập mạp ta liền nhớ kỹ một điểm. Các ngươi, quen thuộc, không nhớ rõ tử. Lòng phối hợp nói, tiểu mập mạp nó vẫn có chút ấn tượng. Bao quát cái kia cùng ông chủ nhỏ cùng tới qua gia hòa. Cũng có chút ấn tượng, nhưng mấy cái này, nó chỉ nhớ rõ giống như đã gặp những thứ này linh bảo. Cái khác không quá quen. chương 2080 người có phiền toái. Tử Long thuận miệng vài câu, lại là để cho trong lòng mọi người hơi hơi lên gợn sóng, không phải. Khắc túc thời kỳ nhân vật tiểu thiếu bọn gia hỏa này, đến cùng là ai? Dương Trần nghi ngờ trong lòng vạn phần, có chút tiếc nuối, nói như vậy, cổ khư bên kia. Tiểu thiếu bọn hắn chỉ sợ không có thi thể lưu lại. Đây chẳng phải là không cách nào sớm cụ bị thần vương hóa cảnh chiến lực, ăn ngon. Tử Long xem ra đích xác tương đương hài lòng. Còn mở ra một vò rượu ực một hớp, dễ uống, tử Long vui mắt to đều hít lại, lần này đi ra đúng, ăn. Ngon, uống ngon, còn có thể ở một cái xinh đẹp long cung. Đây mới là long sinh, đây mới là nó tử long phải làm. 
đến nỗi cái gì đánh nhau a à, thành hoàng a à. cùng nó có quan hệ gì ta chỉ là một cái long mà thôi long vương cùng long hoàng có khác nhau sao tử long tầm nhìn khai phát cũng rất dễ dàng thỏa mãn dương trần cũng thật cao hứng con rồng này dễ đối phó một điểm đồ ăn vặt liền xua đuổi đáng tiếc tử long trí nhớ thật sự không tốt lắm đối với chẳng là cái thá gì quá quan tâm vui chơi giải trí dương trần kỳ thực có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng con rồng này có đôi khi kiên nhẫn không tốt hỏi nhiều sinh khí dương trần không thể làm gì khác hơn là lựa chọn trọng yếu tới hỏi long ca bọn hắn mấy vị trước đó hẳn là rất mạnh bây giờ nghĩ khôi phục trước kia thực lực có biện pháp gì tốt sao tử long móng vuốt chỉ chỉ chõ chõ chỉ vào đồ sách nói muốn cái này kiểu dáng dương trần nhức đầu ta cha hỏi đâu ngươi nhìn cái gì đồ sách còn có những thứ này đồ sách chính là lừa gạt ngươi thôi thật đúng là có thể cho ngươi nắp cái đại quần cọc đi ra dương trần qua loa lấy lệ nói ngô trấn khải nhớ kỹ kỳ thực ta cảm thấy có thể nắp một cái long ca ngoại hình đi ra để cho người ta vừa nhìn liền biết là long ca địa bàn a à, tử long mở to hai mắt nhìn nói rất hay có đạo lý a à, để cho đại gia vừa nhìn liền biết là nhà ta cái này tốt cái này tốt nắp thành ta bộ dáng sao tử long mắt to lần nữa híp lại mừng khấp khởi nói bọn hắn muốn mạnh lên không thể giống như các ngươi phải nghĩ những biện pháp khác tử long không biết là giả ngu hay không cho chỗ tốt không có ký ức bây giờ đó là logic rõ ràng mặt rồng nụ cười không che giấu được nói bọn hắn phía trước rất mạnh bây giờ tựa như là trùng tu võ đạo kỳ thực có đường tắt long ra suy nghĩ một chút làm như thế nào cả tử long lâm vào hồi ức một bên ăn một bên nghĩ nghĩ đi nghĩ lại ngửa đầu nhìn bầu trời nói đúng tựa như là ngược lại lĩnh hội bản nguyên võ đạo không biết đúng hay không người để cho bọn hắn từ trước kia bản nguyên võ đạo ngược lại lĩnh hội dương trần ánh mắt khẽ biến nói như thế nào ngược lại lĩnh hội tử long có chút khổ não nói không quá nhớ nha bất quá hẳn là cùng thần tàng chi môn có liên quan a à. trước kia có cường giả khủng bố ngăn chặn các ngươi thiên xu thế giới thần tàng chi môn các ngươi kỳ thực có thể tiến vào thần tàng chi môn hai bên cùng một chỗ dùng sức có thể liền đem thần tàng chi môn mở ra a à, dương Trần mấy người cũng là cơ thể rung động, thần tàng chi môn. Có cường giả khủng bố đem thiên xu thế giới thần tàng chi môn cho chặn lại, ai vậy, không biết. Xấu hổ như vậy, Dương Trần bịt lợi hại, vừa định hỏi thăm, tử long buồn bực nói, đừng. Hỏi nữa nha, ta thật sự không nhớ rõ. Có một số việc, cũng không thể nói. Nói sẽ có đại phiền toái, có chút tên thật là lợi hại. Có thể còn không có bị thật sự đâm chết đâu, lại nói, bọn hắn biết. Muốn tìm Long ra phiền phức tử Long ủy khuất vô cùng, thầm nói, chính. Các ngươi thử một chút xem sao, Long ra làm sao biết nhiều như vậy. Vẫn là sói con nói, sói con trước kia nhìn thấy, nó nói không minh bạch. Ta như thế nào nhớ kỹ đi, lại nói, ta cũng không phải các ngươi thiên xu thế giới sinh linh. Bọn hắn lại không chắn ta thần tàng chi môn, Dương Trần lần nữa ngốc trệ, có ý tứ gì? Nuốt một ngụm nước bọt, Dương Trần nhỏ giọng nói, Long ca có ý tứ là, ngươi hoàng giả lộ. Kỳ thực không có bị ngăn chặn, tử Long kỳ quái nhìn xem hắn nói, đúng nha. Tại sao phải chắn ta, vậy ngươi? Như thế nào không có? Thành hoàng. Dương Trần tiếp tục ngốc trệ, ngươi như thế nào không thành hoàng, tử Long so Dương Trần còn. Kinh ngạc nói, ta muốn đi ngủ nha, tu luyện mệt mỏi quá, càng tu luyện càng mệt mỏi. Trở nên mạnh mẽ còn muốn cùng bọn hắn đánh nhau, ngươi không đánh bọn hắn. Bọn hắn cũng muốn đánh ngươi. Thế nhưng là không thành hoàng, bọn hắn liền không đánh ta nha tất. Cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đây chính là ngươi không tu luyện nguyên nhân, đây chính là ngươi. Qua nhiều năm như thế, vẫn là thần vương hóa cảnh nguyên nhân. Tại tất cả đại lão đều tranh đoạt trở thành thần hoàng cảnh. Tất cả tu sĩ đều đang vì hoàng giả mà cố gắng, mà phấn đấu. Mà chém giết lúc tính toán, một cái long nói cho bọn hắn, tu luyện muốn đánh nhau. Không tu luyện, ngủ đi thôi. Không thành hoàng, liền không có đại lão tìm nó đánh nhau, thong dong tự tại. Đắc ý long sinh, Dương Trần trong lúc nhất thời bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn bỗng nhiên có chút hâm mộ tử long, đây coi là cái gì, rằng co, vì cái gì. Người người đều nghĩ thành hoàng, ngoại vực dị tộc nghĩ, thiên xu thế giới nhân loại cũng nghĩ. 
yêu tộc nghĩ, nhợt nhạt đại thế giới di dân những lão già đều nghĩ, nhưng duy chỉ có con rồng này không muốn, không tranh, cho nên nó sống đến nay. Không tranh, cho nên nó có thể ngủ nó cảm giác. Hưởng thụ nó long sinh, Dương Trần cũng có thể tưởng tượng đến một vài thứ. Trước kia một đám trí cường giả, hoặc một vị trí cường giả. Ngăn chặn hắn giả thần hoàng chi lộ, khi thấy con rồng này, con rồng này tại ngủ. Ngủ lười biếng, ngủ thỏa mãn. Vị kia hoặc đám kia cường giả, thấy cảnh này, đại khái cũng là bật cười lắc đầu. Cuối cùng lựa chọn không nhìn con rồng này a, à, một cái không tranh không đoạt. Chỉ muốn ăn ngủ ngủ rồi ăn ngu sẩn long, ai để ý, nó liền tu luyện đều chẳng muốn tu luyện. Đến nỗi nó thần vương hóa cảnh làm sao tới, có thể chính là đơn thuần vui chơi giải trí. Ăn được đi, võ đạo tất tranh, đây là mới võ thời đại, bởi vì đây là một cái không tranh sẽ chết. Không tranh nhân loại có thể liền muốn diệt vong thời đại. Nhưng nhân loại diệt vong, cùng con rồng này có quan hệ gì, nó sinh hoạt niên đại đó. Có thể căn bản liền không có cái khái niệm này, tranh. Không tranh, giờ. Khác này, Dương Trần trên thân khí thế có chút sóng gió nổi lên. Không chỉ Dương Trần, thẩm lãng nhiên mấy người cũng là có chút ba động. Lý niệm xung đột, một cái không muốn tranh long, gặp một đám tất tranh võ giả, giờ khác này. Thật sự có chút lý niệm bên trên khác biệt, Dương Trần lần thứ nhất cảm nhận được loại này dãy. Dụa cùng xung đột. Nếu như là kẻ yếu, cái kia còn không có gì, nhưng một vị thần vương hóa cảnh. Lão cổ đồng thần vương hóa cảnh, khi nó nói ra lời nói này. Liền sẽ đối nhân tạo thành cực lớn xung kích trong đám người. Kiếm không thiếu sót liếc mắt nhìn chằm chằm tử long, bỗng nhiên quay đầu liền đi. Hắn không thích hợp cùng con rồng này chờ cùng một chỗ, cùng con rồng này chờ lớn. Có lẽ sẽ ma diệt hắn một vài thứ. Hắn không thể nào tiếp thu được kiếm không thiếu sót cũng không quay đầu lại. Cấp tốc rời đi, thẩm lãng nhiên sắc mặt biến huyễn không chắc, không có lên tiếng. Ngô Trấn Khải Lầu bầu nói, quản hắn tranh hay không tranh, trở nên mạnh mẽ không có chỗ xấu. Người không mạnh, liền giết ngươi, đây chính là thế đạo. Tử Long giống như không có ý thức được cái gì. Bất quá vẫn là liếc mắt nhìn rời đi kiếm không thiếu sót, thầm nói, đi nha. Linh hồn chi lực mạnh chính là mẫn cảm, đều không long ra khí độ lớn. Dương Trần bây giờ dần dần khôi phục bình tĩnh, cười nói, Long. Ca đừng tìm hắn đồng dạng tính toán, hắn là lăng đầu thanh. Một số thời khắc tính cách tương đối vặn, không có tính toán nha. Tử Long không quá để ý cái này, lần nữa khôi phục cười to khuôn mặt. Long chảo chỉ vào đồ sách nói, muốn cái này chỗ, lấy ra ăn cơm, hảo, Dương. Trần đáp ứng thống khoái, tiếp tục nói, Long, ca thật sự không nhớ rõ như thế nào phản tu bản nguyên võ đạo. Không nhớ rõ, chính các ngươi thử xem A, à, không đối với A. À. Tử Long bỗng nhiên nói, bọn hắn thử xem A, à, ngươi. Còn có cái này ai, đừng thử, nói. Xong, chỉ chỉ ngô chấn khải, các ngươi là không được, rất phiền phức. Tử Long nói, lại liếc mắt nhìn ngô chấn khải, bỗng nhiên có chút kỳ quái nói, ngươi. Có phiền toái, ngô chấn khải mặt không đổi sắc, vẫn như cũ tươi cười nói, Long. Ca nhìn lầm rồi a, à, không có nha. Tử Long nhìn xem hắn, Long chảo vò đầu, kỳ quái nói, ngươi. Ngươi thật giống như cùng ai tiếp xúc qua. Có chút quen thuộc cảm giác đâu, a. À. Tiếp xúc ngươi làm gì nha, 